Labadiena, mėly svečiai, kolegos, bičiuliai, tyrėjai. Visus sveikinus susirinkus į Nacionalinės bibliotekos konferencijų salę, į tarptautinę konferenciją, spaudos centrai ir periferijos ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Taip pat sveikinamės ir suklausytojais iš nuotolio, nes mūsų konferencija yra mišri. Ir tai jau trečioji tarptautinėjo konferencija, skirta senosios knygos kultūrai, istorijai, tyrimams ir dar šį kartą jį skirta paminėti Vilniaus 700 metų jubilėjų. Labai smagu, kad mūsų gana yra gausus būrys ir iš ūsienio, kad buvo susidomėta šitą konferenciją. Ir konferencija vyks gyvai, kaip minėjau, konferencijų saliai ir per Zoom platformą ir Teams platformą. Kartu labai dėkojame finansiniam rėmėjui Lietuvos kultūros tarybai, kad padėjo parėmė surengti šią konferenciją. Na, o dabar kviečiu sveikinimo žodį tarti Nacionalinės bibliotekos generalinį direktorių, profesorių, daktarą Renaldą Gudauską. Prašau. Labas rytas, ponios ir ponai, gerbėmyji, mokslininkai ir dalyviai. Sveiki atvykę Lietuvos nacionalinę Martinų Maždo biblioteką, nacionalinę atminties instituciją žinių, mokslo ir istorijos būrėjinę. Šiandien susirinkus šiai tiek fiziškai, tiek virtualiai, man didelį garbė atidaryti tarptautinę konferenciją, kaip jau buvo minėta, spaudos centrai ir periferijos ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Iš tikrųjų, tema labai reikšminga. Knygos istorijos požiūrių, o taip pat švenčiant mūsų mylimo Vilniaus miesto 700 metų jubilėjų. Taigi, spaudos istorija. Tai pasakomės ne tik apie centrus, bet ir apie periferijas, ką norėtume ypatingai akcentuoti. Nors centrai simbolizuoja galę, įtaką ir sortėjimą, Dažnai, būtent periferijos, demonstruoja atsparumą, naujuvės ir neblėstančią dvasią įveikti kliūtis. Šį pasakojimą liūdė ir mūsų Vilnius galite tuo įsitikinti mūsų vakar atidarytoje parodoje. Mūsų miestas atsidūręs Europos spaudos periferijoje išsivysti į svarbų knygų spausdinimo ir platinimo žydinį. Ši transformacija buvo ne atsitiktinamas, o turtingos religinės ir kultūrinės tolerancijos vestėjusios tarp mūsų sienų pasekmė. Todėl tai buvo dar linga dirva įvairioms idėjoms klestėti. Aš dabar prisiminiau, kad prieš keletą metų Ženevoje jungtinių tautų konferencijoje skirtoje kultūros pavadų klausimams jau teko akcentuoti šį Vilniaus vaidmenį. Šiandien, kai susibūrime kaip pasaulinį mokslo bendruomenį, tai patvirtina bendradarbiavimo dvasę, kurią visada įkūnių spausdinimo srites. Taigi, centrai ir periferijos bendradarbiavantys, besikiečiantys idėjomis ir užtikrintys laisvę taisvą žinių sklaidą. Norėčiau padėkoti visiems dalyviams. Aš pažiūrėjau tą turtingą tokią ir turinių, ir dalyviais konferencijos programą. Tai jeigu neklystų kartu su Lietuva, yra dalyviai iš dvylikų svarstybių, tai Jungtinė karalystė, Vokietija, Lenkija, Čekija, Graikija, Slovakija, Belgija, Italija, Estija, Latvija, Švedija. Dalyvaudami konferencijoje jūs pabrėžite mūsų bendros kelionės svarbą, siekiant suprasti ir švesti spausdintinį dokumentinį paveldą. Taigi, šį konferenciją būna pažinimo, keitimus informaciją per dvi ir neišsenkančios bendradarbiavimo jėgos įrodymas. Linkiu produktyvios ir turningos konferencijos. Ačiū.
Labai ačiū generaliniam direktoriui. Labai džiaugiamės, kad turim konferenciją turėjo puikių partnerių. Ir vienas iš partnerių yra CERL, Europos mokslinių bibliotekų konsorcijumo proveniencijų darbo grupė. Ir dar labai džiaugiamės, kad mūsų konferencijoje sveikinimo žodį sutiko tarti CERL pirmininkas, daktaras Kristijanas Jensenas, dėl tam tikrų priežasčių jis negalėjo čia atvykti, bet savo sveikinimo žodį įrašė. Tai turėsim galimybę dabar jo paklausyti. Hello, my name is Christian Jensen. I'm the chair of CERL. It gives me an enormous pleasure to give some words of greeting at the beginning of this wonderful conference, which I really look forward to seeing the full results of in the fullness of time. It has mainly been organized by our brilliant colleagues in Vilnius, but CERL is a co-organizer and we are really pleased to be so, because this program truly reflects what we set out to achieve in CERL, both as an organization of people who work together and as an organization which shares data across our borders in full respect of their origin and bringing them together for researchers and librarians to use. I think that the program will give you ample opportunity to explore themes of uh, centrality and periphery, also bearing in mind that our current theme uh, understanding of centrality and periphery is not necessarily that of the people whom we look at. Each person is her own or his own center after all, and we need to understand their work in the context of their uh, historical background. And I think your program sets out to do that, both to explore and to challenge some of the ways in which the centre and periphery has been addressed. And I think CERL is really good in a good place to begin with exploring that because we work together across borders as people and as providers and users of data. So I wish you some really happy and fruitful days and I very much look forward to reading the results of what you're doing. Ačiū daktorui Kristijanui Jensenui. Na ir dar mes turim labai mums svarbų partneriai, tai Vilniaus muziejų ir kviečiu sveikinimo žodį tarti Vilniaus muziejaus direktorę, daktorę Rasą Antanavičiūtę. Prašau. Labas rytas, smagu jūs matyt, sveikinu konferencijos dalyvius tiek čia salėje, tiek prisijungusius nuotolių. Sveikinu ir mūsų partnerį, Nacionalinio Martino Mažvido bibliotekas, organizavus įspūdingos geografijos ir įspūdingos aprėpties konferenciją. Smagu, kad Vilnius šiandien ir ryt gaus nemažai dėmesio ir kad jis rūpi ne tik tai Lietuvos tyrėjams, bet ir tyrėjams iš kitų šalių. Šiemet, kaip jau minėta, Vilnius mini 700 metų jubilėjų. O tais laikais, apie kuriuos jūs kalbėsit, Vilnius buvo taip grubiai tariant per pus jaunesnis. Bet greičiausiai to metu vilniečiai, nei kiek nemažiau nei mes, jautėsi ir kosmopolitais, ir modernėjančio progresyvaus pasaulio piliečiais, ir tikrais modernistais. Tik be interneto, be elektros ir be kanalizacijos. Tikiu, kad konferencijos auditorija, klausydama pranešimų, sėkmingai persikiaus į tą per pus jaunesnio Vilniaus laiką ir susidėlios tikslesni, dar tikslesni 16-18 amžiaus Vilniaus ir visos Europos paveikslą. Linkiu jums turiningos ir smagios konferencijos, O visų lauksim Vilniaus muziejui, tų pranešėjų, kurie yra Vilniuje rytoj vakare, o visų kitų, bet kada kitų metų. Tai iki pasimatymo muziejui ir gero darbo. Labai ačiū. Na ir... Dar nepaminėjau, kad mes turėjom ir kitą partnerį, tai Nacionalinį Sosialinskių institutą Slenkijoje. Tai irgi ačiū jiems už pagalbą rengiant konferenciją. Tai atidarome konferenciją ir pradendame 
pirmą sesiją ir kviečiu prie tribūnos Jakobą Baksterį iš Vento Andrėjaus universiteto. Jis yra šio universiteto doktorantas, įvertintas greį premiją už aukštus magistro studijus paisiekimus ir tyrinėja disertacijose daugiausia tyrinėja anglų diplomato sero Vilniamo taip literatūrinį gyvenimą ir jo darbų reikšmė po jo mirties. Tad prašom Jakobai skaityti pranešimą. Labas rytas, malon tsutavami suza pažiente. I'd like to start, I'd like to start by saying a big thank you to Milda and the organizing committee of the conference. It's a real pleasure to be here in Vilnius and I hope to get this conference off to a good start. I'm going to begin this paper by asking for your forgiveness. This paper is preoccupied by one th very dull thing above all else, and that is money, money, money. Not the most exciting way to start a conference, I know, but I hope there will be some elements of interest nonetheless. We begin in the centre with one of the great centres of the early modern book trade, London. No centre quite dominated the rest of its national book market in the same way in early modern Europe. This hotbed of printing offered fertile ground for innovation, as I shall hopefully make clear in this paper. By, by the 14th of April 1718, the selling of physical books through auction was nothing new in Great Britain. Thousands of books from hundreds of private libraries had gone under the hammer since the first known British book auction, which had taken place in London almost half a century earlier. But at four o'clock in the afternoon on the 14th of April, 1718, something relatively new took place at the Queen's Head Tavern on Paternoster Row in the heart of the London book trade. While the number of lots in some British book auctions could run into the thousands, this sale only had nine. Moreover, it was not physical books up for sale here, but the right to publish them. The copies up for sale had belonged to the late bookseller, John Nicholson, who John Dunton had described in his racy memoir, The Life and Errors as, and I quote, a man of good sense. This is the earliest known sale of copyright to take place in the British Isles. Sales like this may have taken place before, but this is the first such occasion for which we have a printed catalogue. It would not be the last. Over the course of the next 50 years, at least 187 copyright auctions, that's on average three a year, took place in London. Each one was accompanied by a catalogue. These sales have attracted the attention of other scholars before. In a paper that was delivered to the Bibliographical Society in 1950, Cyprian Blagden surveyed the Longman collection, a set of 167 trade catalogues, which can currently be found in the British Library. Almost a quarter of a century later, Terry Belanger, who would go on to found the Rare Book School at the University of Virginia, also presented a paper to the Bibliographical Society. Building upon both Blagden's findings and his own doctoral research, Bellinger used the copyright catalogues to trace just exactly who owned the right to publish a set of specific titles including George Stanhope's translation of De, De Imitatio Christi by Thomas A. Kempis over several decades. Blagden ended his paper with the following call to arms. Clearly, these catalogues of copyright auctions should be made more accessible than they now are. 
We need, what we need, sorry, is a facsimile of those pages of the catalogues which list copyrights together with an explanation of the listings. Not always as simple as I have been making them sound. And most of all, indexes by author, title, buyer and seller. I have begun work on this formidable undertaking, but since this project will take some time, there are at least 25,000 copyright transactions to consider. It may be useful here to point out that both the Ward and Longman catalogues are available on microfilm from their owners. Now, such a volume, as envisaged by Belanger, has thus far not, tra not transpired. Moreover, many of the extant catalogues that accompanied copyright auctions in 18th century London remain, by today's standards, inaccessible. Only a handful have been digitised. That being said, there is still plenty of cause for optimism. Developments of book in book history in the, in the 50 years since Belanger spoke to the Bibliographical Society, especially within the realm of digital humanities, have helped to make the undertaking less formidable. In particular, the relatively high quality of English national bibliography for the 18th century, which owes a substantial debt to decades of work from bibliographers, historians and librarians, makes it relatively straightforward to match the individual entries in these catalogues to specific editions. This paper demonstrates this process, along with the useful findings that can emerge from it, by focusing on two copyright auctions. The first is a second sale of copyrights that belonged to John Nicholson that took place at three o'clock in the afternoon on the 30th of March 1719 at the Queen's Head Tavern in Patton Oster Row. The second is a sale of copyrights that had belonged to On Swam Churchill that took place at 10 o'clock in the morning on the 6th of August 1720 in the same place. These two sales had rather different circumstances. By March 1719, John Nicholson had been dead for almost two years. On Swam Churchill, on the other hand, was still very much alive when his copyrights went up for sale. In 1719, Churchill had retired from the trade and sold most of his remaining physical stock to his neighbour, William Taylor. Yet despite these different scenarios behind the sale, a number of similarities can be, can be drawn between them, especially in their structure, clientele, and exclusivity. Before the restoration of 1660, the right to publish a particular book was usually held by one or less frequently two individuals. Naturally, this offered substantial reward should a book sell well, but also potential bankruptcy should a title fail to take off. After 1660, members of the London book trade began to divide copyrights into ever smaller shares. For instance, as Giles Mandelbrot is showing in an excellent chapter on this subject, the bookseller Richard Bentley accumulated a range of different copyrights in various different sizes during a career that spanned almost four decades. Of the 380 titles that he owned at his death, Bentley only actually owned a third in their entirety, the, mess, the rest were mostly twelfths, thirds, and sixths of other words, works, although Bentley did possess some smaller shares, including a 48th in a multi-volume dictionary. This segmentation of copyrights helped to reduce risk levels in the London print industry by spreading potential losses among shareholders. Up until 1774, the right to publish was owned in perpetuity. This meant that transfers and the ownership of a particular text usually came about through either one of three ways. First, there was gifts. Second, there was, as in the case of Bentley, will bequeathments. And finally, there were sales. These did not always take place with the assistance of the auctioneer. In 1718, the same year as the first known copyright auction in London, the prominent bookseller Jacob Thompson sold all of his copyrights to his nephew, Jacob Thompson the Younger, for a whopping £2,597, 16 shillings and 8 pence. I'd like to stress, first and foremost, that copyright auctions were not inclusive affairs. The front matter of the catalogues that were produced for these occasions points to a convivial, but nonetheless closed off event. The catalogue outlining Churchill's copies promised on its title page that at one o'clock the company will be entertained with a good dinner. 
Another catalogue, which was printed in 1767, announced on its title page that the copies on offer would be sold by auction to a select, select being the key word here, number of booksellers in London and Westminster. So finally, after all that preamble, let's take a look inside the catalogues. The detail contained within them is rich. Each lot entry typically contains, in print, the name of the author, the title of the work, the number of volumes up for sale, if there are more than one, the format of the book, and the share size up for sale. Subsequent manuscript editions also denote how much each lot went for if they were sold and who bought them. 90 lots went up for sale in the Nicholson catalogue, while 192 were on offer at the auction of Churchill's copies. Occasionally, a lot number would include multiple titles. The works listed in both catalogues are diverse in terms of genre, ranging from the history of the Buccaneers of America to Don Quixote by Miguel de Cervantes, from In Praise of Folly by Desiderius Erasmus to a mathematical dictionary by Jacques Osnan. Equally as eclectic are the share sizes on offer. As my slides demonstrate, the majority of share sizes fell down conventional routes, where the copyright had clearly been divided between groups of two, three, or four booksellers, or not at all. But other entries indicate scenarios where the publisher has at some point increased their share size, such as the two-thirds or three-eighths size shares. Some of the shares that have Raja large denominators, such as that 333 over 1,500, have probably been dictated by the envisaged print run of the book. How publishers kept track of these various share sizes beyond the auction catalogues is unclear. The prices for which these shares were sold at, at the auctions range from a pitiful five shillings and six pence for the right to publish Matthew Norwood's System of Navigation as you can see on your left, to the hundreds of pounds. The works that attracted the highest prices were, unsurprisingly, largely religious in nature. At the Nicholson auction, two shares, each of an eighth, in the sermons of the late Archbishop of Canterbury, John Tillotson, went for 250 pounds each to James Round and John Pemberton, respectively, according to the National Archives Currency Converter, a skilled tradesman would be lucky to earn that amount of money in a decade. At the Churchill auction, the right to print Daniel Whitby's paraphrase and commentary on the New Testament was quartered. Each share sold for between £122 and £127. Together, the four lots generated £496 in total, almost a fifth of the total revenue from the Churchill sale. Occasionally, when the same works came up in consecutive lots, the price fluctuated. For instance, in the fourth lot of the Nicholson auction offered a 16th share in two dictionaries by John Harris. They were bought by a man named Benjamin Cowes for £14. The fifth lot contained the same titles and they went for the same price to the same person. But when it came up for a third time, as you can see there in lot number six, Cowes had to pay even more, 49 pounds and 10 shillings, to get his third share of the day. Benjamin Cowes eventually began to make his money back on the Lexicon Technicum in 1723, when a new edition was published that carried his name in the imprint. Thanks to a resource like the English short title catalogue, it is relatively straightforward to track down editions related to these entries in the copyright catalogues. At least 75 of the 93 titles in the Nicholson catalogue can be matched to a pre-sale edition that carries his name. Out of the 73 titles that were sold from the same catalogue, 38, that's 51%, post-sale editions can be identified. This is an edition printed after the date of the auction that includes the purchaser's name in the imprint. Sometimes the interval between pre- and post-sales was relatively brief. A copy of Tillotson's sermons was printed in 1717, for example, that, that, probably around the time of John Nicholson's death. Round and Pemberton, who bought the right to print uh, this work, published a new edition in which they held a quarter share by the end of 1720. In other instances, no new edition from the purchaser of the copyright can be identified. This could be due to loss or to the fact 
that, along with the right to print the book, the bookseller also received a number of unsold copies of that title as well. It should be added that a few publishers, such as Arthur's Bet Arthur Bettersworth, went to the auctions to increase the share in a work that they already had a share in. Bettersworth bought Nicholson's share in, in the Exitina Latina, a school book that he had already published three years earlier. So even with just two copyright catalogues, as this paper has hopefully demonstrated, a huge amount of information can be gained about the ownership of printed matter in 18th century England. In particular, they provide a rare glimpse into the finances of publishers and shed further light upon how much money was required for the production of a printed book. They also bring a relative degree of order to the chaotic cartelization that engulfed the London book trade in the decades either side of the 18th century. This system, if we, can even, if we can even begin to describe it as such, with all its intricacies and complexities, I'd like to argue could have only happened amidst the frenetic atmosphere of one of the great centres of the early modern book world. This paper ends with three points to keep in mind for the future. First concerns how to best display the data contained in the catalogues. A searchable database is one fairly viable option but perhaps this could be taken further with network analysis diagrams that could be adjustable by year. The second is that the corpus at the heart of this paper has remained roughly the same size for around half a century. Next to no new copyright catalogues have turned up since Belanger delivered his paper to the Bibliographical Society. One reason for this is that they may be outside the purview of libraries, the traditional bedrocks of bibliography. Maybe more could be waiting on catalogue in another type of repository the archive. Finally, in many respects, this is a highly relevant topic. After all, developments in technology, especially with deepfake and the rise of AI, are putting the current rules of copyright as set out by the 1886 Berne Convention under increasing strain. Perhaps we need to once again look at where we have been to look at where we must go. This is a conversation worth having. Thank you. Uh, thank you very much. So, Klausimu, Prashom, Kasturi, Klausimu. Maybe I can speak English? Yeah? Um, it's probably a trivial question, but I'm very curious. How did those catalogues survive? And you said that they are kept at libraries and perhaps there are more at archives, but maybe you know what's the story. Um, and the question is relevant here in Vilnius because we've lost so many of these kind of papers and it's um, yeah, kind of difficult to, to prove uh, sometime what you mean or sometime to do the research. So that's the, my question. Um, the reason why uh, they survive is because, um, the, well, the publishers themselves were, were, were quite scrupulous in keeping them, I think. They, as you can see, they're really detailed, and I think it was, it was a way of recording their finances, almost, and keeping track of which books they had the right to publish. So the collection, the, Long, the Longman collection that I mentioned in the paper, that comes from a publisher, um, who I think are still publishing to this day in the UK. Um, but I think there are many more out there that are lost. And whether there are any here in Vilnius, I'd, l I'd love to maybe dig away. But uh, yeah, that's, I think, another day's worth of research for me. Thank you. Thank you for your question. Dr. Mliko. <clears throat> Thank you very much, Jacob, for uh, the excellent paper to start off the conference. Um, I was wondering, so, obviously, I can understand that this is only going to happen in a place like London where there's so much money and so many publishers. Um, and I was wondering if there were any attempts, perhaps failed attempts, to do this practice elsewhere in places like Paris or any of the other centres of the book trade, by any chance, if you were aware. Oh, thank you. Uh, thank you for, for that excellent question. Um, yeah, it's, I think London is a, is a special case 
in, in this regard, as far as I know, because there are so many booksellers trying to compete, but also protect their position in the trade. This is a way of excluding people, as well as sort of trading around lots of different copyrights. I, I, as far as I'm aware, in, in perhaps some other cities, I, I don't know if this happens on as big of a scale. I'm sure you get instances where the right to print a work is split between multiple parties, but I don't think it's as common as, as it is in London in the 18th century. I hope that answers your question. Again, it's another one worth further, further work, I think. Thank you very much. Thank you very much. Ji yra doktorantė Lenkijos mokslo akademijos istorijos instituto antropos doktorantūros mokykloje Varšuvoje. Šiuo metu ji vykdo projektą Vakarų sekularizacija – tacitizmas nuo 16 iki 18 amžiaus. Na ir kartu dar jinai šiuo metu stažuojasi Lisabonos universitete ir be kolonializmo studijų nagrinėjo vertimo studijas ir spaudos istoriją. Jos šiuo metu, ji mums pranešimas skaitys iš nuotolio, nes negalėjo atvykti. So, thank you very much for the presentation and I'm gonna share my screen, just one moment. So, my presentation centers upon the Madrid publishing market between 16th and 17th century and it is divided in four parts as you can see here in the agenda. The first focuses on the book market in 16th century in Europe and more specifically in Spain. The second addresses the structure of the book in early modern printing, specifically after the pragmatic of Philip II in 1558. The third introduces the profiles of three key publishers based in Madrid and then the fourth and final part uh, will focus on the profiles of their widows. So let's first have a look at the book market in 16th century Europe and Spain. Here in the slide, uh, I just put um, some of the fundamental aspects uh, of the revolution of the uh, printing press in Europe in 16th century. So, uh, first of all, from a quantitative point of view, the printing press increased the production of and the access to books. A new typography was developed, uh, easier to read than the previous. The subjects of books uh, became more diverse. The study of classical authors was revived, uh, so their books were re-edited and translated in vernacular. And furthermore, the press was also seen as an effective means to quickly spread ideas throughout Europe, as Luther did with his thesis in 1517. Then, moving into the Spanish context, a part of the characteristics already mentioned, um, Spain was um, a little bit diverse. First of all, by the particular structure of the Habsburg monarchy, because it was a group of kingdoms united in the person of the king. And this constitution, this particular constitution, favored the, the development of major publishing centers in different kingdoms. Nevertheless, with Madrid becoming the official location of the Habsburg court in 1561, the city acquired an important position in the production of printing of books being a significant cultural and political location for publisher and prospective authors. So uh, we have to also remember that Spanish book market mostly produced what the domestic market could easily consume. Another fundamental characteristic is that women actively and necessarily contributed to the development and maintenance of the business, guaranteeing the continuity of these businesses within the same family as we will see in the last part of the presentation. And one last characteristic uh, is that the development of the book market in Spain enabled the dissemination of a, a wide range of books uh, in the vernacular and helped uh, the evangelization uh, of American colonies. 
So um, here are three fundamental elements of the modern print world. That means publishers, printers, and booksellers. And in the picture, you can see men working at the printing press. So moving to the second part of the presentation, focusing uh, on how the political power control the book market. We have to say that the book, the book market was regulated by specific legislative tools to guarantee authors, printers, publishers, and booksellers uh, on one side, states and church on the other. In Spain, the book market uh, um, in particular was regulated by specific laws in the form of pragmatica, or real pragmatica, that I will show in the next slide. Um, but in general, for example, according to um, a famous scholar, Gomez de los Reyes, uh, um, he studied uh, the structure of the um, 16th, 17th century books in the Spanish market. And um, I quote, uh, uh, he said at some point uh, uh, when it became necessary to regulate the book market uh, until a complex uh, legal and commercial framework was established, the maximum example of which uh, was in Spain and results in the following books structure. Here um, I, I put uh, all the elements that needed to be um, present uh, in the preliminary pages. So uh, the privilege, uh, the license, the tax, uh, the corrections, uh, the approval, dedication, uh, and um, letter to the reader. Now, I will speak a little bit about the pragmatic and then I will show you an example. So as I said, the structure of the Spanish books depended on legal documents approved by the king and published as pragmaticas. So here I put three pragmatics, um, 1558, which is the first pragmatic uh, published by Philip II, King of Spain. And um, it detailed uh, a bit more the, um, all the rules uh, about the um, Spanish uh, uh, book market. And in a, sort of, in, in a certain sense, uh, this pragmatica rep represented uh, um, Philip II's government problem, uh, government program. So through this slide, uh, what I wanted to show um, is how politics uh, and publishing intersected at that time. So um, how the king needed to control everything that was supposed to be published. And so for example, um, he demanded uh, uh, from the book the royal license from the royal council, uh, which was a ruling body and a key part of the domestic government of the crown of Castile, second only to the monarch himself. And uh, also, uh, he um, he won, uh, he decided that the tax, uh, uh, the privilege, if any names. Uh, of outer printer place uh, here of printing, like everything uh, had to be put uh, on the preliminary pages. In the, um, in the Pragmatica of 1598, uh, which was the last of Philip, um, he stressed that important uh, imported works had to be authorized in order for them to be consumed. So there was a, um, a focus uh, on how to regulate the local market, how to control small markets uh, instead of a uh, privileged uh, uh, international market. And then the last pragmatic uh, um, prevented authors from publishing in other kingdoms, uh, um, the aim of which was to favor the local book industry again. So I will show, I will quickly show a few examples. So I, cho I chose this, this is uh, front page um, of the um, history of Queen uh, Mary Stuart, uh, written by Antonio de Herrera. So he, uh, this is the front page. This is um, the, the page uh, with the license and privilege. Here you can read, we grant you a license to print with a privilege. 
and this is in line with the regulations that mean the pragmatics uh, for a time and space of 10 years. Uh, um, though uh, this is an exclusive concession of rights. And uh, on this side, it is mentioned Nuestro Consejo, which means the Council of Castile. Um, and it, it was based on this uh, council, like uh, all the uh, publishing, uh, uh, publishing system was centralized uh, in the hands of the Council of Castile. Then we have the example of the tax, so established, uh, established by the authorities, so again, the Royal Council in Castile. Then the approval. Then the dedication. So um, as you can see uh, here, I put a translation, this history being published under your protection. I'm quite certain that there is no one who will respect in so great a minister as your majesty would not think well of it. And then some notes uh, uh, here, just the author is addressing to a gentle reader. So, moving to the third part. I will, um, I will introduce the profiles uh, of three of the major publishers in Madrid, Pedro Madrigal, Juan de la Cuesta, even though he belongs to the history of the press founded by Pedro Madrigal, and Luis de Sanchez, uh, who was the king's printer. And then in this part, I will also um, introduce the most important bookseller uh, in the 17th century in Madrid, which is, uh, who is Francisco Robles. So starting with uh, Pedro Madrigal, I, um, I selected a few, um, a few information. So he was in Madrid at the end of the um, 16th century. Um, printer from Salamanca, founded uh, one of the main printing presses in uh, Madrid's uh, 16th century, in fact. Uh, produced many important works, both in Latin and Castilian, although theology and law were the predominant subject. It seems that he died in 1594, um, has some books from that year are marked with the title En Casa de Pedro Madrigal or En la Imprenta de Pedro Madrigal, for example, this one, uh, 1595, uh, is marked En la Imprenta de Pedro Madrigal. Um, en Casa, En la Imprenta, those are all formula that are used during the interregnum. Interregnum is the period after the death of the um, official owner, the husband, um, and the time a new male relative uh, or the new husband uh, of the widow uh, take, uh, take over the business. Here, um, just uh, other few examples. Uh, uh, this work with privilege 1587 when he was alive, written by a, a woman and uh, a pragmatic, uh, so an official royal document. Then this uh, in Casa di Francisco de Robles, uh, um, uh, who was actually the uh, king's uh, bookseller. I will just uh, briefly talk about Francisco de Robles here in the next slide. So he was one of the most notable booksellers of the Spanish Golden Age. Um, he is uh, actually uh, Blas de Robles, Francisco's father, was the one who paid the costs of printing La Galatea, Cervantes' first work. There is the reason why Francisco knew very well Cervantes. And as, as we can see in the, in the image, uh, this is the um, edition uh, of Don Quixote 1605. And there's the privilege, three privileges actually uh, published for Juan de la Cuesta who was the, um, the successor of uh, uh, Pedro de Madrigal after some other passages we will see later. Um, and this book was sold uh, um, in the shop of Francisco de Robles. Uh, he assumed the title of Librero de Rey Nuestro Señor, bookseller of the king as his father. And, um, but in, in general, uh, he was mostly a bookseller, even though he contributed to the edition uh, of Don Quixote, as I said, he was mostly a, book, a bookseller, uh, participated in the book market industry, um, mostly helping when there, there were some issues with the costs, uh, 
for publishing something. He, he was helping with um, other publishing uh, presses, businesses uh, uh, with his money. And then the last uh, is Luis Sanchez, uh, uh, King's Printer. Um, we know he had a solid, a solid training as a humanist and increased the quality of his typography. He inherited the, uh, from, his, uh, from his father this title, uh, King's Printer, uh, that later uh, his widow, for example, uh, will uh, inherit as well. Um, in general, um, Luis Sanchez, uh, like the, um, the printing press of Luis Sanchez, uh, um, was the um, Empresa, I think it's written, uh, no, I didn't put it here. It was the Empresa Real, uh, the, the um, King's Printer House. So when the court moved in Valladolid, for example, he moved together with the court, as we can see in, in the first picture, 1604, mm -hmm. uh, published in Valladolid. And uh, an example that I put here, um, this is um, 1614 work. It's a political work and um, it's an, uh, let's say, a, a controversial reception of uh, uh, Tacitus, the Latin historian. And this work uh, was published uh, by uh, Luisa Sanchez, uh, King's Printer. And this is very important because um, studying Tacitism, the reception of Tacitus at the time in Spain, um, it's true that it was a, there was a controversial political speech in it, but it's also true that um, the topic was well accepted uh, on a political level. And the last part of this presentation, uh, um, focusing on women, I want to say uh, that uh, specifically, uh, usually um, widows uh, um, continue the management of the business after their husbands uh, died. In several cases, uh, the inheritance is transitory, and, and we will see. Um, but in other cases, uh, um, we will arrive until a, a time um, the, uh, the name of the woman will be published uh, uh, on the book. So the first example is Madria Rodriguez de Rivalde, who was the wife uh, of Pedro de Madrigal and took charge uh, of her husband's uh, business in 1594. Here, in fact, 1594, um, it's the, mm, the first moment uh, we found uh, books uh, marked uh, with the Por la Viuda de Pedro Madrigal. Um, she printed many, many works, actually. We, we said before that Pedro Madrigal was was publishing uh, legal documents, royal documents, especially law and theology. But uh, during the time uh, her widow was managing the business, uh, um, also this heroic poem, uh, Las Navas de Tolosa, and some other um, works uh, more involved uh, in, in other topics uh, were published. So in general, um, before uh, I, I speak a little bit uh, about Juan de la Cuesta, in general, um, after uh, Maria uh, Rodriguez de Rivalde had, had to manage the business uh, for certain reasons. Uh, for example, her second husband died right after uh, her first husband died. Then her son died as well. So um, she was a widow two times, uh, then she lost her son, and then Juan de la Quest at some point uh, joined uh, um, her business and married uh, um, the widow of her son, Maria de Quinones. So that's why at some point uh, uh, in, in Casa de Pedro Madrigal, we find uh, um, in Casa Juan de la Quest. And Juan de la Cuesta is, is known uh, mostly for uh, the, publish, uh, the publishing of Don Quixote in 1605. Even though so, some, some documents, if you go to the National Archives uh, um, in, in, in Spain, uh, there are some documents uh, um, in which we can see back then Juan de la Cuesta was working, uh, yes, in the business, uh, but mostly the two Marias uh, had were managing actually the practically the business. 
and uh, here um, yes uh, in, in this example um, we have sold uh, uh, in Casa de Francisco de Robles uh, Librero del Rey so about uh, Maria de Quinones as we um, as I said was the um, wife of Juan de la Cuesta but at some point in 1607 uh, uh, her spouse uh, left for India so she was in charge of his printing business uh, together with uh, uh, Maria Rodriguez de Rivalde but also um, there was another another man because back then um, it was not uh, properly legal to to leave an entire business uh, only to women so uh, they needed to have a male representative that in this case was Jeronimo de Salazar and we have some documents uh, um, attesting uh, he was also involved in the publishing of Don Quixote so um, Juan de la Cuesta was far the two Marias and the, this Jeronimo were managing the activity at some point, uh, uh, Cuesta died in 1627. Um, Maria Rodriguez de Rivalde um, decided to proclaim uh, Maria de Quinones as the universal head of the business. And so uh, when uh, Maria de Rivalde died in 1628, Maria de Quinones was um, the took the definitive uh, management of the business. So in the example, as you can see, she could also uh, mark the books uh, uh, with her name in 1637. Just for uh, a brief period of time, uh, she was signing uh, um, with uh, uh, Herederos de la Viuda de Pedro Madrigal, just for a short time. But usually she was signing, uh, um, after 1637, she was signing by her name. And the last example uh, is the widow of um, Luisa Sanchez, Ana de Caraza. And something it's important to say, um, as we can uh, as we can see in the image, El Madrid por la viuda de Luisa Sanchez, impresora del reino. So she inherited the title from her husband of impresora del reino. Um, in, in, in general, uh, she continued the great production of her husband uh, and after she died, she left the business to her daughter. So at some point, uh, um, there was this lineage from uh, uh, woman to woman of the printing business. And um, those are um, some of the works uh, she published uh, um, by Lope de Vega, very famous author of, uh, of that time, Tirso de Molina as well. Here, um, other examples. Uh, Por la viuda, impresora del reino, por la viuda, impresora del reino. So she never signed by her name because she had to sign uh, um, with this uh, mark, impresora del reino. And uh, to conclude, I, um, I, I would like to mention the book uh, um, Institución y Origen del Arte de la Imprenta um, because in this book, uh, Paredes uh, um, set out uh, the common customs of his time. And in chapter 10 of um, this book, he, distinguish, he distinguishes um, between uh, among four groups. Uh, and the fourth uh, group he mentions uh, um, is the one uh, of uh, women, um, I mean uh, widows, uh, and the head of publishing uh, the business. So um, this is, uh, I, 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 chose this, I, I chose this work as a testament uh, uh, to the involvement of women in the publishing business. Um, the evidence, uh, um, as I put in the, um, in this presentation, uh, what we can say for sure is that uh, participation of women uh, was vital to maintaining and fostering printing businesses. Um, their presence in the public sphere was confirmed uh, by their widowhood. Some of them acted as managers of the inherited companies uh, for extended periods of time and changed the ways their companies operated uh, because they um, they were deciding uh, they were deciding uh, what to publish and how to publish, 
And uh, even though Paredes uh, uh, made an allusion to their limited ability to cope uh, with proofreading, uh, um, we know for sure that they could prob properly read uh, and were aware of all the administrative regulations. Here I put just uh, um, key texts, uh, books that I used for uh, this presentation. And uh, uh, I'm done. I think, thank you very much for the attention. Okay, thank you. Labai ačiū, Karolinai. Ar turime klausimų? Thank you very much for that excellent presentation. I enjoyed that very much. I had a question. Um, I was wondering if you knew of any instances of these women widow printers or indeed women booksellers or publishers uh, collaborating with one another in your research? Oh, yes, 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 it was, it was very common. Um, at the beginning, uh, I mentioned that the Spanish market uh, um, mostly produced uh, what it was able to consume. Uh, that means uh, uh, when there was more requests than usual, the um, printing uh, houses uh, were cooperating uh, among each other. So it was very normal in Madrid, for example, to produce um, a book in Casa um, por Pedro Madrigal, but also in other houses, even though the name uh, on the book was Pedro Madrigal. Just mm, the name of the book was Pedro Madrigal because the contract uh, with the author is with that printing house, but if needed, they were all cooperating. Same women. Hi there, I'm Jacob from the University of St. Andrews, Carolina. Thank you for an excellent presentation. I just wanted to know, is it pretty common that widows marry other printers or was the case study that you highlighted quite rare? Yes, it was common. Um, uh, let's say it was a society in a society. It was very common to, to marry among um, like daughters uh, of publishers uh, or booksellers uh, and son of publishers of booksellers because uh, in this way uh, they were inheriting uh, the business. Uh, the mm, Blas de Robles, uh, for example, the father of Francisco de Robles, uh, he married uh, the daughter of uh, um, Juan de Medina, who was another famous printer, but in another city. So there was a sort of uh, uh, familiar monopoly in Spain. Uh, in, in Valle it was kind of common to find in Valladolid um, a relative uh, of a publisher in Madrid uh, or in Zaragoza. So it, it was a, a family system. Okay, so thank you very much for your presentation. Thank you. Thank you for the attention. Ir dabar tęsime toliau konferenciją. Kviečiu kitą pranešėją, daktarą Julitą Liškevičinę, kuri yra menotrininkė Vilniaus dailės akademijos dailėtirios instituto vyresniojo mokslo darbo ir dėstytoje. Ir jos pagrindinės mokslinių tyrimų sritys yra 16-18 amžiaus Vilniaus leidinių ilustracijos, Lietuvos didžiosios kunigaištystės emblemika, heraldika, taip pat Lietuvos baroko dailės šaltiniai ir dailės ikonografija. O šiandien jį mums paskaitys pranešimą Kazimieras Kristupas Klokoskis ir jos paustuvės Luskė. Sveiki. Iš Londono ir Madrido kelėmės Lietuvos didžiojo kunigaikštystę. Savo pranešimu sieksiu atidžiau pažvelgti tokį reiškinį, kai išsilavinės didikas savo kultūriniams poreikiams įsteigia spaustuvę, leidžia daugiausia pasaulietinio turinio leidinius, atliepia miesto ir savo aplinkos poreikius, bendradarbiauja su spaustuvininkais ir graveriais, tačiau jo pavardės nerasimens spaudinių antraštinių lapų. 
Tai viena nedidelė ir sąlygiškai trumpai veikusi spaustų veslutskė, kurią į kūrį reiai vadovavo Mazovijos bajoras Kazimiras Kristupas Klokotskis. Apie slutsko spaustuvę yra rašyta palyginus nedaug. Jį vadinama radvilų spaustuvė, veikusia nuo 1672 iki 1705 metų, viso skaičiuojama 29 slutskiai išspausintos knygos. Šios spaustuvės istorija didesnį dėmesį reiktų skirti pačiam jos kūrėjui, apie kurio asmenybę rašė ir senosios spaudos kūrėjui tyrinėtoje Paulina Buhvaldpalcova 1967 metais. Kazimieras Klokotskis buvo iš Mazovijo skilės turtingas bajoras, gimęs apie 1625 metus naliant šherbo turėtojas, katalikas, savo tikėjimo nepakeitęs ir dirbdamas reformato apsuptyje. Kazimieras Klokotskis išsilavime įsigijo Braunsbergo jėzuitų kolegijoje, galbūt dar kitoje jėzuitų kolegijoje, vėliau mokslus kartu su broliu tęsė Orleano universitete 1645-1907 metais. Čia jis buvo išrinktas vokiečių nacijos bibliotekininkų, būtent šiame universitete gimė ir jo meilė knygoms ir naujiems moksliniams atradimams. Jis gerai mokėjo keletą kalbų, vokiečių, prancūzų, lotynų, totorių ir turkų kalbas, pats rašė lenkiškai su gausiais lotyniškais intarpais. Klokotskiui teko tarnauti kariuomenį ir dalyvauti mūšiuose su turkais, kazokais ir švedais, buvo patekęs į totorių nelaisvę dėl to išmoko turkų kalbas, turkų ir totorių kalbas, kurios pravertė jam ir vėliau. Apie 1658 metus Klokotskis buvo priimtas į tarnybą kunigaikščių Boguslovo Radvilos dvare. Dirbdamas kunigaikščius ne tik paliko gausų rašytinį palikimą, daugiausia laiškų formą, bet ir tapo artimų kunigaikščių bičiulių. Įrašai Boguslovo Radvilos privačiame dienoraštėje rodo, Vien tai, kad jis yra dažnai minimas ir tai rodo jo artimą bičiulystę. Žinoma, kad pats Radvila 62 metai sausio 22 dieną dalyvavo Kazimiro Klokotskio vestuvėse, o 64 metais lapričio 9 dieną jo sunaus Jeronimo krikštynuose. Klokotskis buvo svarbus Radvilos aplinkos asmo. Vienas iš nedaugelio čia buvusių katalikų, kuriuo buvo labai pasitikėta. Jis, kaip sakoma, jo aplinkoje pasirodė 58 metais, 63 kunigaikštis jį paskyrė Slutsko ir Kopiliaus kunigaikštyčių, Slutsko miesto ir pilies gubernatoriumi, nors anksčiau šiose pareigose norėjo matyti evangelikų reformatą. Nuo 66 jis dar tapo ir Plotsko stalininkų. Radvila Klokotskių pasitikėjo, savo testamentu paskyrė jį vietiniu iš trijų savo valdų svarbiausių administratoriumi. Kazimieras Klokotskis vėliau tapo ir vienu iš mažametės Liudvikos Karolinos Radvilaitės globėjų. Taigi, gausios ekonominio valdymo pareigos netrukdė plėtoti ir kultūrinės veiklos. Klokotskis įsteigė spaustuvę, sukaupė turtingą biblioteką, domėjusių tikslų į mokslų pasiekimais, užsakinėjo įvairius fizikos instrumentus, mikroskopus, optinius tiklus, rūpino asileidinių parinkimų ir jų spausdinimą. Pats spaustuvės įsteigimas be abejo buvo susijęs su radvilomis, o jo pradžia laikyti ne 1672 metai, kuomet iš Mitovos dvaro buvo pervežta kėdainių spaustuvės įranga. Pati spaustuvės įkūrimo idėja buvo žymiai ankstesnė, dar esant gyvam Boguslavui radvilai, kunigaikščiui, kuris ją matyt palaimino, galbūt ir pats inicijavo, palaikė ir apie kurią mes žinome iš 65 metų rašyto laiško – kunigaikščių. Dėja spaustuvės įsteigimas kiek užtruko, nes jai reikėjo ne tik įrangos, bet ir šiame darbe patyrusio spaustuvininko. Buvo susitarta su spaustuvininku Lazarovičiu, kuris tuo metu ieškojo spaustuvininko darbo, kalvinu, kurio šeimos nariai taip pat tarnavo pas Radvilas. 
Apie 1677 metų Slusko leidinys leidinėje būtent yra nurodyta spaustų vininko Bazilijaus Lazarovičiaus pavardė ir tik tai ant vieno spaudinio. Sunkiausia užduotis buvo įsigyti pačią spaustų vinę įrangą, kurio žvalgyti atsibuvo žymiai toliau nei Vilnius, tai yra Liublinė, Varšuvoje ir Karaliaučioje. Laiškai atskleidžia ir finansinius dalykus, žinome, kad Varšuvoje buvo rastos 800 auksinų kainavusios spaudos staklės, tačiau laiškia užsimenama, kad tikimas reikiama įrangą nupirkti už 600 auksinų. Dar viena iškilusi problema, apie kurią užsimenama laiškose, kad vėliau Liublinė užsakytos įrangos atgabenimas į Slutską užtruko ir galiausiai dėl neaiškių priežasčių Slutsko nepasiekė. Taigi, pats spaustuvės organizavimo darbas užtruko žymiai ilgiau nei planuota, o netikėta didiko Boguslavo Radvilos mirtis dar labiau sustabdė spaustuvės įkūrimo planus. Apie pirmąjį spaustuvės leidinį užsimena Klokockis savo laiške rajeriui, buvusiam kėdainių spaustuvės spaustuvininkui. Jis mini vieną iš pirmųjų arba vieną iš spaudinių, kaip tik skirta Boguslavui Radvilai, jau mirusiam, kurio autorius buvo Zbignevas Morštinas, dar vienas buvęs Boguslavo Radvilo klientas ir Klokockio giminaitis susijęs per žmoną. Lenkų mokslininkė Elžbieta Baginska, tyrinėdama Boguslavo Radvilos aplinką ir jo privatų dienoraštį pastebėjo, kad Radvilos klientų aplinkai buvo būdingas jo tarnų ir klientų tarpusavio giminiavimasis. Pavyzdžiui, Radvilų klientai Klokotskis, Nezabitovskis ir Cedrovskis vedė Lydo sargybinio Grigaliaus Mirskio tris dukras – Klokotskis Regina, Nezabitovskis Mariana, Cedrovskis Ona. Tokių tarpusavę susigiminiavusio pavyzdžių buvo galima rasti ir daugiau. Lenkų tyrinėtojas Karolis Žuidž net iškėlė tezę, kad Boguslavo Radvilos tarnų ir klientų grupė labiau konsolidavo tarpusavio giminystės ryšiai nei tikybinė priklausomybė, kuri Lokotskio atveju buvo kaip tik ypatinga. Jis neatsisakė savo katalikiškų pažiūrų, nors išskirtinai dirbo kalvinistinėje aplinkoje. Taigi ši giminiška ir klientiška bendrystė atsispindi ir Klokotskio renktose spaudiniuose. Daugelio spaudinių autoriai morštinai, artimi Radvilos klientai ir Klokotskio giminaitai, o tarkim slutskė atspausdinta gedulinė panegyri, kas skirta Klokotskio uošveniai, kotrynai, mirskeniai. Taigi yra žinoma, kad 1674 metais Liepos 24 dieną buvo baigtas atspausti pirmasis spaustuvės leidinys apie šią datą liudėjo spaudinio išsiuntimo morštinui karaliaučių kvitas. Tai pergaliai prieš turkus prie Hotino skirtas spaudinys, kurio buvo atspausta ne du leidimai. Spaustuvės intensyvus klistėjimo metas yra 73-78 metai, kurį vainikuoja didelės apimties darbas Turkų monarchijos knyga. Apie spaustuvį atspaustas knygas daugiau sužinome iš 1687 metų kvito, kuriame surašytos 23 slutsko spaudinių kainos. Taigi kvitas atskleidžia jau 13 metų veiklos spaustuvinę produkciją. Matome, kad spaustuvė pasirodė laidotuvių panegyrikų, buvo leisti galendoriai, bajorams aktualios karybai skirtos knygos, keletas religinės katalikiškų knygų, taip pat išspausdintas zavišos parašytas romanas, kiti spaudiniai. Kuogi išsiskiria Slutsko spaustuvės spaudiniai? Joje buvo spausdintos knygos daugiausia lenkų kalba, keletas spaudinių turi ir lotiniškai parašytų tokių dalių. Kalbant apie tipografinį išskirtinumą, spaustuvė turėjo kelis, jei būdingų savo pošybos elementus, radvilų herbą, kurį matote iliustraciją, ir medžio raižinio vinyjėtę, kurie puošė daugumo slutsko leidinių. Vienas reikšmingiausių turbūt ir atskiro tokio paminėjimo vertas sumanimas, tai yra istorinės knygos apie Turkijos monarchiją vertimas iš prancūzų lenkų kalbą. 
knyga atspausta 1678 metais su variu raižiniais. Tai trijų tomų, pošta 18 variu raižinių, iliustracijas atliko Magiliovo dailininkas Maksimas Voščianka, studijavęs Vilniaus jėzuito akademijoje, buvo įgyjęs filosofijos ir laisvų įmenų bakalauro magistro laipsnius ir būtent savo spaustuvinę veiklą jis pradėjo slutskę, o vėliau po iki savo mirties įkūrė Magiliovo stačiatikių, vadovavo Magiliovo stačiatikių brolyjo spaustuviai. Taigi ši knyga kelių bendrautorių kūrybos vaisius – Čia matome iliustracijoje prancūziško ir lietuviško leidimo iliustracijas. Išlikę Klokosko laiškai, kiek praskleidžia, paties leidiminio proceso eiga, kaip buvo gautas šios knygos prancūziškas originalas, kaip buvo ieškoma vertėjo, koks sunkus ir nelengvas buvo tam laikui gebančių versti ir kalbas mokančių asmenų suburimas tokiam tikslui. Taigi, norėčiau atkreipti dėmesį į prancūzišką 72 metų šios knygos leidimą ir verta palyginti su Lenkišku, Slutsko spaustuvės leidimu. Kaip matome, čia galima pažiūrėti ir palyginti iliustratoriaus darbą. Sakyčiau, kad jis gal truputį silpnesnis, bet labai nuo pavyzdžio nebuvo nutolta. Visos graviūros buvo atspaustos ant atskiro lapo. Kaip matote, ir pavadinimai viršuje išversti lenkų kalbą, dešinėje kampe esantis skaičiai liudėje vietą, kuriame puslapį turėtų jos būti įdėtos ir vienu žodžiu tuo originalu, kaip matome, buvo labai tiksliai sekama. Tai didelio užmojo darbas ir, sakyčiau, pakankamai gerai techniškai realizuotas. Šios knygos pasirodymas buvo itin svarbus LDK Didiko aplinkoje. Tarkim, vienas šios knygos egzempliorų yra saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje, yra kruopščiai išspalvintas ir jis 19 amžiui buvo padovanotas senienų muziejui. Knygos populiarumą liūdė ir Didikų dienoraščiai. Pavyzdžiui, Didikas Butleris savo dienoraštį paliko tokią žinutę. Atvažiavo ponas Tomaševičius, Voiskis iš Brieslaujos pasieniunės, daviau jam 1695 metų kalendorių inkvatrų, paskolinau pasiskaitimui Lenkišką knygelę infolijo – Monarchija Turecka. Žinoma, kad pats Klokockis rinko medžiagą per advilų genealogiją, nolat domėjosi mokslo naujomėmis, sekė naujus spaudinius ir juos užsakinėjo savo kauptai bibliotekai. Jo žmona Regina Mirska buvo tvirta kalvinistė, tad religinė tolerancija buvo paties didigo nuolat puoselėma vertybė, susiformavusi dar studijų ar lenė laikais ir leidusi jam pasiekti sėkmingų savo kūrybinių somanimų. Klokotskis mirė 1685 metais vasario 20 dieną. Apie tai liūdėjai ir jam dvi skirtos laidotuvų panigyrikos – kurios abi buvo įspausdinto slutskė. Viena jų ilustruota puikia Vilniaus raižydoje Aleksandro Tarasevičiaus portretinė gravyra. Joje vaizduojamas brangius didiko rūbus dėvintis didikas, rankoje laikantis valdžios insignėje jį rėmina herbo figura. Pirmame plane tipiška barokinė laiko alegorija, raita giltinė vejasi bėgantį elnę, laiko simbolį. Lotiniškas įrašas visais laikais, taip persiokiama ir medžiojama gyvybė. Ir tada sielvarta sielvarta kitas įrašas, sustabdykite žingsnį dėl didelės mirusio tėvo netekties, verkite dėl piktųjų dvasių ir garbinkite pamaldžiuosius. Šios panegyrikos savyti Klokotskio atminties paminklai, liudyje buvusi išskirtinė asmenį. Apie Klokotskio asmenybę ir išsilavinimą iškalmingai kalba ir gausi dalinai mūsų dienas pasiekusi Kazimiro Klokotskio biblioteka, kurios dalis yra saugama Vilniaus universiteto bibliotekoje. Apie jo biblioteką kol kas rašyta labai mažai, jį nėra išskirta kaip ypatinga 17 amžiaus antros pusės didiko sukaupta biblioteka. Tačiau Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomos knygos su provinencijoms liudyje kai ką daugiau. 
savo knygas įžymėjau lakonišku, tiems laikams įrašų iš filosofijos daktoro Klokotskio bibliotekos. Tačiau žvilgterius į daugiau nei 50 skaičius yra dabar dar tikslinamas, tiksliai nėra žinoma, kiek yra knygų saugoma, matyti itin platus domėjimuose kiratis ir knygų leidimo geografija. Žvilgterkime į jo knygas. Daugumas yra skirta fizikos, matematikos, medicinos ir kitų tikslių ir filosofijos mokslams. Jo bibliotekoje buvo Petro Borelio knyga Historiarum et observatorium mediko fizika išleista Frankfurte prie maino. Šešių tomų apimties Liberto Freud mano knyga Meteorologium išleista antvertvime Planteno ir Moretų spaustuvėje, ar Halsdorferio trijų tomų veikalas išleistas Niunbergė. Vėlesni knygos prevenencijai įrašai ir ant spaudai rodo, kad jomis vėliau buvo naudotas į Vilniaus, jomis naudojos į Vilniaus medikų draugyje. Jo biblioteko taip vat buvo ir Vilniaus universitete 17 amžiaus pirmoje pusėje gintų disertacijų egzemplioje egzempliorį su nuosavybės įrašais Sum Klokotski ar Ex Libris Kazimeri Klokotski. Taigi, jis nuolat stebėjo mokslo naujienas, domėjusi gamtos mokslais, ką rodo ir Jono Rudaminos dusetiškio disertacijos teoremos iš matematikos, optikos, geometrijos ir astronomijos. Jį, kaip aktyviai kare dalyvavusi asmenį, domino politinė ir karinė Europos situacija, kylantį Turkų imperijos galę, paskatinusi Lenkų kalbą versti ir publikuoti istorinio pobūdžio veikalą Turkijos monarchiją, aptart anksčiau. Jo bibliotekos kolekcija puikavusi ne viena Turkų imperijai skirta knyga, kaip pavyzdžiui Džiuzepės Maravilija, Hermes Celestus atspūsta Venecijos 65 metais ar viso pasaulio žemėlą pirinkinys. Manoma, kad jis išvertė ir ankraščių liko orientalistinio pobūdžio knyga Mahometo gyvenimas ir Alkorano prašymas. Klauskime, kokio sąlygos leido didikui sukaupti tokią turtingą biblioteką. Išsilavinimas, geras kalbų mokėjimas, potraukis knygomis. Jis nuolo domėjosi knygų naujovėmis, sėkdavo spaustuvių knygų sąrašus, jas užsakinėjo, galbūt pats prisidėjo, gal prie to prisidėjo ir pats kunigaištis Boguslavas Radvila, jo dvaras garsėjo didelę 500 tomų biblioteką, galbūt prie jos turtinimo prisidėjo ir pats Klokotskis. Po Kazimero Klokotskio mirties jo biblioteką paveldėjo sūnus Jeronimas, taip pat įsigijęs gerą įsilavinimą, vėliau tapęs jėzuitų. Jeronimas sekė tėvo pėdomis, plėtojo mokslo ir bei kultūros veiklą, jis fundavo Slutsko jėzuitų kolegiją ir ėjo šioje mokykloje rektoriaus pareigas. Vėliau visa turėta jo biblioteka buvo perduota Slutsko kolegijai, tėvo ir sūnaus Klokotskių knygos sudarė Slutsko kolegijos bibliotekos brandolį, O uždarius jėzuitų kolegiją, 19 amžiaus pradžioje, jos atsidūrė Vilniaus universiteto bibliotekoje. Taigi, apibendrinant reiktų klausti, kuo išsiskiria 17 amžiaus antroje pusėje ir atvilų dvare veikusi spaustuvė. Nors Slutsko spaustuvės įkūrėjo laikomas Kazimeras Klokotskis, tačiau jį veikia kaip miesto spaustuvė. Leidiniai neturėjo savo leidėjo ženklo. Dažniausiai nurodoma tik vieta Slutsko spaustuvė. Tik viename spaudinėje pasirašo darbus atlikęs spaustuvininkas Bazilius Lazarovičius. Tačiau kodėl pats spaustuvės įkūrėjas ir jos valdytojas nepanoro savęs į amžintį spaudinių metrikoje, kaip buvo įprasta to laiko leidėjams? Galutinio atsakymo dar neturime. Ačiū uždėmės. Ačiū užpranešimą. Ir ar turime klausimų? Ar turime klausimą? Taip. Aš klausimą gali užduoti angliškai, aš atsakysiu lietuviškai, jeigu taip iš... Thank you very much for that excellent paper. I enjoyed it a great deal. I believe you said that 
Klokowski uh, <laughs> was um, Catholic, but his wife was a Calvinist, uh, which to me seems an extraordinary union. I was wondering if we knew what his family or friends or peers thought about that, and if you know of any other such uh, interconfessional uh, marriages. Thank you. Ačiū labai užklausimą. Iš tiesų skamba neįtikėtinai, bet įdomu, kad jis visur pabrėžė ir savo laiškuose ir būtent jo šitą katalikiškumą toleravo tikrai tokia reformatinė aplinka. Aš sakyčiau, kad jis yra galbūt net išskirtinis atvejis, nors Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, nors 16 amžiaus ir pirmoje pusėje, o ypatingai 16 amžiaus antroje pusėje tos kovos buvo labai aštrios, palyginus su tuo, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ypač Vilnius, buvo laikomas tolerantišku miestu, religijų sugyvenimo aspektu. Bet kai kuriais aspektais kai viršai vykdavo. Tai šis atvejas yra tikrai išskirtinis, bet matyt, jisai turėjo, nežinau, Klokotskio tolerancija turbūt stebina, bet čia turbūt yra jo tolerancijos jo apsiskaitimo nebūdingo tokio 17 amžiaus, galima sakyti, tokio vakarietiško arba provakarietiško tokio požiūrio rezultatas, sakyčiau, taip. Daugiau klausimų? Thank you, Yulita, for an excellent paper. I really enjoyed it. I just wanted to know, do you have any idea how much the printing house cost a Uh, the nobleman was it a big drain on his finances or could he spend lots of his money on other things tikrai į šitą klausimą irgi būtų sunku atsakyti kaip ir į tą klausimą kodėl klokotskis nesižymėjo ant spaudinių aš manau kad tai buvo vis dėlto po Didiko kunigaikščio Boguslavo Radvilos globa ir finansas, reikia prisiminti, kad jisai buvo bene vienas turtingiausių arba tarp turtingiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žmonių, nes buvo paskutinis vyriškosios gimirnės biržų dvaro valdos, Slutskas buvo jo privatus miestas, jo dukra paskutinė buvo, kaip sakoma, tų valdų turėtoje ir buvo labai geidžiama nuotaka, nes turėjo septynis ar aštuonis privačius miestus jos turte, tarp kitų turtų. Tai aš manau, kad čia finansinis nebuvo svarbus klausimas išsilaikyti jam, jis turbūt... Tas finansinis buvo uždėtas Boguslavo Radvilos pinigais, gal ir dėl to ir jo pavardės mes nerandame tarp leidėjų. Taip, tokia mano versija, bet mes atsakymo dar galutinio neturime. Taip. Frederik Rosen from Poland, uh, thank you very much for this excellent uh, paper uh, because uh, as you have said and uh, as far as I know, uh, the last article about uh, printing house in Słutsk was right several years ago by uh, Professor Paulina buchwald peltsova mm -hmm. from the National Library uh, of Poland and uh, now uh, your presentation for me makes very big prog progress in, in, in uh, our uh, research, or also for Polish uh, librarians. Uh, my question is that uh, uh, Paulina Buchwald-Pelcova uh, write that 
uh, probably the printing house in Słutsk printed not only Catholic uh, uh, books, but also some books for the uh, Calvinist Reformed Church in the Grand Duchy in Lithuania, because at that time the um, Reformed Church in Lithuania didn't have any printing house, but any copies of these books uh, exist today, and we did know the, the titles of these books. And I know this is very maybe difficult question, but I'd like to ask, what do you think about this idea? Do you think, is it possible that the printing house in Slutsk print, printed uh, some books for the uh, reformed Calvinist uh, church? Thank you. Ačiū, labai užklausima ir papildima taip, aš į pirmą dalį dėkui už tą lauko išplėtimą, tikrai ties Lutsko spaustuvę, aš žinau, kad šiuo metu ir dirba vienas Lenkų mokslininkas, kuris turi Slutsko kolegijos, dirba ties Lutsko kolegijos knygomis ir 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 daro tą sąrašą, nes būtent šitas jo tyrimas turbūt dar patikslintų, kiek mes turime, kiek yra išlikusių senosios Klokockio būtent bibliotekos knygų, kurio per jo sūnų po to pateko į Slutsko kolegiją, tai tie duomenys iš tiesų dar stipriai pasitikslins, O tas leidinių sąrašas iš tiesų slutsko, iš leistų leidinių sąrašas, mes neturime jo dar tikslaus ir tai yra tikrai duomenis, kurie po truputį kaupiami, aš labai džiaugsiaus, kada nors pasirodytų tikrai visą slutsko, skaičiuojami skirtingi skaičiai ir kadangi dažniausiai ant raštinių lapų, net kartais, net ir Slutsko miestas nebūtinai yra nurodindamas. Sunku identifikuoti tos leidinius. Aš tikiu, kad jų yra daugiau ir manau, kad tai yra tiesiog ateities darbas. Mes tik tai džiaugiamės, kad Vilniaus ir Vilniaus universiteto biblioteka iš tiesų galime pasičiaugti, kad turim tokį lobį, iš kurio tikrai galime daugiau praplėsti mūsų žinyje arba mūsų žinias būtent apie Slutsko spaustuvę. Labai ačiū, jau laikas baigės, aš tik labai trūpą klausimą, gal aš paklausiau, bet kiek dabar identifikuota Klokockio spauzintų knygų ir jo bibliotekos knygų? Nu, šiuo metu kiek žinoma? Mes dabar taip skaičiuojamos 29 sluskė spauzintos knygos, bet aš manau, kad šitas nėra galutinis sąrašas ir jis turbūt taip skaičiavo Buhvalt Pelcovą, bet jis yra turbūt turi turėtų plėstis, nes tai yra tokiu atskirų tyrimu. O kol kas mes Klokockio Vilniaus universiteto bibliotekose įdomiausia, kad niekada jos nebuvo skaičiuotos, bet tokiais preliminariais duomenėmis, pagal tie, kiek mes turime Pagal tokią kartoteką įrašų, nes reiktų žiūrėti visą Vilniaus universitetų biblioteką, nes niekas specialiai taip nežiūrėjo, bet dabar skaičiuojame apie 50, bet manome, kad tas skaičius gali kisti. Labai stipri. Labai ačiū. Labai ačiū, Jolitai, už įdomų pranešimą. Tęsėmėsėm toliau ir paskutinis šios dalies, šios sesijos pranešimas yra Mindaugo Šiunkūno, daktro Mindaugo Šiunkūno iš Lietuvos kalbos instituto ir jo moksliniai interesai yra lietuvių kalbos ir ortografijos istorija ir yra nemažai tė tema paskelbta jau straipsnių. Ir Mindaugo Šiunkūno pranešimas, korektūriniai skirtumai lietuviškose 16-18 amžiaus knygose. Mano pranešimas skirtas nespaudos centrams ar periferijoms, bet tipografijos mikro pasaulyje. Tai spaudos klaidoms, kurios visada persiekėjo spaustuvininkus ir Iki šiol yra didžiausias raštijos darbuotojų rūpestis. Klaidos gali atsirasti, bet kuriame knygos gamybos etape 
tiek sudarant, renkiant, rašant kūrinį, renkant raidas ir jau vykstant dauginimo darbams, ar net knygrišiklai. Klaidų jūsais laikais venkta, o ne pavykus išvenkti, stengtasi atitaisyti. Šiame pranešime ir kalbėsiu apie taisymo būdus 16-17 amžiuje ir pristatysiu techninę priemonę, leidžiančią lengviau tos taisymus aptikti spaudiniuose. Lietuvos didžiojo kunigai ištystėje 16-17 amžiuje buvo tik vienas miestas, kuriame spausintos knygos lietuvių kalba. Tai čia mes esam Vilnius. Dar labai fragmentiškai spausuoja veikia Radvilų mieste Kėdainiuose. Na, o kitas svarbus lietuviškos knygos centras užsienyje buvo Prūsijos kunigai ištystėje, vėliau karalystėje, tai karaliaučius. Visos šia veikusios spausuojas darė tipografijos klaidų ir mėgino jos taisyti. Ir tie taisymo būdai nėra kokia nors regiono specifika, tas pats vyko ir kitur Europoje. Anglijos, Nyderlandų, Vokietijos, Žemių ir kitų spaustųjų ninkų elgesi vieni iš pirmųjų rekonstravo ir smulkiai aprašė tokie atyrėjai kaip Persi Simpsonas, Harry Carteris, Čartonas Hinmanas, Leonas Vojatas ir daugybė kitų. Vienas iš seniausių klaidų teisimo būdų yra išspauzintos klaidos paslėpimas, užklyjuojant lapelių. Tokie teisimai Lietuvių raštijoje žinomi nuo 1579 metų. Mažvido pusbrolio Baltramėjaus Vilento parengtose evangelijose. Teisimai atlikti Jurgio Osterbergerio spaustuvėje, kuri ir spauzino knygą. Atspausdinus visą tiražą ir pastebėjus klaidų perikopėse. Buvo išspausdinti lapai su taisytiniais žodžiais, šiai iškarpyti mažais lapeliais ir kruopšiai užklyjuoti virš klaidingai išspausdintų žodžių. Žinomi, vos du išlikę egzempliorai, saugomi Berlyne ir Vilniuje, ir abu jie užkliuotus tuos lapelius turi. Kartais paslėpta tekstą įmanoma perskaityti, pavyzdžiui, žodis pastojo kūnų viršuje, yra taisyta iš žodis buvo kūnų, kartais tas lapelis viename iš egzempliorių jau yra nukritęs, Tai Vilniaus egzempliorioje matome malonės ir teisybės, o Berlyno egzemplioriuje čia matytume malonės ir tiesos. Trečiame pavyzdyje užklioto teksto nepavyko perskaityti nei viename iš egzemplioriu. Tai toks daug darbo reikalaujantis teisimo būdas. Praktiškesnis kartais Ta benaudojimas ir dabar būdas, tai ieškoti klaidų jau išspauzintame tiraže, sudaryti ir pridėti klaidų atitaisimą. Tokie atitaisimai neretai būdavo palydimi kaltinimais raidžių rinkėjams dėl netidaus darbo, skundais spaustuvininkams, kad laiku nesiuntė korektūrų, o kartais ir autoriams, kad jie korektūrų neskaitė. Čia matome Danieliaus kleino gramatikos klaidų atitaisimų lapą, kuriame nurodyta, jog dėl didelio atstumo autorius iš spaustuvės negavo laikų revizinės korektūros. Na, kleinas gyveno tilžėje, spausdino karaliaučioje. Todėl malonus įskaitytojas prašomas prieš pradedant vartyti šią knygelę, teiktis neprekaištaujant pataisyti klaidas. Ir skaitytojai taisėsi. Daugybė išlikusių egzempliorių tų taisimų rašalų yra daugybė. Na, kitose mažiau, pavyzdžiui, čia Čikagos Niuberio bibliotekos egzemplioriuje tų taisimų beveik nėra. Kai kurie taisytojai, skaitytojai buvo įtin kruoštus, štai Vilniaus egzemplioriaus savininkas taisė ne vien rašalų, bet ir aštriu 
Peliukų, išskūsdamas iš popieriaus nereikalingas raidas ar jų dalis, pavyzdžiui, Kirčio ženklus kartais, taip jo atliktus teisimus vos įmanoma pastebėti. Šis kleino gramatikos Vilniaus egzempliorius ypatingas dar ir tuo, kad jo pabaiga skirtinguose egzempliorius'e nesutampa. Paskutinėji aštuoni puslapiai, o jų tarpe ir čia matomas klaiduoti taisimas, buvo atspausinti du kartus. Skiriasi tiek į lučių laužimas, yra mažiau rašybos ir korektūros klaidų viename iš egzempliorių, tiksliau žymimas skirtis, preciziškiau vartojamas nosinės ar didžiosios raidės, klaiduoti taisimuose pridėta naujų pataisimų. Žinomas, vos vieninteris toks nuo kitų besiskrintis egzempliorių, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje, tačiau akivaizdu, kad tokių skirtingų egzempliorių turėjo būti išspausdinta daugiau nei vienas. Kodėl prireikia iš naujo spausdinti knygos pabaigą? Galėjo būti keletas priežasčių. Arba bespausdinant spaudos formą buvo sugadinta ir rinkinį reikėjo surinkti iš naujo, arba jau iš ardžius spaudos forma bei iš baršius raidės apsižiūrėtų, jog atspausta per mažai šios dalies puslankių, bet labiausiai tikėtina, kad tie patys puslapiai surinkti du kartus tam, kad būtų efektyviau naudojamas presas. Ir vienu metu atspausti iš karto abu puslankiai. Taigi, egzempliorių skirtumus šiuo atveju nulėmė techninis spaustuvės skirtumus. Sprendimas. Čia galima trumpai paminėti ir dar kitas priežastis, kodėl kartais tos pačios knygos egzempliorai skiriasi. Viena jų, kai specialiai gaminami du leidimai skirtingiems adresatams. Pavyzdžiui, 1701 metų naujasis testamentas buvo parengtas didžiosios Lietuvos evangelikų reformatų o pritaikytas ir Prūsijos lietuvių evangelikų liuteronų poreikiams. Mažo to viena iš laidos dalių turi lotinišką pridėtą prakalbą, taigi skirta lotiniškai mokančiam skaitytojom dar atskira laida. Kartais pratermės galėjo būti praleidžiamos arba sukeičiamos vietomis ir vietomis, spaustuvininko iniciatyvą, arba net knygrišio savivalę. Dalis Danielio Skleino Gesmino egzempliorių neturi parengėjo pratarmių, bet yra suskirtingų antraštinių puslapių, kuris datuotas ne 1666 metais, bet metais vėliau. Ir dar spaustuvinkas Friedrichas Roisneris į šiame kleino egzempliorių pratarmės ir vietoje jų įdėjo savo vokišką dedikaciją Prūsijos kunigaikščiui, kurioje dėkoja už suteiktą privilegiją spausdinti religinės knygas lietuvių kalba. Rankraštis buvo spausdinamas labai ilgai gėsmynas, pradėta dar vadovaujant spaustuninko tėvui, darbai nevyko sklandžiai, Dėl vilkinimo kleinas ir kiti kunigai bent tris kartus skundėsi kunigaikščių, prašė leidimo steikti spaustuvę tilžėje ir taip apriboti monopoliją, pagreitinti lietuviškų knygų spausdinimą. Bet leidimo negauta, Rosneris buvo asispėtas, bet spausdinimas dar vis tiek užsitėse. Darbai paėdėjo veiklą spaustuvę pradėjus paveldėtojui. Kadangi apie visus šios trikdžius kleinas užsiminė leidinio pratarmėse, tad naujasis spaustuvininkas po kleino mirties matyt nutarė tokių pratarmių, gadinančių spaustuvės reputaciją nebeplatinti. Bet sugrįžkime prie korektūrų teisimų spaustuvėje. Bibliografams, bibliotekininkams, bibliofilams ir kitiems senų raštų tyrėjams yra gerai žinoma, jo kiekvienas knygos egzemplorius yra unikalus. 
Net neįmanoma rasti dviejų vienodų to paties linio egzempliorių, jai spausdinta iki 19 amžiaus. Skiriasi ne tik popierius ir išimas nuo savybės skaitytojo ženklai, bet yra ir tipografinių netitikimų, smulkių spaudos atlikimo ar net turinio skirtumų. Tuos skirtumus lėmė senasis rankinis spaudos būdas. Rinkėjas iš kasos į rinkinį surinkęs metalinės raidės literas, jų eilutės surišęs į spaudos formą, dėdavo šią į talerį. Dažytojas maca tepdavo ją dažai su spaudėjas tikliu prispaudęs po prieus lapą, atspausdavo vieną spaudos lanko pusę. Pirmąjį atspaudą peržiūrėdavo korektorius arba autorius ir pažymėdavo pastebėtas skaidas. Tačiau, kol būdavo skaitama korektūra, presas tau pant laiką nebuvo stabdamas ir pirmieji lankai būdavo atspausdinami dar nesulaukus korektūros. Ir tik gavus korektūrą rinktinė klaida būdavo pataisoma ir spausdinama toliau. Kadangi išlaidos popierių 16-17 amžių sudarė nuo trešdalio iki trijų ketvirtadalių visų spaudos kaštų, todėl tų spaudos lankų, kurie jau buvo išspausdinti su klaidomis, niekas nenaikindavo ir knygą įrišant jie patekdavo į atsitiktinius egzemplorius. Nėra visiškai aišku, kuri seniausia lietuviška knyga tokių korektūrinių skirtumų turi. Gali būti, kad jų būta mažvido parafrazija, išspausdinta metu 1589 metų gėsminė, Tačiau vienas iš dviejų egzempliorių dingo per karą. Tai turime jo fotokopiją išspausdantą prieš šimtą metų. Dingus originalui, nebeįmanoma patikrinti ar pasitaikianti skirtumai, atsirado perspausdinant ar retušuojant spaudos. Tai yra retušuojant spaudos klišės 20 amžiaus pradžioje, ar iš tiesų jie jau buvo įsitikti. 16 amžiuje. Tikrai korektūrinių skirtumų yra 1591-ųjų Jono Bretkūno postilėje, kurios egzempliorių yra išlikę kelias dešimt. Vienuose egzempliorėse randamos klaidos, juose ir išti prieš korektūriniai spaudos lankai, o kitose klaidos jau yra ištaisytos Tai yra ir iš tie spaudos lankai, kurie spausinti jau pataisus korektūrą. Turint tiek daug išlikusių egzempliorių, kartais galima net rekonstruoti, kuri spaudos lanko pusė buvo atspausinta pirmoji. Nes vieni taisimai yra popieriaus lanko prototipė, kiti antitipė. Tai yra taisyta kitoje lapo pusėje jau popieriu prese lanko. Apvertus. Tokių korektūrų Pretkūno pamokslose pastebėta apie keliolika. Toks pat teisimo būdas naudotas ir vėliau 17 amžiuje, pavyzdžiui, spausinant Kleino, Gėsmyną ir Maldyną. Korektūriniai teisimai visur panašus – koreguotos rašybos ar rinkimo klaidos, praleisti žodžiai, koreguoti tarpai tarp raidžių, iškritusios bespausdinant raidės. Ir nors kleino maldyno ir gesmino yra išlikę nedaug, tik keturi egzempliori, vienas atvejas parodo, jau galėjo būti taisoma net keliais etapais, iš pradžių atspausdinta su klaida, ta pataisyta, Pastebėta dar kitą klaidą ir jį vėl teisyta. Tokių būdų turime net tris to paties lanko skirtingas versijos. Visi šie teisimai rodo, jo korektūra turėjo būti teisoma pačioje spaustuvėje arba autorius turėjo reziduoti netoliese, kad galėtų laiku nurodyti reikiamus teisimus dirbti operatyviai. Šie aptartie egzempliorių skirtumai buvo pastebėti atsitiktinai, specialiai jų neaiškota, nuosekliai lyginti pradėtą nuo 
reformatų knygos nuo bažnystės postilės pirmojo leidimo. Galimybę tai padaryti atsirado suradus postilės antrai egzemplorio. Iki tol jis buvo absoliutus unikumas. Ilgai manyta, jog Upsalas universiteto bibliotekoje Švedijo saugoma būtent vienintelis pilnas pirmojo leidimo su mūsų evangelių egzemplorius, bet palyginus su Krokuvojo saugomu nustatyta, jo Krokuviškis yra taip pat pirmojo 1653 metų, o ne kontrafakcinio 1684 metų leidimo egzemplorius, kaip kad buvo manoma anksčiau. Siekiant nusiklėjai aptikti ir palyginti spaudos skirtumus, buvo pasitelkti kompiuteriniai algoritmai. Jų paskirtis paprasta preciziškai perdengti dvi to paties puslapio, bet iš skirtingų egzempliorių paimtas nuotraukas. Taip padaryti automatizuotai kartais nėra taip jau paprasta, vaizda reikia suderinti pagal teksto rinkinio plotą, ignoruoti skirtingą parašių dydį ar fotografavimo kampą, ne vienodą nuotalino fotoaparato objektyvo, skirtingą nuotraukų rezoliuciją ir panašius parametrus. Nors ne visose puslapiuose ir pavyko išlyginti, kai kurios teksto vaizdo iškreipimus nuotraukuose, kurie susidarė tai ne dėl neligaus popieriaus paviršiaus ar dėl knygos bloko įrišimo. Na, bet galiausiai vaizdu automatinis apdorojimas leido perdengti šimtus nuotraukų ir gana greitai aptikti stambesnius netitikimus juos pastebėti. Paaiškėjo, jog šioje knygoje korektūrinių skirtumų pagrindinė me knygos tekste, tai tai yra pamokslose ir perikopiose, iš vis nėra. Jų rasta tik skyrių antraštėse. Skirtumai rodo, jog atitinkami spaudos lankai Krokuvas egzemplioriuje yra prieš korektūriniai, o Upsalas egzemplioriuje išspausdinti jau pataisus. Pavyzdžiui, pataisyta rinkėjo supainiota žodžių tvarka pirmajame pavyzdyje, o lotiniškas antrumpa Joan, Joanis, pakeista į lietuvišką vietininko adesivo formą Joniep. Smulkesnių netitikimų ieškota lėčiau, pakaitomis rodomų nuotraukų porų animacijose. Šitai papuslapiui peržiūrėjus abu egzemplorius rastas tik vienas smulkus spaudos skirtumas, tai spaudos lanko signatūros Q, surinkta viename egzemplorioje Švabacho, šriftų, o Krokuvos antikos šriftų. Gal ir nevertėjo gadinti akių. Keletas išvado. Nekyla abejonių, jog lietuviškų knygų korektūra jau buvo skaitoma 16 amžiuje, tai yra nuo lietuviškos spauzintos reštijos pradžios. Spaudos klaidas galima skirsiti į techninės, tai yra atsiradusias dėl naudojamų blogų medžiagų ar procesų ir korektūrinės, tai yra teksto rinkimo. Korektūrinės klaidos taisytos trimis būdais, slepiant neteisingą tekstą užkliujant lapelius, pridedant klaidų atitaisimą ir taisant korektūros spauzinimo metu. Seniausias lietuviškas leidinys su ryškiais korektūros požymiais yra Baltramijos Vilento Evangelijos bei epistolos 1579 metų, jame klaidos lėptos užklyjuojant popieriaus lapelius. 
Pirmoji lietuviška knyga su suregistruotų klaidų atiteisimu yra Jona Pretkūno postylė. Nuo šios postylės lietuviškoje raštijoje pasirodo ir korektūriniai spaudos skirtumai. Momentinės korektūros skaitimo metu preso darbai dažniausiai nebūdavo stabdami. Belaukiant korektūros, tam tikras spaudos lanko tiražo dalis būdavo atspauzinama, o vėliau šie lankai su neištaisytomis klaidomis nenaikinami, bet platinami. Jie patekdavo įskirtingus egzempliorius, todėl kai kurie egzempliorai turi skirtumų, korektūrinių skirtumų. Baigų spausinimą klaidų vėl ieškota ir jos registruotos jau klaidų atitaisimuose. Šiais laikais įsibėgėjant senų raštų skaitmenimui ir daugėjant to paties šaltinio skirtingų egzempliorių skaitmeninių kopijų atsirado galimybė kelis egzempliorių skaityti vienu metu. Tam reikia techninė Reikalinga techninė vaizdų apdorojimo priemonė, automatizuotas fotokopijų sugretinimas, kuris leidžia ne tik pastebėti tipografinius ar korektūrinius spaudos skirtinius, bet naudingas ir kitiems tikslams padeda renkti, padeda, pavyzdžiui, filologinėje analizė ir leidžia tiksliau perskaityti tekstą, rengiant kritinius leidimus, Ir ragina neskubėti taisyti pastebėtos klaidos, kadangi po pasižvalgius po daugiau išlikus su egzempliorių, gali paaiškėti, kad klaida jau buvo pataisyta dar spausdinant 17 amžiuje. Ačiū už dėmesį. Labai ačiū, nors šiek tiek vėluojam, bet vis tiek, ar turite klausimų? Thank you very much for another wonderful paper. I was wondering if you had any examples of how these errors affected a printer's career whether they were fined or lost privileges or weren't commissioned works or in any way. Thank you. I cannot uh, <coughs> give you an example from, from Lithuanian printing history. Um, there are some well-known examples in the world about those errors in the Bible, but we have done such serious cases in, in Lithuania. Maybe I could talk a bit more about <clears throat> how the abilities for making uh, some um, special characters, special letters needed for Lithuanian language affected the career of the same Reusner, the printer Reusner, who printed Kleiner's grammar, Lithuanian grammar. He, one of the reasons why he was invited into Königsberg from, from Germany <coughs> was that he was able to mold uh, the, <coughs> the letters, um, the literas. So, <coughs> so his ability led him to ensure the university that he will be able to publish in Lithuanian and in Hebrew and in other languages needed for the university. Ar dar būtų klausimų? Aš tik labai trumpa tokį noriu pasitikslinti, tai jeigu randamos dviejų egzempliorių, dviejose egzempliorėse užklyjuotų lapelį atiteisimai, tai galima daryti išvada, kad visas tiražas tai buvo nuosikliai užklyjuojamas? Taip, reikėtų tai manyti. Na, mes turime tik du išlikusius egzemplorius ir abu jie turi tos teisimus, tai Per, per mažą statistį neimtis daryti Bet tarsi tokia apibandyti. darosi prielaida, kad vadinas išspausino, ar tada daug sėdi ir tada tvarko visi tvarko egzempliorių. Taip, taip. Gerai. Ačiū. Gerai, sveiki, sugrįžę, tęsiam toliau mūsų konferenciją ir aš dabar pristatau kitą antros sesijos moderatorę. 
Nijolė Klingaitė Dasevičinė iš Vilniaus universiteto bibliotekos, jinai mums sutiko pagelbėti, buvo mūsų konferencijos organizacinio komiteto narė, tad kviečiu Nijolę pristatyti kitus pranešėjus. Labą dieną, labai malonu, matyti visus sugrįžusius po kavos pertraukos ir mūsų laukia tikrai dar keturi labai įdomus pranešimai iki pietų. Tai pirmiausia, aš norėčiau pakviesti Andrėją Eilinkovą, jį yra Čekijos mokslo akademijos bibliotekos atstovė, o taip pat Čekijos Prahos Karolio universiteto doktorantė. Jos turinėjimų laukas yra 16-18 amžiaus Čekijos knygų kultūra, Hebrajų spauda, Hebrajų ir žydų knygos, Bohemijos ir Moravijos bibliotekose, bei knygos ir bibliotekos holokausto metu. Jį šią temą rengia disertaciją. Taigi, prašau, gerbiamą Andrėją, please. The floor is yours. Good morning. Uh, just can you hear me? Uh, okay, so uh, thank you very much for the for the opportunity to, to speak here, I noticed that I, even, that I even can say Dekuju, which is in my language, and it's very similar to Lithuanian language. So, let's start. In uh, my presentation, I am going to share with you the story of a Christian who wanted to print books for Jews. He opened a printing house at a territory that was periphery of German-speaking Jewry, in a town with a, almost without Jews. He started a business of Hebrew printing, which is peripheral, at least in terms of quantity, to a printing in general. And uh, it's my great honor to present uh, his story and at the same time my research in Vilnius, the very center of Hebrew printing in the, 18th century, in the 19th century, and I am grateful for this opportunity. Let me draw your attention to two prayer books, both published in Brno, Moravia. First book that you see at the left picture is Machsor, a prayer book for Jewish holiday, in Hebrew with instructions in Yiddish what was Jewish vernacular. The second one is also a prayer book, but its title is Gebete der Juden, so Prayers of Jews. And it's a translation of daily prayer book into German, but printed in Hebrew types. The gap between the two books consists not only in a time gap, there's 40 years between their date of publishing in 1756 and 1796, but also, and especially, a gap in the target reader, a culture gap. The first book was intended for traditional Jews, the second one for a new, narrow group of modernized Jews, so-called maskilim, who were inspired by Jewish Enlightenment, Haskalah. I do not pretend that the former kind of prayer books was replaced by the latter, on the contrary. Their publication reflects the changes that occurred in the Jewish society in the last two decades of the 18th century. These changes are reflected also in the printed production of the time. Both prayer books were published in Brno, Moravia. You can see the map, it was part of Habsburg monarchy, where between 1753 and 1803 worked the only long time operating Hebrew printing house. In the Habsburg family, uh, excuse me, monarchy of course, <laughs> books in Hebrew were printed only in Prague and since 1790s also in Vienna and Zhovkva, today Ukraine. The Hebrew printing house in Moravia 
operated since 1553 in Brno, you can see it located at the map, and shortly also in Mikulov, Nikolsburg. In total, we know some 108 editions published in Brno or Mikulov. The printing house won run, was run by members of the Neumann family, later by Joseph Rossmann, who in, who in 1803 closed the business. The printers were Christian, the founder, Joseph Karl Neumann, was a convert from Judaism to Catholicism. The core of the book production was liturgy and religious law. Together they make 60% in total. The remaining 40% is covered by ethics and philosophy, devotional literature, scientific and education literature, Bible and others. So calendars, monthly magazine, and so on. Since about the 1780s, the printing press published also literature inspired by the Jewish Enlightenment, Haskalah, and also new genres, including non-religious or totally secular ones. For example, a biography of the Emperor Joseph II, a letter writer, a chronicle, and others. This very interesting part of Moravian production is, however, marginal in the output of the printing house. The Neumann and Rossmann printing house produced also several re-editions of book published by the Orientalische Buchdruckerei, the printing house in Berlin, which published exclusively the Enlightened literature. Part of Moravian production certainly did not target only the local domestic audience, but was intended also for export. This was enabled by the language. Hebrew and Yiddish were spoken and read by Jews with no regard to the border. An analysis of genres Themes and the publishing strategies of Neumann and Drossmann printing house shows that its specificity was the religious legal literature, so-called halakha, of living scholars, of often local Moravian rabbis. The proportion of this kind of literature is higher compared to the print production in Vienna and Prague. Contemporary religious legal literature by living scholar authors was mostly published at the author's own expense and often with the contribution of the whole family. In most cases, it was also the only author's work published in print. These editions clearly reflect the activity of Moravian schools for rel religious study, so-called yeshivot, on one hand, and the connection of the printing house with local Jews on the other. This edition also represents a kind of cultural export, a contribution of the Moravian authors to contemporary religious discourse in the Ashkenazi area, mediated by the local printing press. This is an ideal picture of Hebrew book printing in Prague. And you see several of examples of the books published in Brno or Mikulov. But the real situation was more complicated. In fact, the printing house has not prospered. Its activity has fluctuated. There were several years during which no single book was printed. The fact is that the printer was often in debt. After 50 years, the printing house closed in, closed in 1803 and later ended up at auction. Yet the printer had a monopoly on Hebrew printing in Moravia and he did not have much competition in the surroundings. The Hebrew printing house began in Vienna only in the early 1790s. The Hebrew printing house in Prague 
which arise from a merger of the once famous cuts and buck workshops and had been run by Christians too since the 1770s, also more or less stagnated. So, what was wrong then? Because we see, and you can see it at the slides, that the books were read, and I would even say that they were heavily read. <laughs> So, the case of Moravian Hebrew Printing House shows what complicated the work of a local printing house and what factors, both objective and subjective, determined and limited its functioning. The Neumann and Rossmann Printing House in Brno was a local, narrowly focused workshop that printed for the religious and linguistic minority, and mostly the traditional minority. The Jewish settlement of Moravia, which comprised some 20 to 28,000 people, was significantly influenced by the prohibition to settle in royal towns. Most Moravian Jews lived in smaller towns and villages, and Brno was a city almost without Jews. Uh, Moravian Jews were a rural and traditional society with little level of acculturation. This is clearly reflected in the portfolio of the printing house and influenced its, its publishing strategy. As I mentioned, the basis of the production was liturgy and religious law, so-called halakha strongly traditional genres. It is obvious which audience they were aimed at. Liturgy was basically for everyone, but mind the gap between the two different uh, kind of prayer books I mentioned at the beginning. And uh, similar is true for the devotional literature, almost for everyone, and Bible. Religious legal literature was printed by and for rabbis, religious teachers and students of religious uh, schools. For the other genres that were printed in Moravia, ethics and philosophy or educational literature, mostly in Hebrew, there is no clear target group, but they were definitely not a mainstream literature. In addition to the intended audience, language also played a major role in the publishing strategy. You see at the slide the uh, uh, different uh, publication languages. The printing house printed books in Hebrew and also in vernacular languages, Yiddish, Yiddish Deutsch or Ashkenazi German, and later also in pure German, Hochdeutsch, but printed in Hebrew types. The printed production was almost 70% in Hebrew, but it definitely does not mean that 70% of Jews were proficient in Hebrew. The linguistic situation of Hebrew in the second half of the 18th century was complicated. It was the language of liturgy, study, and elite scholarly communication but it was not understood to most people. Yiddish, later Yiddish Deutsch, eventually even German, served as the languages of common communication. On the other hand, Hebrew and other Jewish vernacular languages were transnational. Those books in those languages could be exported. Although we have an evidence that the printer Neumann tried to export his book and that he, applied, that he applied for a privilege to print liturgy for Jews of Vienna, he did not succeed. The fact is that after the establishing of the large-scale Anton Schmidt printing house in Vienna in the mid-1790s, a small printing house in Brno was unable to compete with. So far, I have mentioned external factors, small target group, traditional society, 
less cultivated and demanding readers and language. But in the case of Neumann and Drossmann Hebrew printing house, we have to take into account also other factors, the internal ones. These were a certain laxity or lower involvement of the printers. It is evident, especially at the editions of the Enlightened Literature. The printer did not update these editions with any new paratexts, prefaces, introductions, etc. Unlike in Prague, where Enlightenment editions were also published in Christian workshops, but in close cooperation with prominent local Enlightenment scholars, a similar model did not apply for Brno. The truth is that the potential of local authors in Moravia was limited, but it seems that the printer did not exploit it in full. He was primarily a businessman with a limited competence in his business. The fact that the contacts between the Hebrew printing house its authors and clients were mediated by the Jewish editor and proofreader of the printing house is illustrative. Still, a small group of local authors, some of whose members were at the same time employees of the printing press, produced and published several original books, which are among the most interesting and noteworthy editions that the printing press in Brno has published. At the slides, you can see several title pages of different uh, Hebrew, Yiddish or Ashkenazi German books uh, printed in Brno, but especially I would like to mention a statement of the typesetter Adalbert Iskra. Uh, print, uh, it was a, a typesetter Zetze, of the Neumann printing press that was printed in Colophon of Kedushat Israel 1788. His statement clearly illustrates the situation of Hebrew language of those times. Iskra wrote, or print it. <laughs> As I translate it from Yiddish Deutsch, you have the translation in German letters, more or less. As everyone always thinks that no one of us is able to make anything in the Hebrew language, I have put all my efforts to make this book as a pure beauty and in the best way. It is symptomatic, however, that his statement was printed in Jewish Deutsch, the Jewish vernacular. To sum up, or here is where the story ends, the Neumann and Rossmann Hebrew printing house in Moravia can serve as an example of a local printing press at the periphery. Moravia was the periphery of the German-speaking Jewish settlement. From the linguistic point of view, it was the border between Western and Eastern Yiddish. Brno nor Mikulov were definitely not the centers of the Hebrew printing compared to Prague, Amsterdam, London, Vienna or Vilnius. The functioning and development of a local printing press was affected by factors both objectively rational and subjectively accidental. Applied to the Hebrew printing house in Brno, the objective factors are printing for the needs of religious and linguistic minority. In addition to this primary limitation, cultural differences hindered its development as well. Jews in Moravia were a traditionally oriented and less cultivated readership compared to the Christian majority. We must not overlook the complicated position of Hebrew at the end of the 18th century either. If we add, finally, the little involvement of the printer and his limitations, we have more or less sad but realistic picture of the 50 years long era 
of the Hebrew printing in Moravia. I thank you, I thank you <laughs> for your attention. And uh, yes. Dziękujemy pranešiai. Dar turime laiko vienam klausimui. Ar būtų? Nematau. Tai labai ačiū už pranešimą. O kitam pranešimui aš labai norėčiau pakviesti Švento Andrėjaus universiteto doktorantą Barna Bikalan. I hope I pronounce it correctly. Please be careful. Jo domėjimuose laukas ir tema iš tikrųjų yra labai įdomi, tai yra, kaip suprantu, smulkioji spauda ir konkrečiai naujienų spauda, būtent mūsų Baltijos jūros regione, 17 amžyje ir šios spaudos analizė. Tikrai nedaug mokslininkų nagrinėja šią temą. Ir taip pat jis yra bendradarbiaujas su universaliuoju trumpui pavadinimu katalogu, šo tightened catalog, if I understand correctly. Tai taip pat yra labai svarbi ir įdomi veikla, tai kviečiu skaityti pranešimą, please. Good morning, just about, to you all. I would like to preface this paper by extending my deepest gratitude to the conference organizers for putting this event together. It is a tremendous honor to be a part of this 700th anniversary commem commemoration. Achoo. The focus of this paper is commemoration of a different kind, that being 17th century news printing. More specifically, three genres of news items, these being news pamphlets celebrating or commemorating a particular event, be it a great military victory, supernatural occurrence, or the funeral, wedding, or procession of Europe's leading statesmen. Official ordinances and declarations issued by state or local authorities communicating anything from changes to import tax or the announcement of a city fair to national days of prayer or privileges for nobility and priests. And newspapers carrying tidings from a variety of different regions and published at regular intervals, usually once or more a week. These cheap and cheerful publications, all of which took place only a few, uh, all of which took only a few sheets or less of paper to make, have often been overlooked or omitted altogether from national bibliographies and traditional book history narratives. Isaac Collin's landmark national bibliography of 17th century Sweden, for instance, leaves out all three of these categories. As this paper will hope to drive home, however, they were produced in tremendous numbers, not only in the populous urban centers at the heart of Europe's book trade in Amsterdam or London, as we heard earlier, but also at the less print intensive northern periphery of Europe the Baltic Sea region. Indeed, it is my aim in this paper to demonstrate that they were arguably more important as a pillar of the print trade in these regions, and thus should be at the heart of any history of printing at the Baltic Sea. The 17th century was a significant one for the history of both printing and the news industry in the Baltic Sea. As you can see from this attempt at a map, um, the number of printing presses in regions along the coasts skyrocketed, red locations being 17th century establishments, particularly in Sweden and its overseas territories of Livonia and Estonia. Significantly, most of these were established in association with a local academic institution or at the invitation of a, or order of royal, municipal or religious authorities. Alongside the, the spread of presses, came the building of news infrastructures and postal networks. 
The Danish postal network was established in 1624, for instance, and Sweden's in 1636. And this was uh, joined by expansions of postal networks in uh, Prussia and elsewhere. On screen before you is a map of the Swedish imperial postal network that took shape over the course of the century, full credit for which must go to the excellent Connecting the Baltic Area, edited by Heiko Droster. The demand for news was stimulated by the outbreak of the Thirty Years' War from 1618 to 1648 and the involvement of the Baltic entities therein. Denmark intervened in 1625 and Sweden did so in 1630 with far greater success, it must be said. Owing to the exploits of Gustavus Adolphus, pictured here at the site of his great victory at Breitenfeld. The involvement of Baltic powers in the geopolitics of Central Europe and the extended fighting that took place in Northern Germany helped stimulate a strong desire for news. It comes of no surprise then that the Thirty Years' War saw the emergence or re-emergence of newspapers in many regions. Rostock in 1625, Danzig or Gdansk in 1630, Königsberg in 1623, Stettin in 1633, Copenhagen in 1634, and Stockholm in 1645. By the end of the century, the Baltic was home to a thriving news industry, with newspapers being published in nine different places around the Baltic Sea. Stimulated by these same forces, news pamphlets saw moments of concentrated dominance in these regions, largely in response to the many ongoing wars in the Baltic over the course of the century between Denmark, Sweden, Poland, Lithuania, and Prussia. Ordinances, meanwhile, had been printed by state authorities since the 16th century, and this period saw an increase in the number of ordinances issued and printed across the region, in line with the centralization of state authorities and the embracing of absolutism by the Swedish and Danish monarchies in the 1670s and 60s, respectively. Before considering the impact that these news publications had on the print output of their respective locales, I must give thanks to the Universal Short Title Catalogue, hereafter referred to as the USTC, an institution with which I'm associated with and my work for which inspired this presentation. As its name suggests, the USTC is a short title catalogue which endeavours to catalogue every book printed uh, prior to 1700, and it is universal in its scope, including the most ephemeral of print. And from this amassed data, it becomes readily apparent that the aforementioned new genres of pamphlets, placards, and newspapers were a substantial pillar of the Baltic print trade. In Sweden, one finds uh, newspapers as the third most commonly produced genre, and it may in fact have a slender lead over even religious texts, as many of these are in fact dissertations on theological topics, and so have been cross uh, double categorized. The same can be said of the fourth place category, philosophy of morality. And while ordinances and edicts are fifth place for now, uh, this in fact is only data from the first half of the century. And once the rest of our data goes online, we expect it will overtake newspapers with around 3,000 items. Newsbooks, meanwhile, are in a respectable 12th place above educational works, poetry, and medical texts. The importance of official newsprint is even more stark in Latvia, where the presses of Riga were, were responsible for most of the output. Riga was an important administrative center of Sweden's overseas empire in this period, and subsequently ordinances issued by the governor general of Livonia were dominant. A new king is on the horizon, however, and once Riga's newspapers are uploaded, they will single-handedly double the number of book editions printed in Latvia. News books also crack the top 10 above works of history and jurisprudence. And in Stettin, num newspapers from the first half of the century alone are enough to reach third place with ordinances rounding out the top five. Likewise in Estonia, ordinances are again in the top five most printed genres um, alongside other quick commissioned work like dissertations and funeral sermons. Newspapers, once they're uploaded, will feature as the second most printed item, just behind dissertations. And lastly, from this short selection of examples in Danzig, you can also see that newspapers, once again from only the first half of the century, are the most common item. That these news items feature prominently in such databases is not necessarily surprising, as this was the case everywhere in Europe. 
What is worth stressing, however, is their prominence in relation to other genres. Outside of Denmark and Danzig, these cities rarely featured more than one newspaper at a time. Thus, to consider that newspapers alone will increase the known output of Königsberg by two-thirds or will triple the entire output of Straussund is extraordinary. The importance and commercial value of newsprinting is also apparent in the advertisements that feature within the newspapers at the time, which also shed some light on the commercialization of these objects, particularly interesting in the case of ordinances. Most historiography have considered ordinances from a legal perspective or its role in the news network, but rarely have they, have they been considered as commercial objects. It is certainly true that ordinances were proclaimed and disseminated for free by the authorities, but they could also provide an additional source of income to the printers who sold them. The advertisements of Stockholm's Ordinary Postedenda and Straussen's Straussendische Relations Courier provide a little insight into this process. This particular example informs readers that His Royal Majesty's Ordinance and Statute concerning the Testament, which is newly published by the press, is available for purchase from Nicholas Van Kief. Indeed, the number of ordinances for these, uh, advertisements for these ordinances is particularly high in Sweden's newspaper, outperforming all other genres of print advertised therein. This is no doubt in part to the fact that the newspaper was established and overseen by the state authorities. However, it is important to note that the advertising of official news could simply have been announced without a commercial attachment, or as the London Gazette did, they could have simply included the entire content of these ordinances within the text of the newspaper. The Swedish newspaper did not do this. St strikingly, most advertisements in the Baltic newspapers for ordinances explicitly note that they are to be purchased. Those in Strauss and Strauss and Strauss and Dishwalatians Courier even give prices for these documents, usually one or two uh, Lubeck shillings or up to four for more substantial documents like the resolutions of that year's Riksdag. Three to five Lubeck shillings for context was a common amount to pay for a good meal in this region, so these were not expensive items as weighty as their contents may have been. The reason for the dominance of cheap ephemeral print lies in the conditions of the Baltic print trade at the time. Simply put, printers needed people to buy their books, but the printing centers of the Baltic region were on average smaller than those at Europe's bustling heart. The average town size in Scandinavia was only a thousand inhabitants, and only Stockholm and Copenhagen were able to support more than two printers at a time. Thus, while in larger print domains, the printer of ordinances or newspapers was simply one among many, in these smaller locales, the newspaper or ordinance printer was the local print industry. Smaller urban centers and dispersed populations also made distribution more difficult for prospective booksellers and brought with it lower literacy rates. Even in regions in Scandinavia, where reading abilities were uncommonly high, reading ability was often limited to religious texts, making other genres a harder sell. Compounding this problem was the fact that while the Baltic was geographically peripheral, it was flooded with books from more central places of production. Johannes Jansonius, a Dutch bookseller in Amsterdam, set up branch shops in a variety of regions across Northern Europe, including Copenhagen and Stockholm. Here is displayed a stock catalog for his shop in Copenhagen. As you can see, his selection of material was enormous, including wide varieties of scholarly genres in Latin and German, as well as French, Italian, and Spanish. Just a single one of these catalogues includes over 3,000 books. With this kind of competition, it was difficult for printers in the Baltic to, to, to diversify genres themselves. Therefore, faced with a smaller pool of customers and important competition, Baltic printers were thus reliant on short texts which required little time or resources to print, and which could minimize risks from which printers could amass enough money for larger projects. N news pamphlets and ordinances and newspapers fitted this niche perfectly and doubly so for their being supported by the authorities. Ordinances were, of course, issued and published by the authorities in question, and printers would receive lodgings, tax exemptions, and other benefits in return for their services as a royal or municipal printer. A number of the Baltic newspapers, too, were established and supported by the state, namely the Ordinary Postidenda in Stockholm, the Rigische Norrlen in Riga, 
and the Dansk Mercure here in Copenhagen. The cost of sourcing news for newspapers and pamphlets could also be reduced by recycling news from other newspapers, namely those from Hamburg, or translating foreign news pamphlets. Privileges were also provided to printers producing these documents, thereby reducing the threat of competition, albeit not entirely. But in spite of their numerical significance, these texts have often gone overlooked. Even the newspapers, which as a genre have received no shortage of attention and celebration elsewhere in Europe, are in the 17th century Baltic often dismissed as uninteresting, boring, or of little value. Yes, they were certainly not as lucrative as in France, England, or the Low Countries. The same conditions which made these genres invaluable also set a ceiling on the possible income from these works. In most instances, circulation would have only been a few hundred copies. The Ordinary Postidenda, for instance, peaked at 500 copies per issue at the outbreak of the Great Northern War in 1700. Heiko Droster has therefore called into question the high profit margins estimated by Martin Welker, noting the low circulation and relatively few newspapers printed in this region. I do think Droster is right to do so. However, I would argue that to dismiss the Baltic printed newspapers as no more than a byproduct of manuscript, of manuscript newspapers undersells the value of these newspapers to their printers and publishers. While it is difficult to be sure of the profits made by these newspapers, the actions and words of printers and publishers at the time indicate that they saw them as more than byproducts, but as real avenues of income. When the, when the Danish almanac writer Bagger Vandel criticized Copenhagen's university printer, Henrik Gerda, for having too, too many monopolies and too much money, in hope of having his almanacs printed by someone else, he listed newspapers and ordinances among these lucrative genres. In his words, Henrik Gerda should probably consider that he has the canonry prints the newspapers as well as ordinances and school books, and enjoys the sustenance that could support three other printers. This is even clearer in instances of direct competition between printers. An episode from Danzig will illustrate this point. Despite the publication of newspapers having been banned in 1619, Andreas Hunefeld clearly thought it worth the risk and continues to do so anyway. Fortunately for him, the ban was not enforced. His competitor, George Rater, was eager to get in on the action, petitioning to be allowed to print a newspaper himself in 1628. Once he was finally allowed to do so, there ensued a multi-decade struggle for, for a monopoly on newspapers between George, his widow Anna, and, and Hunefeld, with both petitioning the city council on a number of occasions. Here we see Hunefeld in a petition for financial support, trying to undermine Anna's position by reminding the council that she was not a citizen of the city, and including newspapers among those genres which could be printed without great cost and at a profit. His efforts were in vain, however, as Anna eventually triumphed in 1652, and Hunefeld's printing office was sold off to his brothers-in-law. They, too, would quarrel with Anna Rater over the publication of newspapers, giving up the fight four years later. I hope that this paper has shed some light upon the numerical significance of ephemeral newsprint in the Baltic print trade and the value that they held to printers at the time. But as considerable as these numbers of prints are, they are only the tip of the iceberg, that is newsprint. Exceptionally few of these items survive, and while newspapers can be inferred owing to their regularity of publication, that is impossible for non-serial news publications and ordinances. To return to the Swedish newspaper advertisements I mentioned earlier, most of the ordinances advertised in that newspaper cannot be matched to known editions. To combat this challenge, the USTC has recently divide, decided to reach out to libraries directly and request their participation in the project by offering spreadsheet records of their holdings, which will enable us to find books that travel to libraries far away from their region of origin and subsequently are often missed in national catalogues. This initiative has been very encouraging so far, with some 40 libraries from a dozen different countries having contributed. This includes in Europe's peripheral printing centres as well, with seven of eight libraries contacting the Nordic regions offering their aid. The findings of this data and the USTC's activities will be published in a quarterly library newsletter edited by Jacob Baxter, who spoke this morning. We are always welcome uh, we are always eager to welcome new partners into the fold. So welcome any libraries, big or small, who wish to get involved.
This initiative has already shown dividends, and common among the new, the new items found are ephemeral items, such as funeral orations, celebratory texts, and news pamphlets and ordinances of the sort discussed today. It is my hope that in this way, we can continue to shed light on the early modern print trade. Thank you for listening. Thank you very much for a very interesting um, report. And uh, do we have questions? Because I have one. Oh. <laughs> uh, I was waiting for some insights about the print in Lithuania, because Vilnius Lithuania. had uh, uh, also a big printing house, and uh, mm. not one, but uh, several of them. So what? We, we haven't provided data yet, or we haven't printed anything? <laughs> no, um, yes, yeah, so I focused for this paper. Sorry. My focus for this paper was on uh, regions, um, uh, on somewhat more coastal regions uh, 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 around the Baltic. So Vilnius didn't feature in my data. I can say, of course, that uh, obviously Vilnius was home to the, obviously the Jesuit press, and a number of uh, religious presses, which um, are emblematic of the importance of institutions in this regard. Um, newspaper uh, data for um, news printing is a bit hard, is a bit harder to find, um, but uh, I, I can get back to you on that regarding that. Thank you very much. Thank you. Thank you. A uh, fantastic paper, Barnaby. Um, it strikes me that in a periphery, in the, you know, the town sizes that you pointed to with, with a thousand people or less, mm. it should be fairly easy to enforce the law. Mm. And yet you highlighted an instance where a ban was introduced and yet it didn't work. Mm. Do you know why that ban on newspapers didn't work? It's a good question. I mean, the, the likely reason for the ban was uh, the outbreak of the Thirty Years' War and the potential sensitivity of information at the time. The uh, authorities were always worried about causing offence and so forth, and they specifically were targeting Catholic news as well in that ban. Um, I think it's possible that... Um, and I can't give you a definitive answer because uh, just due to lack of, lack of sources on, on that. Um, but I think it's possible that they simply changed their mind um, or perhaps Hunafelt was able to make a convincing argument for, on the contrary. Um, but they were much harsher when uh, in preventing George Rater, who wanted to get in on the action and also print a newspaper, they did prevent him from doing so. So there was clearly, I think, an, an, an attempt to curtail exactly how much news was being printed. Thank you. Thank you. Are Iran there in Orange Book Are there any more questions? Thank you very much for Thank you. the report. Thank you. Thank you very much. Um, kita mūsų pranešėja uh, yra šios bibliotekos darbuotoja. Ma labai malonu pakviesti gerbiamąją dvigą misiune, ne, kuri yra um, retų spaudinių rankaišių skyriaus tyrėja. Ir jos šiandien, šios dienos tema tikrai yra labai įdomi. Jis nagrinėjo net šimtą metų spaudos, reformacijos ir kontraformacijos šviesoje. Tai ir būtent šios bibliotekos, šioje bibliotekoje saugomus leidinius ir savo atradimus, prašau, pristatyti. Labadiena. Reformacija ir knygų spausdinimas Lietuvos didžioje kunigai kstystėje 1553-1656 iš Lietuvos nacionalinės Martino Mašbido bibliotekos knygų rinkinių. Po trumpą laikės Franciskaus Skorinas Veiklos Vilniuje 1522-1923 metais 
reformacija, o vėliau ir kontrareformacija, buvo vienas pagrindinių akstinų lemiančių knygų spausdinimo Lietuvos didžiojoje kunigai kštystėje atgeimimą ir tolimesnį klestėjimą per visą šimtmetį. Tai buvo nepaprastai dinamiškas ir produktyvus periodas Lietuvos knygų spausdinimo raidoje. Istorikų kartais vadinamas aukso amžiumi. Tyrinėjamos temos apatinė chronologinė ryba lemia 1553 metai, kuomet Lietuvos didžiojo kanclerio ir Vytauto Vilniaus vaivados Mikalojos Radvilos Jodojojo valdose įsteiktoje spaustuvėje pasirodė brastos katekizmas. Tai buvo pirmasis protestantų leidinys Lietuvos didžiojoje kunigai kstystėje, toliau LDK. 17 amžiaus vydūrio karai su Švedėje ir Rusija nulėmė viršutinę chronologinę rybą. Tai buvo reformacijos ir kontreformacijos pabaiga. Paskutiniai leidiniai bibliografijoje daitojami 1656 metais. Knygų spausdinimo raida LDK sustojo visam dešimtmečiui. Pasitinkant net nutrūkstamo knygų spausdinimo Lietuvos didžiojoje kunigai kštystėje 470 metinės, įdomu apsivelgti, kokie leidiniai ir kiek jų išėjusi LDK minėtų laikotarpių išliko iki mūsų dienų Lietuvos nacionalinėje Martino Mažbido bibliotekoje, toliau Lietuvos nacionalinėje biblioteką. Atlikti tyrimai rodo, kad įvairiose bibliotekos rinkiniuose šiuo metu yra saugomas 282 reformacijos laikotarpio knygos, 211 pavadinimų. Visa medžiaga buvo suskirstyta ir aptariama pagal konfesijas ir spaustuvės chronologinę tvarką. Turintų meni pranešimo laiko ribotumą ir didelę medžiagos apimti, buvo priimtas sprendimas detaliau aptarti vienos konfesijos – evangelikų reformatų leidiminį palikimą mūsų bibliotekoje ir padaryti išvadas. Visa likusi medžiaga teikimės bus išspausdinta po konferencinime rinkinėje. Pirmoji nuolatinė spaustuvė LDK buvo įkurta, kaip jau minėjome, 1550 metais Mikalojos Radvilos Jodojo iniciatyva ir lėšomis vienoje jo rezidencijų Lietuvos brastoje. Ties pačiais metais Radvila perėjo į protestantizmą pasirinkęs evangelikų reformatų tikėjimą, nepavaldo Lenkijos katalikų bažnyčiai. Jį stapo Lietuvos reformacijos judėjimo vadovų ir pagrindinių globėjų. Per visą savo vaiklos laikotarpį brastus spaustuvė išleido 36 pavadinimų leidinius, visi lenkų kalba. Šią kalbą valstybinę pasirinko Mikalojus Radvila Jodasis. Svarbiausias brastus spaustuvės leidinys ir Lietuvos evangelikų reformatų pasididžiavimas buvo brastos Biblija, taip pat vadinama Radvilų Biblija, įspausdinta Radvilos Biblija. Jodojo lėšomis 1563 metais in folio su dviem gražiais frontispisais ir dedikacija Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui. Tai pirmas viso šventojo rašto leidimas LDK, taip pat pirmas biblijos vertimas iš originalų kalbų visoje Lietuvoje ir Lenkijoje. Nors tradiciškai laikoma Didelio bibliografinė retenybė, tačiau įvairiuose institucijinėse bibliotekose užregistruota daugiau nei 130 rastos biblijos egzempliorių. Jos tiražas buvo apie tūkstantį. Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje yra saugomi trys šios laidos egzempliorė – vertingiausias ir buvusios Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos. Ankstesnių biblijos savininkų Ken Startu ir Zabielų nuo savybės ženklai vyloja apie tai, kad jį priklausė Lietuvos evangelikų reformatų bajorų elitui. Kitoje Mikolojos Radvilos Jodojo rezidencijoje nesvyžiuje susiformavo dar vienas reformacijos centras, globojamas Radvilų vietininko Motejos Kavičinskio. Spaustuviai vadovavo Simonas Būdnas, radikaliausios reformacijos skripties ar jonizmo atstovas. Techninį spaustuvininko darbą atliko iš Pinčovo atvykęs Danielius Lenčickis. 
didžiausia už šios spaustus vis pasiekimų buvo Simono Būdno išversta nesvyžios Biblija. Tai vienintelis unitorių Biblijos pavyzdys Lietuvoje ir Lenkijoje. Pradėtas nesvyžiuje Biblijos vertimas buvo užbaigtas Zaslavę 1572 metais. Nesvyžiaus Biblija išėjo daug praktiškesnių ir kuklesnių in kvarto formatų, tačiau yra žymėrė tesnė už ištaigingą brastos Biblijos foliantą. Jau 18 amžiuje Johano Baujo parengtame retų knygų katalogė, jį buvo apibūdinta kaip edicijo per rarą. LNB išliko du nesvyžios biblijos egzempliorai, abu bent aštinių lapų. Viename jų išbuvusios Titų Vienu Bernardinų Vienolino bibliotekos išliko įdomus įrašas Lenkų kalba. Moško Jeskėvič, žitmė Stavitskėgo. Moško Jeskėvič, lydus miesto žydas. Įdomu pastebėti, kad nesvyžios biblija buvo skaitoma taip pat žydų, o būdnas – Taip pat ir dėl šios priežasties buvo apšauktas judaizantų. Pagrindinis arijonizmo globėjas ir vienas turtingiausių magnatų LDK, žemaičių seniūnas Jonas Kiška, pirko iš Kavičinskių Zaslavo spaustuvės įrangą ir pasikvietė į Loską Simona Būdną, naujai įrengtai spaustuvėje vadovauti. Per visą veiklos laiko tarp Iloskos spaustuvėje išėjo tik 22 leidybiniai pavadinimai, bet kiekvienas jų bibliografinis unikumas, nes ar jo nuleidiniai buvo labiausiai persekiojami ir kropščiai naikinami. LNB rinkiniuose išliko tik vienas šios spaustuvės leidinis, tai žymiausio LD kalvinistų teologo Andriaus Bolano poleminis traktatas apie katalikų tikėjimo pagrindus – Defensio vero ortodoxe veterisque in ecclesia sentencia, išleistas 1579 metais in kvarto su autorės dedikacija Lenkijos karaliui Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Stepunui Batorui. LNB saugomas egzemplorius iš buvusios Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos yra vienintelis Lietuvoje. 16 amžiaus 80 metais po pirmų laimėjimų periferijose evangelikų reformatų spaudos centrai pradeda kurtis LDK sostinėje Vilniuje. 1580 metais Lietuvos kalvinistų globėjo Vilnio suvaivados ir Lietuvos didžiojo etmano Mikalojos Radvilos rūdojo namuose pradeda veikti Vilnios evangelikų reformatų sinodo spaustuvė. Ją reprezentuoja du žymus Vilniaus spaustuvininkai – Danielius Lenčickis, kylias iš karališkojo Lenčicos miesto Lenkijoje, ir Jokubas Morkūnas, pirmasis LDK spaustuvininkas Lietuvių kilmės. Aptariamoje knygų grupėje pažymėtinos dvi knygos išspausdintos Danieliaus Lenčickio spaustuvėje. Pirmą knygą kalvinistų polemisto Andriaus Valano antijeizuitinis poleminis leidinis Libri Krinkve kontra Skarga – išleistas 1584 m. in kvarto, pas mus pateko iš Vilniaus Bernardinų Vienolino bibliotekos. Knygos priešlapyje ir perdinio salapuose išliko prohibitams būdingi rankraštiniai įrašai. Prohibitus liber, kaliuinska kšienga, vara čuitač, volani garetici opus. Kitas Volano veikalas Asercijonum de Eucharistia Falsarum Konfutacijo pasirodė 1586 metais tuo pačiu formatu anonimiškai tipografiniu aspektu, bet nebejotinai ten pat. Ši knyga yra tikra bibliografinė retenybė. Į mūsų rinkinius tai pateko iš Evangelikų reformatų sinodo bibliotekos. 1591 metais prasidėjus antiprotestantiniams reušiams Vilniuje, Danielius Lančickis konvertavosi į katalikų tikėjimą ir perėjo dirbti į Jezuitų akademijos spaustuvėm. Nuo 1592 spaustuvininko darbą Vilniaus Evangelikų reformatų sinodo bibliotekoje tęsė Jokubas Morkūnas. Vienas pirmųjų jo leidinių Vilniuje buvo naujasis testamentas, išspausdintas 1593 metais in kvarto. 
Tai ketvirta išbrastos Biblijos pėspausdinta Naujojo testamento laida. Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomas vienintelis Lietuvoje šios laidos egzempliorius sukėlė nemažai problemų Lietuvos bibliografams. Atlikti tyrimai rodo, kad išlikusiame pas mus egzemplioriuje du pirmieji lapai, tai antraštinis su 1565 metų data į dar vienas po jo sekantis lapas, nėra originalų spausdintiniai lapai. Tai tik preciziškai atlikta renkraštinė faksimilinė kopija, pagal nežinoma šiuo metu egzempliorių suklaidinga 1565 metų data. Beje, faksimiliniai kopijai panaudotas originalus popirius su vandenžiankliu aras. Iš tikrųjų, tai 1593 metų laidos Morkūno spaustuvėje išėjusi Naujojo testamento egzempliorius. Lietuvos bibliografija šis egzemplorius aprašytas klaidingai, kaip ir kiti penki egzemplioriai su 1563 metų data antraštinėme lapia. Abejais atvejais spaustuvininkų nurodytas skarcenas. Vienintelis mums žinomas egzemplorius su teisinga išleidimo data ir tikruojų spaustuvininkų antraštinė melapė yra saugomas Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje. Visus trys bibliografinius įrašus būtina koreguoti. Svarbiausia reikšmė Lietuvos kultūrai turi Jokubo Markūno postilę lietuvišką išleista 1600 metais infolijo. Žemaičių Bajorės Sofijos Vnučkienis, Mitkevičiutis Vnučkienis Lėsomis. Tai šestoji lietuviška rėjaus postylės laida iš Lenkų originalų išvesta greičiausia paties Murkūno. Svarbu pažymėti, kad apdariamoje knygų grupėje Murkūno postylė yra vienintelis LDK evangelikų leidinys lietuvių kalba. Šiuo metu mums žinomi devini šios laidos egzemplioriai. Trys iš jų yra saugomi Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje. Du iš buvusių Vilnės Viskupijos kunigų seminarijos ir vienas iš Vilnės Evangelikų reformatų sinodo bibliotekos. Šis egzemplioris yra geriausias, vienintelis su išlikusiu antraštiniu lapu. Viename iš Vilnės kunigų seminarijos egzemplioriu mums pavyko aptikti vienintelį aptariamoją knygų grupėje proveniencinį įrašą lietuvių kalbą. Tai Petro Jasinskio, galima Jašinsko, greičiausiai evangelikų pamokslininko, 1844 metų gegužės 8 dieną pasirašytas įrašas, cituoju, mėly broliai ir klausytojai šventų pasakymų nuk mūsų prietkų dar mums paliktų, tų visų pasakymų, Turime visi evangelikai tikrai srodzai klausyti, įskaityti. Su Vilniaus reformatų sinodu buvo taip pat susijusi Jono Karceno iš Veličkos, taip jis dažnai pasirašinėjo veikla. 1580 metais persikėlės iš Losko į Vilnių, jis įkūrė savarankišką spaustuvę, kurioje spausdino ne tik evangelikų reformatų, bet taip pat liuteronų ir netgi jezuitų veikalus. Per 30 vienerius savo spausdintinius veiklos Vilniuje metus šis demokratiškų pažiūrių spaustuvininkas išleido 102 leidinius, iš jų 21 išliko Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje. Karceno leidiniai pasižymėjo plačią teminę įvairovę neprikaištinką redakciją aukštų poligrafijos lygių dėl šių savybių, kai kurį istorikų jis buvo vadinamas Vilniaus aldum. Vienas pirmųjų Vilniuje pasirodžiusių karteno leidinių buvo Prenciškaus Gradovskio poema Vodai porikon moshikom Hristofori Radivilionis, apdainuojantis LDK Lauko Etmano Kristų poradvilos perkūno žygį žygį prieš Maskvą, išspausdinta 1582 metais in kvartų. Šiuo metu tai tikra bibliografinė retenybė. Vienintelis šios laidos egzemplorius išlykęs Kyvo valstybinėje istorijos bibliotekoje. Kitas pas mus. 
Svarbėjėtų kartą nuledimėnė repertuare užima po stilės. 1588 m. in folio jis įspaudino vokiečių liuteronų teologo Johano Brenzo po stilę Lenkų kalbą. Evanėlija od Jana Šventego apostola į evanėlistį. Iš lotinų išversta Vatlovo Agripos lietuvio, Minsko kašteliono ir LDK raštininko liuteronų. Tai pirmoji Lietuvoje išspausdinta po stilį šiuo metu didelį bibliografinį retenybę. Vienintelis egzemplioras yra saugomas Lenkų mokslo akademijos bibliotekoje Kūrnikė, kitas Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje. Ši po stilį, kaip ir anksčiau minėtas Hodė Porikonas, į mūsų rinkinius pateko iš Vilnius evangelikų reformatų sinodų bibliotekos. Kitas karto leidinys, anoniminis tipografinių aspektų, Yra Arijonų poleminio teologo Martino Krovickio antijezuitinis veikalas Apologija Vienša, pasirodęs Vilniuje 1604 metais trečiojų leidimų. Svarbu pažymėti, kad būtent šioje laidoje knygos leidėjo Stanislavo Nininskio dedikacijoje Minsko kaštelionų Jonų Ihlebavičiui, Lietuvos kalvinistų globėjui, yra aprašytais Pirmas knygų deginimas Vilniuje 1581 metais per antiprotestantinius išpolius. Nenustabu, kad šiam prohibitui nepavyko išsaugoti antraštinio lapo. Būtina paminyti dar vieną kartą nuo leidinę anoniminį dviem aspektais – autoriaus ir tipografijos. Šis absoliutus bibliografinis unikumas neseniai mūsų aptiktas ir identifikuotas. Tai poetinių sentencijų rinkinis lotinų ir lenkų kalbomis išleistas 1601 metais Vilniuje in oktavo. Knygos autorius sprendžiant iš kriptonimo po dedikaciją į LN – turėtų būti įvijos mokyklos rektorius Jonas Licinijos Namislovijus, tuomet kuri biškiausias iš LDK Arijonų. Atlikti iš samos tipografinė tyrimai leidžia nebejoti neteikti. Viridarium Florum įspausdino Jonas Skacinas. Ir dar įdomu, Estreikerio prieš karą buvo užregistruotas vienintelis šio kūrinio egzemplorius iš Vilnio evangelikų reformatų sinodo bibliotekos, bet iš autopsijos jo neaprašytas. Šis egzemplorius yra šiuo metu mūsų bibliotekoje. Nuo 1610 metų Vilniuje prasideda agresyvus kontreformacijos veiksmai. 1611 metais antiprotestantinių reaušių metų buvo sudeginta Vilniaus evangelikų reformatų gimnazija, kartu ir biblioteka. Nuo 1612 metų pagrindinis Lietuvos evangelikų reformatų spados centras, globojamas Kristų po Radvilos jaunesniojo, persikelė į Liukčią, kurioje knygos lenkų ir lotinų kalbomis buvo spausdinomas iki pat 1656 metų. Po kmytų Liupčias spaustuviai vadovavo iš Silezijos atvykęs Jonas Langi. Iš keturiolikos šio spaustuvininko Liupčioje išėjusi leidinių Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje išliko tik vienas, tačiau stambiausias ir poligrafijos meno atžvilgių įspūdingiausias iš visų. Tai Vilniaus evangelikų retorionų sinodo ministro, pamokslininko Andriaus Šionplizijos postylė, išsausdinta minėtoje spostuvėje 1652 metais in folio, papušta autoriaus portretų ir Vilniaus ražytojo Konrado Getkes Frantispisų. Ši postylė viso Šionplizijos gyvenimo darbas, jo gulbės gesmė, kurios pabaigti jam taip ir nepavyko, antroji dalis neišėjo. Šiuo metu tai didelė bibliografija retenybė. Vienintelis postylės egzemplorius, defektuotas ir be antraštinio lapo, yra saugomos Lenkijos nacionalinėje, nu, Lenkijos mokslo akademijos bibliotekoje Kurnikė. Šiame kontekste mūsų egzemplorius, mūsų egzemplorius vertė geriau, kaip padidėja. Ir ant B jis pateko iš Vilniaus basųjų karmalitų kolegijos bibliotekos. Apie tai byloja rankraštinis įrašas knygos antraštinėme lape.
Jonas Lange buvo paskutinis paustuvininkas Liubčioje. Dirbusi kontreformacijos sąlygom Liubčios paustuvė pasižymėjo savo ilgamžiškumų ir aktyvumų. Tai ilgiausia LDK išlykęs protestantų spaudos žydinys. Jis užgesų tik tuo met, kai 1655 ar 1556 metais prasidėjus rūsų kariomenės invazijai ir marui, Buvo sunaikintas Liubčios miestelis, o kartu su jo ir spaustuvė. Tai buvo reformacijos spaudos pabaiga LDK. Trumpai apžvelgus LDK protestantų spausdintinį palikimą Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje galima teikti, kad tai yra viena įdomiausių ir vertingiausių knygų kolekcijų bibliotekoje. Šiuo metu yra užregistruoti 48 protestantų leidiniai išleisti deviniuose reformatų spaustuvėse. Greta kitų konfesijų jie sudaro 23 procentus. Skaičius palyginus didelis, turint ominyje, kad buvo persekiojamas ir naikinamos reformatų knygos, ne tik katalikų bažnyčios, bet ir Lietuvos bajorų. Į tinretų ir unikalių protestantų leidinių užregistruota 2 iš 48, tai 25 procentai, taip pat daug. Įdomu, kad tipografinių anonimų šioje grupėje daugiausia. Net 19 iš 48, tai 38 procentai. Netgi dvigubai daugiau nei katalikų spaustuvių grupėje. Tipografinė anonimai šioje grupėje sudaro tik 19 procentų. Priežastis tą patį spaustų dvininkas turėjo slėptis, tam, kaip apsaugoti save ir savo knygas, ypač leidžiant poleminius antijezuitinius kūrinius. Nesunku atspėti, kokia kalba vyraujanti aptariamoje protestantų spaustuvių grupėje. Tai lenkų kalba valstybinė pasirinkta Radvilos Jodojo, Lietuvos reformatų vadovo ir klubėjo. Lenkiskų knygų yra 63 procentai, lotiniškų 35, vienas lenkų, vienas, atsiprašau, vienas lotinų lenkų ir vienintelė knyga lietuvių kalba. Morku nuo postylė 1600 metai į jau buvo aptarta. Svarbu pažymėti, kad reformacijos laikotarpių pasirodė pirmosios LDK knygos lietuvių kalba. Pirmoji reformatų knyga išleista LDK yra Merkelio Petkevičias katekizmas, pasirodęs 1598 metais greičiausia toje pačioje Morkūnos postuvėje. Lietuvoje neišlykęs nė vienas šio katekizmo egzemplorius. 16 amžiai 9 dešimtame ir 17 amžiaus 1 dešimtmetyje Vilnius tapo intensyviausios kultūros veiklos centrų. Tuomet Vilniuje veikia didžiausiai reformatų spaudos centrai. Vilnios evangelikų reformatų sinodos paustuvė ir Jono Kartano privati įmonė. Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje išliko 27 jose įspaudintos knygos. 56 procentai aptariamų protestantų leidinių. Tai reiškia, kad visose periferiniuose reformatų spaudos centruose kartų paėmus buvo įspausdinta mažiau nei pusė. Įdomu, kad kitų konfesijų spaustuvėse kartų paėmus Vilniuje išėjo tik 24 leidiniai. Tad protestantų spauda ryškiai dominavo. Baigint, noriu pridurti per visą reformacijos laikotarpį, nuo Mikalojaus Radvilos Jodojo, kuris davė pradę reformatų spaudą Lietuvos didžioje kunigai kštystėje, iki Jonušo Radvilo mirties, kai jį nutrūko birzų dubingių redvilų giminės liniją, liko ištikimą evangelikų reformatų išpažinimui ir labiausiai prisidėjo prie reformatų spaudos klestėjimo per visą laikotarpį. Ačiū labai. Labai ačiū. Nepabėkit, nepabėkit. Gal turėtumėm klausimų, o matau vieną pakeltą ranką. Thank you very much for this very interesting and important presentation. I know this field of research is very difficult because many Protestant books were destroyed and... 
спира со детинго тири му сретесни с договор ту книгу с Микента. And uh, you show uh, to us many examples of uh, the books which are very rare or unique. And my uh, observation from Polish libraries are exactly the same. Uh, very often we have Protestant books which uh, survive with one, two, sometimes ear or three copies. And uh, my question is that, can you say something about how it happened that these books survived to our time? Who take care of, of them and uh, uh, why we have them uh, in hand uh, today? Thank you. Kodėl tos knygos išliko? Išliko, kaip jūs jau pastebėjo, tikriausia, išliko tos dažniausia, kurios iš Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos, kurios dalį mes perėmėm 46 metais. Tai, kad tenais buvo kaupiamos, renkamos tos knygos protestantų, tai buvo viena iš pagrindinių evangelikų reformatų sinodo bibliotekos funkcija. O kadangi dalis tos bibliotekos yra pas saugoma pas mus, tai dėl to ir mes turim tokius unikalius dalykus ir dėl to toks didelis procentas protestantų leidinių visų kitų konfesijų kontekste. Ačiū. Thank you very much. Any more questions? Kadangi nematau daugiau rankų. Tai norėčiau pakviesti pakviesti Paskutinį šio sesijos pranešėją savo kolegą iš Vilniaus universiteto profesorių Rintada Laužiką. Jo tyrimus rytis yra labai plati, bet ir kartu, ir pavildas, ir istorija, ir archeologija, ir kas yra labai įdomu, naujų technologijų taikymas šioje srityje. Tai laba popietė visiems visoms čia esantiems ir esančioms. Kalbėjimas prieš pietų pertrauko turi vieną dėlį privalumą. Niekas neribojo kalbėjimo laiko. Kalbėti, 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 ten skirstosi žmonės. Tai iš tikrųjų, na, ta tema, kurią aš kalbėsiu, jį sieja spausdinta pavildą, kaip šaltinius, sieja skaitminės technologijas ir šiek tiek bando statyti tiltus tarp socialinių ir humanitarinių mokslų, būtent tą metodologinę tyrimų prasme. Ir iš tikrųjų, na, mes kalbam apie tai, kad skaitmeninimas šaltinių, jis įsisiubuoja. Ir internete mes jau dabar galim rasti milžiniškus tekstų masyvus, kurie yra atpažinti, atpažinti optiškai, tai reiškia, kurie nėra kaip paveikslėliai bet, na, sakim, yra kaip tekstinė dokumenta vieno ar kitų požiūrių. Lygiai taip pat, net ir turėdami dokumentus kaip paveikslėlius, mes dabar turim labai daug įrankių, kurie tos dokumentus optiškai atpažįsta, tai yra atlieka atpažinimą ir netgi dokumentus, kurie parašyti tokie sudėtingas, ten kokiu gotišku šriftu, yra atskiri įrankiai, kurie ir juos optiškai atpažįsta ir visiškai neblogai paverčia tekstinių dokumentų. Ir iš principo mes tada kalbam, kad šaltinius rautas, kuri turim, iš esmės yra milžniškas, ir ta informacija, kurios ten yra, jos yra labai daug. Ir šio vietoj, mano galva, visai perspektyvus dalykas yra pritaikyti informacijos vertės požiūrį. Tai reiškia, mes kalbame, kad mes turim milžniškus masyvus, jų perskaitimas, jų peržiūra, jų naudojimas reikalavo didžiulių resursų, surandamos arba potencialios informacijos kiekis, kurį galim gauti, yra menkai žinomas. Arba, sakykim, jis gali būti pakankamai nedidelis, paskui paaiškinsiu, kodėl ir kaip tai išeina. Ir iš principo mes galim pradėti kalbėti apie priklausomybę tarp empirinių domenų 
rinkimo ir tyrimo. Na, kainos arba resursų toko reikia ir tikėtinos naujos mokslinės informacijos ir žinių vertės, kurie gausim tuos šaltinius peržiūrė. Tas klausimas jis kyla neišvengiamai, nes na, nei vienu laikotarpiu mokslininkas neturėjo prieigos prie to, kad didelio kiekio šaltinių kokio turi dabar. Tai reiškia, mes kalbam apie šaltinių tekstus kaip savotišką tekstiną, Tai reiškia, bet kurį didžioji skaitinė biblioteka, ar Galik, ar Polon, ar tas pats mūsų apaveldas, ar europiano kaip agregatorius, jis yra pilnas daugybės šaltinių, kuriuos mes galime išsisaugoti, na, vėlgi naudodami skaitinius įrankius, aš čia yra šio zotero, bet iš tikrųjų tų įrankių yra daug ir įvairių, ir ten na, žmonės naudoja tuos, kurios yra pripratę, ir paskui, aišku, galime naudoti pusę automatinius arba automatinius tyrimo įrankius ir metodus. Šiuo atveju aš nurodžiau Max Kudai, kaip na, tokį labai universalų įrankį kokybiniai turinio analizai, kuris skirtas yra socialinių mokslų tyrimams, bet šiame pranešime pabandysiu parodyti, kaip tai gali būti pritaikoma ir humanitarinių mokslų konkrečiai istorijos tyrimui. Mano atvejais tai yra praeities keliautojo gastronominės patirtis. Tai reiškia, paimam tokią pakankamą nedilę tėmą kaip keliaujantį žmogus 15, 16, 17 ar 18 amžiuje valgė, ką valgė, ką patirdavo, kokius išgyvendavo pojūčius, kaip atsiliepdavo apie maistą kelionės metu. Ir iš tikrųjų šią tėmą mes turim milžinišką masyvą su skaitmenintų šaltinių, vairiausių dienoračių laiškų, reliacijų, atsiminimų, šalių ir maršrūto aprašymų ir kitokių. Tai konkrečiai vykdant šitą tyrimą, aš turėjau masyvą berods iš 117 skirtingų šaltinių. Kai kurie iš jų yra po 7-800 puslapio pimties. Žinoma, visi jas pauzinti. Tai reiškia, šio vieto mes kalbame apie apimtis, kurios siekia, na, taip sakykim, gal ne 100 tūkstančių puslapių, bet mes kalbame apie apimtis tekstino, kuris siekia dešimtis tūkstančių puslapių. Ir be abejo, kad teksto fragmentas susijęs su kelionės gastronominėm patirtim yra santykinai nedideli visam tekstinė. Tai reiškia, na, tai potencialiai žiūrint, analizuojant tos dokumentus, skaitant tiesiogiai, na, paprastai iš tų aštuonių ar devinių šimtų puslapių keliautojų gastronominės patirtims gali tekti kas penkios pastraipos po tris ar keturis sakinius. Ir aišku, jei išsibarstė visam šaltinio tekste, tai reiškia, aš potencialiai nežinau, kurioj teksto vietoje aš rasiu užuomenu apie tas gastronominės patirtis, nes kartais tos gastronominės patirtis būna tokios visiškai, man sakim, netikėtose vietose. Na, vėlgi, jie yra netolygiai pasiskirstę skirtinguose dokumentuose, vienuose galima jau rasti daugiau, kitose mažiau, nes tiesiog žmogus, kuris kūrė tą dokumentą, Na, tai labai priklauso nuo jos santykios su gastronominė kultūra. Vieni labai detaliai jas aprašo, kai tur mes randam, kad žodžiu, valgiam pietus, valgiam pusryčius, valgiam vakarienį ir na, daugiau nieko apie tos dalykus nėra. Ir aišku, jeigu mes bandytumėm tai tirti na, mums į prastais metodais, tai reiškia viso dokumento skaitimų tai reikalauja labai didelių žmogiškų ir laiko resursų. Nes, na, sakim, net ir paskubimais permesti tuos 80 tūkstančių puslapių, Na, yra šiokio tokio darbo. Tai šio vietoj na, susidūrė su tokia problema. Aš nusprendžiu pasinaudoti savo patirtim iš komunikacijos mokslų tyrimų, nes panašia problema tai yra didelio kiekio tekstų ir konkrečių dalykų suradimo ir analizės juose mes sprendėme kitame savo projekte. Tai yra projekte apie paveldų ir istoriją grįstus tapatumus socialiniuose tinkluose. Tai tame projekte mes taip pat turim sukaupę milžinišką tekstiną iš įvairiausių diskusijų susijusių su paveldo objektais ir su istorija socialiniuose tinkluose. Ir vėlgi tas tekstinas jis dengia labai daug įvairiausių aspektų. Tame tyrime, mano tyrimų laukas buvo susijęs su tai, kaip etinė kultūra yra diskutuojama socialiniuose tinkluose, tai yra kokiais būdais etinė kultūra veikia socialiniuose tinkluose, tai vėlgi vienas iš nedidelių aspektų visame lauke. Ir būtent tame socialinių tinklų tyrime mes naudojame 
tiek, sakykime, automatinės analizės, tiek pusė automatinės analizės, turinio analizės metodus. Ir viena iš juo aš nusprendžiu pritaikyti ir savo kelionių tyrimuose, tai automatinės teksto kodavimo sužodinų. Tai aiškiai iš principo tyrimo modelis sudaro du žingsnį. Pirmam žingsnėje mes surenkam šaltinių tekstyną su optiškai atpažintų turinių, o paskui antram etape mes renkame tuos empirinius duomenis taikydami žodyną. Kadangi tyrimas buvo susijęs su gastronominės keliautojų patirtimis, tai aš parengiau ir su projekto kolegomis verifikavome žodyną tarp potencialių žodžių rinkinį, kuris leistų užfiksuoti arba surasti šaltinio teksto dalis, kuriuose kalbam apie vienas ar kitas gastronomės patirtis. Tai žodyną sudarė tokie, na, sakykim, žodžiai labai bendro pobūdžio, kaip patekalas, pietus, nežinau, pusryčiai ar vakarienė, ar valgis galų galę. Kita dalį sudarė nuorodosi labai konkrečius dalykus, tai yra alus, duona, kava, mėsa, ar, sakykim, kažkurie suris, kiti valgiai, kurie yra paprastai minimi kelionių raštyjoje. Rengiant žodyną, aišku, naudojomės tiek aš savo, tiek kolegų patirtimi, tyriant panašaus pobūdžio dokumentus, na, mums tokiais įprastiniais istorinio tyrimo būdais, tai aiškia skaitant juos nuo pradžios iki galo, ir remiantis tomis žiniomis, kurias mes jau turim apie gastronominės patirtis, tai yra kas paprastai tuose dokumentuose yra minima, kalbant apie kelionės maistą, ir aišku, kadangi tekstynas jis buvo iš esmės, na, čia dar nėra įdėta anglų kalbos penkia kalbis, tai lenkų rūsų anglų, anglų, tas prašau, yra įdėta prancūzų, nėra įdėta lenkų rūsų anglų, vokiečių prancūzų, tai ir žodynas jis yra penkia kalbis. Na, aišku, vėlgi verčiant iš vienos kalbos į kitą, tai kai kurie žodžiai, kurie lietuviškai yra įvardėmi vienu žodžiu, jie gali įgyti tris, keturias reikšmes, vertimui paprastai naudojamės istorinės terminijos žodynais, kurie yra, na, parengti tose kalbose, Pavyzdžiui, Lenkai turi šešiolta amžiaus žodyną, Lenkų kalbos septiolta amžiaus Lenkų kalbos žodynus ir panašių žodynus turi ir kitos kalbos. Aišku, vėlgi tą pačią savo patirtimį iš tyrimų, nes šaltinė tomis kalbomis jie yra tyrinėjami, na, tiek mano tie komandos nariu. Na, ar tada pirmam žingsnį buvo atliktas testavimas, tai reiškia, mes pasirinkome tam testavimui tokį pavadinkime, komfortišką šaltinį, tai yra šaltinis anglų kalba. Na, anglų kalba jį turi dvi geras savybės, kalbant apie automatinį testavimą, apie automatinį tyrimą, tai pirmas dalykas, ten nėra labai plataus žodžių kaitimo linksniais, na, nežinau, giminimis, skaičiais ar panašiai, kaip, pavyzdžiui, mes turim, tarkim, lietuvių kalboje. Tai reiškia, kai iš principo, Na, tar žodžių įvairovė ir labai didelė kitas dalykas, angliški šaltiniai jie yra pakankamai gerai perskaitomi optinio atpažinimo būdu, ta prasme, kad angliškose šaltiniuose optiškai atpažįstant visiško automatinio būdu yra daroma, na, santykinai labai nedaug laidų. Ko, pavyzdžiui, sakim, vokiškose šaltiniuose, na, vėlgi, tai nėra šiokia tokia problema, lygiai taip pat lenkiškose šaltiniuose. Tai toj vietoj, na, Mes pasirinkome, aišku, dar šitą šaltinį dėl to, kad jis buvo perskaitytas rankinių būdų, nes vėlgi testavime duomino mus, taip sakykim, kuri dalis turinio bus neatrasta automatiniu būdu. Tai tiesiog tam, kad pasilygint, pasitestuoti, pasižiūrėti. Na ir šio vietoj lentelėse mes matom tas tiek su dalis, kurios buvo surastos. Ir iš tikrųjų, Na, galime sakyti, kad kažkur tai pataikymas šitam šaltinėje buvo arti 80 procentų, tai yra apie 80 procentų teksto, sakykim, fragmentų, kuriuose kalbama apie gastronominės patirtis, jos buvo surastos. Dabar dėl ko buvo nesurastos kitos, tai yra tiesiog dėl to, kad pirminis žodino variantas buvo nepilnas ir, tarkim, na, trūko kai kurių žodžių, kaip, pavyzdžiui, brendi, arba beveridž, tai yra, sakim, mes jų nebuvom įtraukę į žodyną ir paskui papildžių žodyną tas suradimas buvo tikrai geras ir tenkinantis testavimo sąlygas. Na, reiškia, kodavimo metu buvo 
keli fiksuoti fragmentai, na, kurie iš principo, na, tokios, kaip, sakim, klaidos, ta prasme, kad nors žodžiai yra vartojami tie, kurių mums reikia, bet įvardymi dalyką yra nesusiję su gastronominė patirtim. Tai aiškiai, paaižiu, koks nors fiksuotas fragmentas, kuriame žodis diner yra nuoroda į laiką, kaip pietų metas, bet nenuoroda yra į pietus kaip valgymą. Tai šio vietoj, na, tokių fragmentų taip pat šiek tiek buvo fiksuota. Dabar, koks buvo viso šito tikslas, tai nėra kažkoks kiekybinis tyrimas, iš principo, taikant šį modelį buvo imituojamas istoriko darbas, surinkant šaltinius atpažįstant ir pažyminti tyrimo problemos ir klausimo požiūrės svarbės teksto vietas, pastraipas, nes būtent tos pastraipos yra tyrimo objektas, o ne pavieniai žodžiai, kad mes nesikėm daryti kiekybinio tyrimo ir aišku, paskui šios pastraipos yra analizuojamos žodžių istoriko būdingais tyrimo metodais, tai sakim taip, kaip yra daroma istoriko. Ir aišku, vėl Na, galima sakyti, kad taip pasiteisino, taip pats metodas testavimas parodė, kad jis veikia. Dabar kokie buvo ribotumai ir didžiausiai iššūkiai, tai aišku, pirmiausia, šaltinių optinio atpažinimo kokybė. Tai paskui panaudoju šitą metodą visam, mano minėtum, 117 šaltinių tyrimui. Iš tikrųjų, kai kurios vietos buvo prarastos arba nesurastos dėl šaltinių optinio atpažinimo kokybės. Reiškia, tiesiog tas žodis, tekste jis nebuvo atpažintas optiškai taip, kaip žodis, kurio ieško žodynas. Ir tiesiog mes tų vietų neradome. Aišku, šio tyrimo požiūriu tai nebuvo didelė problema, nes tyrimas siekė nesukurti rinkinį visų kažkada buvusių ar esančių keliautojų gastronominių patirčių aprašymo, bet iš principo buvo siekis na, taip sakim, sukurti klasifikaciją gastronominį patirčių. Tai praktiškai tos teksto vietos, kurios nebuvo atrastos, jos vėlgi tos informacijos naujumo arba naujų žinių požiūrių, jos nebuvo vertingos. Ta prasme, jos dubliavo jau tai, kas buvo žinoma. Tai aiškia, šioj vietoj galime kalbėti, kad tokio tyrimo požiūrių net ir dalies fragmentų nesuradimas. Kai mes kalbam apie tą informacijos naujumą, apie, sakykime, informacijos vertę, jis nedaro žalos tyrimui, nes naujumo požiūrį jis tik pakartojo tas žinias, kurias mes jau turim. Kitas dalykas, aišku, būtinas kokybiškas žodynas ir to žodyno kūrimas, jis yra pakankamai ilgalaikis procesas. Tai aiškia, iš principo, kiekvieno naujo šaltinio atveju ir kiekvieno tyrimo atveju, netritinant tas pačias gastronomijas patirtis, šaltas žodynas yra pildomas. Tai aiškia, mes pagal atrastus teksto fragmentus galime fiksuoti žodžius, kurie potencialiai svarbu šiam žodynui, plėsti tą žodyną, pritaikyti ir nadirti toliau su juo. Ir aišku, vėlgi tas terminų kaitimas giminėm linksniais asmenavimas konkrečioj kalboj, jis veikia kaip savotiškas apribojimas. Ta prasme, kad jeigu kalba, pavyzdžiui, kaip lietuvių kalba, yra labai įvairi kaitime giminėmis linksniajame asmenavime, Tai realiai dažniausiai mes galime naudoti tik tai žodžio šaknį, atsakim tam, kad efektyviai veiktų arba žodynės surašyti visas įmanomas žodžio formas. Tai naudojimas žodžio šaknės, jis labai ženkliai didina klaidų skaičių, ta prasme, kad, na, taip padinkim, vėl bent yra principas toks, kad kuo trumpesnis yra žodis, tuo yra randama daugiau balastinio teksto. Tai reiškia, jeigu aš kažkokį, tai sakykim, nežinau, ieško apie duoną ir aš šivesiu tik tai duoną, tai trasia kadras daugybė žodžių, kurie yra ne apie duoną, bet, paėdžiu, tas duon ar kažkoks tai kitas yra žodžių kaip žodžių dalis ir tokių būdų yra fiksuojama. Aišku, dar vienas iš ryškėjas dalykas buvo iš tokio iššūkio tai, kad tyrimo modelės įgalina neblogai surinkti patirtis, bet neskiria patirčių pagal geografinę erdvę. Tai aiškia, jeigu mes kalbam apie šaltinį, kai Lietuva yra kaip tranzitinė teritorija, ta prasme, kažkas keliauja, nežinau, iš kokios vienos į Maskvą per Lietuvą, tai yra surenkamos visos gastronominės patirtis, visos kelionės metu, bet paskui iš jų reikia išsifiltruoti, kur įgi dalis yra Lietuvoj. Tai aišku, toks lengvas pakankamai būdas galbūt yra pagal šaltinio puslapius, na, sakim, tiesiog mes skaitome tik tai tą dalį, kurio yra kalbama apie Lietuvą, 
Kitas dalykas, kuris galėtų būti, kalbant, na, jeigu jau vėl apie tą automatizavimą kalbam, tai, na, iš principo galėtų būti su geografinių informacijos sistemų susiję metodai įrankiai. Tai reiškia, greta žodino naudojimo teksto analizai. Mes galėtume naudoti ir tos geografinės informacijos sistemų analizės įrankius ta prasme, kad vieną tokią liniją mes atpažįstame tai, ko mums reikia temiškai. Tai aš šiuo atveju būtų gastronominės patirtis, kitą liniją mes atpažįstame geografinius vietovardžius, kurie naudojami tekste ir tuos vietovardžius susijėme su dabartinės vietovardžiais. Tai tie įrankiai geografinių informacinių sistemų jie yra. Na, vieni veikia geriau, kiti veikia prašiau, bet įrankiai tokie yra. Ir tada, aišku, na, gretinant tuos abudų takelius, mes galėtume maiti to visiškai automatizuotos teksto analizės linkme, ta prasme, kad turėtume ir teminį liniją ir geografinę liniją. Ir aišku, na, vėlgi manyčiau, kad šitas metodas, jis Na, tikrai turi perspektyvą būti tobulinama, su juo dirbama ir, aišku, jis pritaikomas ne vien gastronominių keliautojų patirčių tyrimui, bet pritaikomas galėtų būti ir kitose srityse, kai mes kalbam apie tyrimus, kurie susiduria su tais pačiais iššūkais, su tom pačiom problemom. Tai reiškia, didelis šaltinių masyvas. Pakankamai siaura tema šaltinių masyvo požiūrių, tai reiškia, kai mes kalbam, kad šaltinė yra labai nedaug teksto susijusio su mums įdomia tema ir jeigu užsakim, tas tekstas yra ilgi netolygiai pasklydęs ir sunkiai surandamas. Tai iš tikrųjų tai gali pakankamai pagreitinti istoriko darbą. Ačiū. Dėkuoju už labai įdomų pranešimą. Sakėt, prieš pietus daugiau kalbėsit ir kažkaip sutilpo tį laiką. Ai, sutilpo. Ar būtų klausimų? Do we have questions? Aš turiu klausimą dėl žodinų sudarymą. Ar bandėte žiūrėti į sisteminius Kalbų žodinus, pavyzdžiui, lietuvių kalbos sistemė žodinės, aprašo valgį, aprašo mitybą, veiksmą žodžių su klasifikuotus, kurie reiškia valgymą, užkandžiavimą, ten yra šimtai tūkstančių žodžių skirti tiem dalykam ir kitos kalbos, kiek žinau, pavyzdžiui, vengų irgi bandė yra susiklasifikuoti semantiškai visus žodinus. Taip, bandžiau, bet šito vieto ir susiduriaus ta problema, kad tai yra šimtai tūkstančių žodžių ir labai daug ten tų grandinėlių, tai iš tikrųjų tiek nereikia šitam tyrimui. Tai realiai šitam tyrimui buvo, na, tas, sakim, pradinis variantas, tai naudojimas jis jau turima patirtim, tai yra, na, sakim, šaltinių tyrimų šitais aspektais, tai yra iškirti pagrindiniai žodžiai, o paskui buvo pildoma, Na, tiesiog kiekvieną šaltinį analizuojant, vis atsirasdavo papildomo žodžių, kurie rodydavo, kad reikia dariuosi traukti, traukti, traukti. Aišku, žodino kūrimas nėra baigtinis variantas, nes vėlgi ten tuose didelės apimties tyrimuose panašų žodina yra kuriami po kelias dešimtis metų. Tai yra tam, kad jis jau visiškai gerai veiktų kaip įrankis. Ačiū. Dar? Ne, čia vertėjų reikia, tai irgi stoviu, kaip prisektas per mikrofoną. Iš egoistinių paskatų paklausiu, minėjot, kad anglų kalba gerai veikia šitą sistemą, o kaip su lenkų kalba? Ar pastebėjot skirtumus atpažinimuose ir panašiuose dalykuose? Lenkų kalboj pirmas dalykas, kuris yra, tai yra, na taip, nu gal ne ženkliai, bet prastesnė optinio teksto atpažinimo kokybė yra. Tai reiškia, mes turim daugiau neiškių ženklų, kurie yra net pažinti ir, na, sakim, tai mažina tą tikslumą. Kitas dalykas, aišku, vėlgi lenkų kalboje jau tas skaitimas atsiranda įvairus. Tai šitie du dalykai turi tokie, nu, kaip pagrindinė pribojimai veikia, kai kalbam apie skirtingomis kalbomis tekstų panaudojimą. Tai anglų yra patogiau, šito požiūrį lengviau veikia negu negu lenkų. Bet šiaip lenkų irgi neblogai filtravo ten dabar aš taip neatsiminsiu, kiek ten iš kurio šaltinių skaičiaus ir kiek išfiltravo, bet, taip sakykim, mane visiškai tenkino tas atliktas filtravimas ir įdomios medžiagos surado rašantą tekstą. Ačiū, dar vienas. 
Aš dar norėjau paklausti, kad minėjot, kad buvo tik spausdinti šaltiniai, tai su rankraštiniais, kurių yra kelionės tematika irgi nemažai, tai tiesiog dar sistema kaip net pažįsti. Ne, ne, kol kas tik tai rankių nebūdų reikia su rankraštiniais, nes, aišku, mes vėl čia turim susidurėme su kita tą skaitmeninę problemą, tai yra, žodžiu, rankraštinio šaltinio optinis nuskaitimas, kurį, kurį, sakykime, nėra išspręsta ir aš nežinau apskritai, kažkada bus labai išspręsta kokybiškai, nes, na, taip sakykime, Yra ten įvairių kelių tą kelių, kuriais bandoma eit, bet jie visi yra reikalaujantis labai didelių resursų. Ta prasme, kad, na ir aišku, viskas susiduria su to, kad vėlgi, tai pavadinkim, rankraštinis šaltinis, jis turi daug didesnį raidžių įvairovę negu spausdintas. Ir jis turi, iš esmės, be galinį raidžių įvairovę, tai yra variantų, kaip gali būtų užrašyta, kokia A raidė, tai yra beskaičiaus. Žodžiu, ir kitas, aišku, dalykas, taip pat jas rankraštinio šaltinio, na, ten, sakim, galų galia tas pats teksto kontrastas ir kokybė, nes, na, spausdintam vis tiek mes turim, taip, labai grubiai sakant, juodos raidės baltam fone. O ten mes turim, sakykim, žodžiu, nežinau, pilkos raidės pilkam fone gali būti. Ir ir panašus dalykai. Tai šiuo atveju veikia tik tai su tais, kurios yra įmanoma optiškai atpažinti, na, taip, sakykim, lengvoji būdu. Aišku, jeigu ten yra rašytiniai šaltiniai, kurie jau, na, yra transliteruoti, ar sakim, mes turim jau jos transkripcijas, paaižiu, kažkas ar panašius dalykus, tai su jais galima dirbti. Taip, tai turim klausimą iš auditorijos, kuri yra nutolusi. Aš gal paskaitysiu angliškai. Did you use handwritten text recognition instead of OCR? Your model for automatic transcription would be much, much better. See transcribus platform. Žinau, aš tą transcribus platformą. Ji tikrai yra labai toks geras ir efektyvus įrankis, bet šiuo atveju tas metodas, apie kurį kalbėjau, jis jau, taip sakykim, nekelia savo uždavinio dar transkribuoti tekstą, bet mes kalbam apie tą tekstiną, kurį jau turime transkribuotą. Aišku, galima įdėti tokį, sakym, elementą, nes irgi ten bandėm pasitestuoti truputėlį, kaip transkribuoja skirtingus tekstus ir ta taip tas transkribus įrankis, aš sakyčiau, na, kai kalbam apie istorinius šaltinius, ko gero, nu taip vienas iš geresnių tikrai. Bet šiaip mes nekėlėm uždavinio surinkti, kuo daugiau tekstų juos transkribuoti, mes išėjom iš tos pozicijos, kad jau yra priskaitmeninta ir su optiškai atpažintus tekstus galime panaudoti. Ačiū. Ar dar yra? Nematau daugiau rankų. Labai ačiū. 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 Sveiki. Sugrįžę po pietų. Pradedam trečią sesiją ir aš su dideliu malonu noriu pakviesti skaityti pranešimą Kristofą Sebelechą iš Plantino Moretų muziejaus. Kristofas Sebelechas yra Plantino Moretų muziejaus antverpenė archyvaras, jis dirba su oficina plantijana spaustuvės ir šeimos archyvais, siekia, kad jie būtų prieinami tyrimams, jo paties temos yra susijusios su plantenų spaustuvė, skaitant šeimos verslo perėmimą iš kartos į kartą ir samdinių savo organizaciją. Tai kviečiu, Kristofą. Okay. Uh, good afternoon. Um, I'm presenting just after lunch, so I'm uh, calling on the magic of planting to keep you all awake. Uh, yesterday, I flew from uh, Brussels to here at barely two hours. Um, in the, uh, the early modern world, uh, covering this distance was a much greater challenge. It is therefore uh, plausible that the Baltics and Poland were at a distant periphery for the printing center of uh, Antwerp. Research in recent years has shown that book trade relations and knowledge um, exchange with the Habsburg Netherlands were much closer than their remoteness would suggest. These new insights came in particular through the study of the uh, Plantin Moretus archives. Several scholars, some of whom are uh, here present today or maybe are uh, um, attending online, um, have investigated various aspects 
uh, in the business archives of the Officina Plantiniana. Yet, much remains to explore. My paper serves primarily to make this uh, extraordinary resource for the study of the early modern book trade widely known and to encourage its use by scholars. In the second part uh, of my paper, I will explore the potential of the planting press archives to study the dissemination of knowledge between Antwerp and the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th century. The foundations of the Officina Plantiniana date back a century, when Frenchman Christophe Plantin set up a printing press in the booming city of Antwerp. Soon, he directed the largest printing and publishing enterprise in uh, Europe. To imagine uh, the immense scale of his Antwerp printing workshop, in his heyday in the year 1574, he had 16 printing presses in operation and he employed 32 printer journeymen, 20 compositors and several proofreaders, collators and shop assistants. Altogether, um, more than 60 personnel. Indirectly, uh, Plantin also provided work on commission for several artists and bookbinders. Christophe Plantin had no male hairs. His son-in-law and right hand, Jan Moretus, continued the printing office. His descendants ran the business for seven more generations on a gradually uh, decreasing scale until, until the late 19th century. Ninth generation owner Edward Moretus sold the printing office and the family residence to the city of Antwerp in 1876. One year later, the Museum Plantin Moretus opened its doors. Plantin had an exceptionally large list of publications, which reflects a broad range of subjects and interests, from classical authors to the leading scholars of his time, not to mention religion. Christophe Plantin and Jan Moretus visited regularly the biannual Frankfurt book fairs, uh, trading with booksellers from the Holy Roman Empire and beyond. In the 17th century, the successors in the Moretus family increasingly specialized in liturgical editions for the Catholic Church. By 1670, they were exclusively printing liturgical books, apart from the broadsheets commissioned by the city of Antwerp. Together with the strategic shift towards a niche player, the Officina Plantiniana gradually scaled back its presence at the Frankfurt book fairs. The uh, business records of the planting press have been kept almost completely, which is highly exceptional for an early modern printing house. That is why UNESCO has inscribed the archives of the Officina Plantiniana uh, on its Memory of the World list of documentary heritage. The archives are a unique resource to study the history of the book from the 16th century to the 19th century. Leading authors in science, humanism, and the Counter-Reformation published their works at the Plantin Press. That is why the archives of the Plantin Press provide valuable information on transnational cultural life in the late 16th and early 17th centuries. The archives of the Officina Plantiniana contain a wide array of records addressing different aspects of the same research question. Thousands of incoming letters from authors, booksellers, customers and patrons are kept. Their counterpart, the copy books of letters sent, provided the Officina Plantiniana's replies. In addition to the correspondence, almost the entire accounting system has been preserved. Booksellers, large convents, and other customers had an account in different ledger series. One of the series in particular concerned the Frankfurt book fairs, detailing the uh, transactions the Officina made with booksellers from Germany, France, the Netherlands, and England but also from Poland and the Baltic region. Chronological entries in the sales journal series record the day-to-day -day transactions. Separate ledgers contain payments to uh, journeyman printers, compositors and artists for their efforts on specific choirs and book illustrations. 
Another remarkable and very rare resource includes several hundreds of authentic printing privileges granted to the printing press and its authors. These extraordinary resources for a book history have been used by a growing number of scholars in recent years to examine the bookish relations between Antwerp and the Polish-Lithuanian Commonwealth. Some of them approached me for support support in uh, transcribing and interpreting the, the entries they had found in the sales records. In this way, Serendipity uh, revealed trade relations between the Officina Plantiniana in Antwerp and booksellers and customers based in or originating from Poland and the Baltics. I assume uh, Beata Orlova will tell us more about it shortly, but uh, I don't want to spoil her paper. Um, in order to go beyond uh, Serendipity, I turn to the Frankfurt Ledgers. In this series, the Officina Plantiniana held the balance of transactions concluded in Frankfurt across multiple fairs. Only for 1604 to 1628, the ledgers contained an index where, besides the name of the customers, their city or nationality was also recorded. The list of 14 names is not comprehensive, but gives an insight into the book trade between the Officina and Poland. Uh, ten customers were active as booksellers in Poland or the Baltic region. Two of them transferred, uh, uh, were, uh, were transferred from the previous ledger as they uh, had not yet settled their account. The remained uh, four clients were referred to as a Polish nobleman or clergyman. Only Andrzej Brzezinski was both. Interestingly, Three of the four noble or clerical customers lived in a nearby Mainz. The entry on Reverend Father Nikolaus Ehrler explains that he was only temporarily living in this city. Is this a coincidence since uh, Mainz uh, is located near Frankfurt or does it have a specific reason? I am welcoming your su suggestions. The uh, intensity of trade relations with booksellers from Poland varied widely. Some trade contacts were virtually one-offs. By contrast, the Officina Plantiniana concluded uh, uh, transactions with the widow of Zacheus Kiesner of uh, Krakow at 13 uh, book fairs in eight years, and with Hans Eyring of Wroclaw at 14 book fairs in nine years. After Eyring uh, died, his heirs continued the trade relationship with the planting press in association with Jan Perford. They purchased uh, per, uh, several books at another five book fairs in four years. Payments uh, are not included here, as booksellers did not always settle their accounts in person. During the most violent years of the Thirty Years' War, the Officina Plantiniana did not attend the Frankfurt book fairs in person. Traveling across Germany was uh, considered too dangerous. This did not stop trade with booksellers from uh, the Polish and Baltic area. The planting press started shipping books directly to the region. The Amsterdam-based bookseller Hendrik Barnes acted as a broker, as he did, for instance, in a shipment sent to uh, Georg Förster in Gdansk in uh, 1646. He also shipped books to Livorno and Lisbon for the planting press during the same peri period. In addition to the shipments, Barnes uh, arranged payments, for instance, the amount of 559 Rix dollars Balzer Moretus uh, received from Krakow on behalf of Jan Bayer in Gdansk. Not only booksellers were served via the Amsterdam road, but also wealthy private clients such, such as uh, Grand Duke Stanislav Konietzpolski. When high noblemen and princes were passing by in Antwerp, a visit to the famous planting press was often a must. And they were treated with full honors by the Moetuses. During the guided tour, they enjoyed a printing demonstration. The visit of three Polish uh, princes has been recorded. Prince uh, Ladislaus, uh, future king of Poland, was the first in 1624. His brother and future successor, Prince John Casimir, 
visited the planting press in 1635. And uh, King Ladislaus' wife, Marie-Louise Gonzaga, visited the famous printing press in 1646, a year after their marriage. Ordinary people also visited the planting press when they made a trip to Antwerp. Apparently, there was a small Polish community in the university town of uh, Louvain. Clerics and noblemen of Polish origin regularly bought books at Officina Plantiniana. Sometimes they made a trip to Antwerp together. Uh, it is no coincidence that the purchase or purchases of uh, Jan Wolerowski and Stanislaw uh, Tchukowski were no, uh, noted below each other in the sales journal of 1614. Wolerowski was provost in Titschin uh, near Resso. Uh, presumably, he made a tour in the Netherlands, while Tchukowski stayed more permanently in Louvain. One of the books Jan Wolerowski purchased was uh, Opticorum Libri VI by Franciscus Aguilonius, recently published by the Officina Plantiniana. And presumably, Wolerowski brought home this work and his knowledge on optics. Apart from customers, I also want to draw attention to authors. Several authors from Poland and the Baltic region published their works at the Officina Plantiniana in the first decades of the 17th century. The editions of these authors have long attracted considerable attention for, uh, from researchers. Michal Cerenkiewicz, uh, for instance, visited our reading room frequently uh, more than a decade ago for his research on Simon Starowolski. And more recently, uh, Mikolaj uh, uh, Christoph Ratzivil and his work uh, uh, Jerozolimitana Peregrinatio, published by the Plantin Press in 1614, caught the attention of Lithuanian scholars. Uh, I hope they are here and I shall recognize some of them. Um, in the production list uh, M39, uh, we learn that one copy required 83 printing sheets and that the book contained six engravings. The retail selling price was set at three florins, three stavers, Carolus Gilders, and the print run measured 750 copies, which was rather limited in comparison with the average print runs at the Officina Plantiniana. The Council of Brabant granted a six-year privilege on uh, 6th of August 1613. I compared the authentic privilege uh, kept in the uh, archives uh, with the, uh, the summary published in the book. The contents of the privilege were summarized rather reliably, which was not always the case at the planting press. A few weeks later, on the last day of August, uh, compositor Willem Wierigs was paid for composing choirs A and B. Two weeks later, on the uh, 14th of September, printer journeyman Peter Eskens and uh, Hendrik de Bakker were paid for printing these choirs. From the following week, printing of the Peregrinatio moved to the press of uh, Adrian Chortri and Gio Antonio Garanda. Compositor Willem Wierigs continued the typesetting steadily and he set the last choir double R in the last week of February 1614, which uh, has been printed by Chartri and uh, Garanda in the next week. Apparently, there was an interest in Polish current affairs in the Netherlands. Balthazar Moretus donated three orations recently printed by the Officina uh, Plantiniana to an unidentified acquaintance. You can see the, the provenance uh, here. You see the provenance. Uh, in the same year of the, of the publication. Um, um, the donated copies uh, inc included, uh, no, the donated copies are kept in the Heritage Library Henry Conscience in Antwerp. The donation included two laudatory poem orations uh, published in 1633 on the occasion of the inauguration of King Ladislaus IV, one by Piotr Potocki, the other by Simon Starowolski. The latter has also published a funeral oration on the former King uh, Sigismund III, 
the year before. The three orations share the same engraved coat of arms on the title page. The depiction combines the coat of arms of Sigismund III on the left Uh, and on the on the right, it, uh, you can see the coat of arms of part of the coat of arms of the, uh, of part of the coat of arms of the Swedish Vasa dynasty. So, uh, the part with the crowns and the lion. The, the engraving was not made for these occasional orations in particular. The pre-existing copper plate had been used by the planting press for several years for a completely different genre. Since the, the era of founder Christophe Plantin, the Officina Plantiniana printed all sorts of liturgical books for the Catholic Church. Uh, the wide assortment of miss, uh, missals, breviaries and offices included uh, optional inserts for, with the rights of religious orders or the local saints of specific regions. One of the targeted regions was the Kingdom of Poland. Since 1604, the Officina Plantiniana published more than two dozen of Propria Patronorum Regni Poloniae in various formats. For the first edition, King Sigismund III took the initiative. Jesuit Thomas Sayi and Polish canon Adam Steinhalen acted as intermediaries. Krakow canon and theologian Stanislav Sokolowski compiled the inserts with the consent of Krakow Bishop George Watziwil. The copper plate with the coat of arms had the dual use, as the engraving also appears in the inserts with the local Swedish saints. That's why the combination with uh, uh, Sigismund III and, and the, 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 the Waza dynasty. Uh, and uh, the Swedish, uh, local Swedish saints were also published by the planting press. The Polish Missae Propriae for the missiles and breviaries were printed in the larger folio or quarto format. Instead of depicting uh, five local saints, um, uh, 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 instead of depicting uh, the coat of arms, uh, the, uh, uh, the larger title engraving depicting five local saints. And with the help of my Twitter network, I was able to identify from uh, left to, to right, but uh, only on the um, on the print, not on, on the copper plate, uh, but then it's for the right to the left. Um, you can see um, Saint, no, no, Saint Sigismund, uh, Saint Adalbert or uh, Wojciech, uh, Saint Casimir in the middle, Saint Stanislaus of Stepanov, uh, and upper, upper right, uh, Saint Florian. Um, as with the coat of arms, this copper plate was also kept uh, in the museum's collections. According to production list M321, the Officina Plantiniana printed two, uh, uh, 27 editions of the Polish Missae, Officia, and Horae de Unai between 1604 and 1651. The format of uh, uh, editions ranged from the folio maximo format of the largest Missae to the tiny uh, uh, 32 format of the Horae de Unai. The production list also provided uh, provide the print runs of the editions. The average print run uh, amounted to 1,843 copies, and the total of all print runs reached almost 50,000 copies. Print runs of over 3,000 copies were common. The production list also reveals differentiation of paper sort within editions. The planting press occasionally printed about 10% of the print run on a larger paper. Even after the internal production uh, list was no longer kept up to date since 1656, the Officina Plantiniana continued to print Polish propria for at least half a century. Only from the early 18th century, Polish inserts were no longer reprinted. This is probably linked to their exit from the Polish market. The supply uh, of Polish inserts allowed uh, publishers of liturgical books to be competitive on the Polish market. Uh, that is why uh, several publishers of liturgical books from Venice, Cologne, uh, and other German cities also printed the supplementary uh, inserts with the local saints for the uh, Polish market. 
From the moment Officina Plantiniana withdrew from the Polish market, the need to reprint, uh, to reprint the Polish inserts disappeared. To conclude, I hope my paper has shown that book trade relations and a knowledge exchange between Antwerp and the Polish Lithuanian Commonwealth were much closer than previous, previously thought, and the planting press played a significant role in this exchange. Although uh, Poland and the Baltic region were on the periphery from the Officina Plantiniana's uh, point of view, books found their way to these areas from Antwerp by various roads. The Plenty Moetus archives provide a unique and valuable resource for scholars studying the history of the book trade and uh, transnational cultural life in the early modern world. So far, scholars have only scratched the surface of what the archives have to offer, and there is much potential for further exploration. That is why I invite scholars to discover the business archives of the Officina Plantiniana as a source of information for their own research. If you have plans in this regard, please do not hesitate to contact me. Thank you. Ačiū labai. Tikrai nuostabus pranešimas, labai daug naujos medžiagos įvertinant mūsų regiono ir plantenų bendradarbiavimą. Prašom klausimų. Taip, tai ta, aš klausimą užduosiu pati. E, tikrai dėkoju e, Kristofui už labai įdomų pranešimą. Ir mes matome, kad e, užsakymai buvo ne tik iš bažnyčios, iš karalių taip pat ir iš didikų keliaujantis, Turbūt kiekvienas atvejis yra įdomus tyrinėjimams. Man pačiai teko daugiau tyrinėti Radvilos našlaitėlio dokumentus ir tikrai Norėjau paklausti, kaip jūs matote Lietuvos didžiosios kunigaištystės ir Lenkijos bendradarbiavimą lyginant su, su kitomis šalimis. Nežinau, kad tyrinėjate ir taip, ar jis yra kažko specifiškesnis, ar jis tiesiog atitinka tas pačias Kristofo Plantino tokios plataus bendradarbiavimo kontekstą. Gal galėtumėt pasakyti. Um, I think um, uh, Poland and Lithuania was just a part of Europe at the time, um, and the, um, uh, the Officina Plantiniana was uh, uh, oriented very internationally. Um, and uh, for instance, they, uh, um, they not had only uh, uh, authors from uh, this region, but also from uh, Italy, from fr France, from Spain. Um, the, uh, so uh, this uh, uh, this not uh, different from other regions. Uh, The authors found their way to the office in the Plantiniana because they their uh, enormous fame. Tada, dėkui. O kitas klausimas būtų, tai yra turbūt nauja mūsų medžiaga, tai yra tie vadinamieji agentai, kurie platino nu, tas knygas, bent į mūsų kraštą, kaip, kaip, kaip mes galėjome matyti, e, Kiek, kiek mes dar galime atrasti pavardžių, kiek tas archyvas slepia naujienų arba kiek, ta, kiek tas archyvas dar leis atrasti tų bendradarbiavimo ryšių. Um, you can uh, uh, check uh, uh, some uh, agents uh, where you as, uh, has been known as uh, brokers between uh, Antwerp and this region, um, but um, th th uh, we don't have an, an index of them. So it, it, it uh, uh, took a lot of, of labor to find them and, and uh, to retrieve them in the archives. Uh, and uh, I hope uh, in, a f in a few years we make some progress in, in a mass transcription with uh, transcribus. Uh, and then you can just uh, look up names or, 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 or names of cities and uh, they plop up and then you can uh, uh, start your research. Mm -hmm. Kas dar norėtų paklausti? 
ar tikrai gal esate susiruošę į Antverpeną, tai tikrai Kristofas yra ta žmogus, kuris puikiausiai žino archyvus ir maloniai padeda. Tai jeigu ne, tai mes norėčiau padėkoti už labai puikų pranešimą. Ir dabar kviečiu kitą mūsų konferencijos dalyvę, Jevarius Teikaitė, tai yra Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotai ir Vilniaus dailės akademijos doktorantė, yra restauratorė, dirba dokumentų restauratoje Vilniaus universiteto bibliotekoje, šiuo metu studijuoja Vilniaus dailės akademijoje kaip doktorantį ir tyrinėja istorinius Vilniaus universiteto bibliotekos knygų įrišus. Tai taip pat domisi dekoratyvaus popieriaus istoriją, o šiandien kviečiame ją pasidalinti savo atradimais. Prašom jie. Labai dienu. Labai dėkoju už suteiktą galimybę šiandien pristatyti savo tyrimo rezultatus ir pakalbėti ganėtinai nelengva ir komplikuotą Vilniaus knygrišystės istorijos tema. Pranešime darau prielaidą, kad 16 amžiaus paskutinėjame ketvirtyje gausėjantis praustuvius skaičius Vilniaus Vilniuje formavo ir aktyvesnį spaudą aptarnaujančių įvairių kitų amatų poreikį. Ir tokiu būdu Vilnius ėmė virsti ne tiek naujaus spaudos, bet ir knygrišystės centru Lietuvos didžioje kunigaikštystėje. Tyrimo objektu pasirinkdama autentiškus 16 amžiaus antrosios pusės Vilniuje spausdintų knygų įrišus, juos traktuoju kaip potencialą turinti materialų šaltinį, apie šio laikotarpio knygiršystės amatą regione. Edmundas Laucevičius savo žymiojo ir iki šiol reikšmingiausioje studijoje apie Lietuvos knygiršystės istoriją 16 amžiaus antrojoje pusėje fiksavo apie 14 Vilniuje veikusių knygiršių ir knygininkų, kitaip žinomų kaip Bibliopolos. Paradoksalu yra tai, kad nors amatininkų tapatybės lieka atskleistos ir netgi žinome apie jau vėlesnio laiko tarpio 17 amžiaus antrosios pusės Vilniaus knygrišių cecho veikimo principus, netgi pavyzdinius darbus teikiamus stojant į cechą, apskritai vis dar turime gana nedaug medžiagos, kuri padėtų atpažinti šių amatininkų dirbinius Lietuvos bibliotekose. Tad mano tyrimo tikslas buvo išanalizuoti 16 amžiaus vilnietiškus spaudinių įrišų technologinius aspektus ir tokiu būdu pamėginti bent šiek tiek susisteminti, išsiaiškinti, kiek ir kokios medžiagos yra išlikę ir taip pat kaip ją būtų galima interpretuoti. Man taip pat rūpi ir tai, ką ir ar iš vis jį gali ką nors paliudyti apie 16 amžiaus pabaigos vietos amatą. Knygų įrišai yra tokie dirbiniai, kuriuose nėra juos sukūrusių autorių parašų, todėl juos įvairiausiais aspektais tenka nagrinėti visų pirma remiantis formaliaja ir lyginamąją analizę. Tad renkant šią medžiagą, taip pat sėkiau sudaryti bent jau pirminį pagrindą galimesniai tolimesniai lyginamąjai analizai. Beje, medžiaga surinkta, kol kas yra iš trijų pagrindinių didžiųjų Lietuvos bibliotekų, tai yra Lietuvos mokslo akademijos Frupleskių bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos senųjų spaudinių skyrių ir galbūt ateiti ją dar galėtų pasipildyti vienu kitu egzempliorimi iš kitur. Vilnietiškų spaudinių įrišų kaip galimo istorinio šaltinio apie Vilniaus knygišių amatą potencialą yra išvelgi ir kiti autoriai, jau minėtas Laucevičius, nors atskirai konceptualiai ir neišskirdamas tokios šaltinių grupės, yra apžvelgęs didelę dalį vilnietiškų spaudinių. Nemažą dalį Lietuvos bibliotekose saugomų knygų įrišų jis buvo linkęs priskirti Lietuvos ir daugiausiai Vilniaus knygrišiams. Autorius argumentai pateikti daugeliu atveju gana lakoniškai ir todėl šiandien tokia atribucija vis dar kelia nemažai klausimų. 
Bet to daugumą dirbinių jis analizavo daugiausia viršelį po šybos aspektų, kas šiandien prašosi papildymo gerokai visą pusiškesnių įrišo aprašymų. Belaucevičiaus taip pat dar reikėtų paminėti ir Enrikos Blikartaitės, Gražinos Maliukienės, Aušros Čiuladienės, Medeinos Taponavičiūtės, Dainos Ragauskinės, kai kuriems 17 amžiaus Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių įrišams skirtus tyrimus. Taip pat iki šiol Lietuvoje vienintelė Lietuvos mokslo akademijos Vrubliskių bibliotekoje vilnietiškiems 17 amžiaus spaudinių įrišams skirta skaitmeninė kolekcija. Savo pačios tyrimuose aš rimiuosi Janus Širmai apie 2000-uosius metus išpopuliarintą, o šiandien ypač produktyviai Londono menų universiteto ligatus tyrimo centro bei jo tokio žymiausio ir garsiausio atstovo profesoriaus Nikola Pikvodo taikoma prieigą glaudžiai susijusią su materialiosios kultūros tyrimais. Ją taikant istorinių įrišų rinkinių siekia išsitikti, istorinis įrišų rinkinius siekiama analizuoti, dėmesį skiriant ne tik prabangiems, aukščiausio lygio dirbiniams, bet ir paprastesniems, kartais net visai efemeriškiams įrišams ir tokiu būdu geriau suprasti, kokiais principais veikia knygrišystės amatas ir kaip buvo platinami spaudiniai. Be to skirtingai nuo 20 amžiaus studijų skirtų knygrišystėj užuot susitelkus į vieni viršelių dekoro formas, Taip pat imta rimčiau analizuoti ištisą įrišimo procesą, susidedant iš įvairių žingsnių niuansų, būdingų vienam ar kitam geografiniam arealui. Prieš pristadytama savo pačios tyrimo rezultatus, dar norėčiau labai trumpai rezumuoti tai, ką žinome apie knygrišystę Vilniuje 16 ir 17 amžiais. Viršutinėje šios iš pažiūros gana sutėtingos schemos dalyje galima paprasčiausiai matyti, kad nuo 16 amžiaus paskutinio ketverčio Vilniuje prasidėjo itin aktyvi įvairių trumpiau ar ilgiau gyvavusių spaustuvių veikla. Tuo pat metu apatinėje schemos dalyje galima matyti paraleliai vykusi rašytiniuose šaltiniuose fiksuotos knygrišių veiklos Vilniaus mieste didėjimą kurį, kaip ir daugel kitų miesto gyvenimo sūryčių, reikšmingai pertraukė 17 amžiaus sudvidurio Maskvieno okupaciją. Apskritai dalis tyrinėtojų, pradedant Janina Rotkevičiūvną, yra linkę manyti, jog Vilniaus knygrišių cechas galėjo įsikurti jau ir 16 amžiaus pabaigoje. Panašiu metu fiksuojami ir ankstyvesnieji duomenis apie knygrišių cechus Krokuvoje bei Karaliaučioje. Svarbu atkripti dėmesį, kad 16 amžiaus paskutiniame ketvertyje taip pat fiksuoti ir gana aktyvus Vilniaus bei Krokovos knygrišių mainai, jų ryšiai, kurie manytina galėtų atsispindėti ir kai kuriuose dirbiniuose. Bet kuriuo atveju atrodo, kad galima teikti, jog 16 amžiaus antroje pusėje, 17 amžiaus pirmoje pusėje, vyko gana aktyvi knygrišių veikla ir yra pagrindo tikėtis, kad šiuo laikotarpiu buvo sukurta nemažai vietos dirbinių. Tuo tarpu vakarų Europoje po spaudos išradimo ir iš anksčiau susiformavę specifiniai knygų įrišimo procesai 16 amžyje buvo jau gana nusistovėję. Jie apėmė lankų sumušimo, jų suvimo, bloko kraštų apipjavimo, nugarėlės formavimo, kaptalupinimo, kietviršių tvirtinimo, aptraukimo o dar kitokią medžiagą, o dos pošybos įspaudys procesus, kurių dalis užfiksuota pirmojoje iliustracijoje. Nors bėgant laikui ir gausėjant spausdantų knygų tiražams ir išimo procesas kito, iki 19 amžiaus tai vyko ganėtinai lietai. Ir, kaip yra pastebėjęs profesorius Nikolas Pikvudas, 16 amžiaus knygrišys visai tikėtina būtų neblogai susigaudęs 18 amžiaus knygrišio dirbtuvėse. Be to jau 16 amžioje vakarų Europoje knygrišystė apriepė gana plataus spektro dirbinius, įskaitant ir laikinuosius prekybai, transportavimus skirtus įrišius įvairius dėl intensyvėjančio spaudos susiformavusius daugiau ar mažiau ekonomiškus įrišimo technikų variantus. 
Be to, nors ir tiksliai nežinoma, kokiu mastu vis daugiau tyrimų rodo, kad prekyba ir iš tomis knygomis nebūtinai buvo toks jau retas ryškinys. Ta liudija ir, pavyzdžiui, vėlesnio laikotarpio, bet komenijaus veikalo iliustracija antroji šioje skaidrėje, vaizduojantis 17 amžiaus vidurio knygyną. Tiesiai už prekybininko nugaros galima matyti priekinių kraštų atsuktas knygas, kurios yra įrištos ir matosi jų sektuvai. Taigi, pereidama prie jų savo tyrimo rezultatų, Pasakysiu, kad nagrinėjau apie 90 pagal įvairiausius Lietuvos ir Vilniaus spaudai skirtus katalogus atrinktų, tai yra apie 90 atrinktų 16 amžiaus antrosios pusės spaudinių. Kadangi dalis spaudinių yra įrišta draugė į konvolitus, iš viso buvo nagrinėti 86 įrišai. Iš karto reikia pasakyti, kad dėje daugiau nei pusė visų įrišų buvo įrišti arba perišti akivaizdžiai gerokai vėliau. Tai yra 18 ar netgi 21 amžiuje. Atmetus juos beliko 33 autentiškais ar iš dalies autentiškais, nes išlikusios jų didesnės daliais laikytiniai įrišai. Tarp jų įrišų, dėl kurių datavimo, tarp jų yra įrišų, dėl kurių datavimo išlieka ir daugiau abejonių. Tačiau atsargos dėlį jie taip pat yra fiksuoti ir detaliai aprašyti. Kadangi informacija iš tiesų yra tokia fragmentiška, kone archeologinė, į bet kokią statistiką šiuo atveju reikia žiūrėti itin atsargiai, net ir vienas įrišas galėjo iš tikrųjų reprezentuoti žymiai platesnį ir iki šių dienų neišlikusi reiškinį. Tokiu būdu, kad ir fragmentiška ši medžiaga įgyja šiokios tokios vertės. Kaip matyti, didesnė išlikusių 16 amžiaus antrosios pusės įrišų dalis yra odiniai įrišai, o 11 iš jų yra įvairių rūšių pergamentiniai įrišai. Toliau šias dvi technikas aptarsiu kiek detaliau. Pirmiausia, norėčiau išskirti, kas buvo būdinga abiems šioms technikoms ir ko daugiausia buvo aptikta visose knygose. Aptikau daugiausia dviejų rūšių per priešlapių struktūras, tai yra paprasto prisuvamo dvilapio priešlapius ir priešlapius prisuvamo su pirmuoji ir paskutinioji lankais suvent visą knygos bloką. Tarp lankų suvimo būdų nebuvo vieno aiškiai įvyraujančio, daug įvairių variantų ir jų mišinių. Tačiau galima konstatuoti, kad vilnietiškiams spaudiniams panaudoti visi to metu Europos knygrišystėje 16 amžiai jau taikyti suvimo būdai, įskaitant ir iš poreikio optimizuoti įrišimo procesą susiformavusius vadinamuosius pagreitintos suvimo būdus, kaip praleidžiami ryšiai arba vienu metu su suvami keli lankai. Nagrinėdama įrišus, taip pat atkreipiau dėmesį, kad daugelio vilnietiškų spaudinių popierius yra ganai menkai sumaštas. Jam būdinga gana ryški tekstūra, popierius yra ganėtinai standus. Tai leistų manyti, kad arba ryšančios spaudinius lankų sumušimo procedūra buvo visai praleista, arba atlikta jai neteikiant per nelik daug reikšmės. Taip pat galėtų būti netmestina galimybė, jog knygrišiai, atlikdavo spaudinių popieriaus įklynimo procedūrą, panašiai kaip tai buvo daroma vokiškos įtakos kraštų dirbtuvėse. Galbūt iš to ir atsiradusi ši tokia stendi ir kiek neįprasta popieriaus tekstūra. Tarp kitų bendrų bruožų galima išskirti tai, kad jie įrišuose ir būta kapitalų, Tai jie yra visuomet tik priklyjuojami pinti ant nedažyto audinio pagrindo. Tai vėlgi gana ryškus regiono bruožas ir vokiškos knygrišystės įtaka pastebima ir didesnėje Šiaurės Europos dalyje. Matvakarinėje ir pietinėje Europos dalyse priklyjuojami kapitalai paplito daugiausia kaip vėlyvesnis netgi 18 amžiaus ryškinys. Kaip dar viena atskira, smulkesnį, bet vis tiek bendrą bruožą galima pastebėti, kad daugumą knygų panaudoti odiniai, o pavyzdžiui, netekstiliniai raišteliai. 
O dinių knygų struktūroje vyriau daugiausia virviniai ryšiai, kai tuo tarpu vakarų ar pietų Europoje, taip pat žinomi, dažnai vartoti 16 amžiai ir odiniai ar alūninės odos ryšiai. Odinių įrišų, vilnietiškus paudinių įrišų kietvirčių pagrindams daug dažniau naudotas ne medis, o kartonas. Jis buvo tiek lijuotas iš įvairių atraižų, tiek pagamintas popieriaus malūnose. Naudojant tokį pagrindą, visai logiška, kad metaliniai sektuvai panaudoti vos keliose knygose, o vyrauja, kaip jau minėta, odiniai raišteliai. Apsaliti daugumą spaudinių yra įrišti augalinio rauginimo odą, dažniausiai jautena, nors aptikui ir keletą augalinio rauginimo oškinos ar avenos atvejų. Ypač iš skirtinių šiuo aspektu pasirodė vienas įrišas, kurio viršelis yra aptrauktas augalinio rauginimo keuliana ir kol kas tai yra apskritai vienintelis toks mano matytas atvejais. Tarp kitų pavienių atvejų išskirčiau kelias įrišus, kuriuose nustatyti imitaciniai virviniai ryšiai, užklyjuoti ant pergamintinių bloką nugarėlę tvirtinančių juostelių. Taip pat fiksavau vieną neįprastą minkšto odinio įrišo atvejį, kuriam panaudotas tiesiog išpjautas augalinio rauginimo odos gabalas be jokių užlaidų. Tad būtų įdomu, jei ateityje atsirastų daugiau panašių atvejų, kurias būtų galima palyginti. Kadangi visi odiniai įrišai yra puošti aklaisais arba auksintais įspaudais, keletą žodžių taip pat reikėtų tarti ir apie jų puošybą. Mano manimu, vienas svarbiausių ir vertingiausių viršelio dekoro aspektų yra tai, kad dekoro stilius ar ornamento formos, jų variacijos leidžia gana patikimai identifikuoti tam tikrą ir šimo laikotarpį, kuris atspindi atitinkamos epohos skaitytojų skonį, o kartais net ir tam tikras jų ideologinės nuostatas. Nors Lietuvoje knygų įrišų puošybą analizuota gana nemažai, knygų dekoras, sakykime, tokių meninių ar kultūrinių požiūrių aptartas nedaug ir neplačiai. Tam būtų galima skirti ir atskirą tyrimą. Pavyzdžiui, juk A tipo ornamentinė raiška, gana populiari Lietuvos bibliotekų knygų įrišuose, kyla iš 16 amžiaus pradžios, pradžioje susiformavosio ir glaudžiai su reformacijos judėjimu ir Luko Kranacho tapybos bei grafikos darbai susijusio knygų pošybos stiliaus. B tipai, būdingi centrinės dalies ir kampų įspaudai, tai būdingo 16 amžiaus antroje pusėje viso Europoje plitusios susižavėjimo orientalisiniais motyvais apraiškos knygų dekorė. Vienas iš centrinės dalies stiliaus motyvų – medaliono formos kristaus galvos profilis, vilnietiškuose spaudinių įrišuose, pasitaiko tikrai ne kartą. Kiek teko matyti, šis motyvas taip pat įtingausiai naudotas į Lenkijos bibliotekose saugomų knygų viršeliuose. Jo pirmą vaizdį atrodo būtų galima sieti su Melchiorui Lorkui 16 amžiaus vokiečių kilmės Danų graveriui priskiriamu medžio raižiniu. Šis graveris, taip pat kurį laiką dirbo ir plantenos paustuviai, tad apskritai gali būti, kad tiek šis, tiek kiti dekoro elementai į knygų viršelius persikelė iš tam tikrų spausdantų knygų iliustracijų. C tipo dekoras be abejo daugiausiai atsispindi jėzuitų bibliotekų knygose, o Lenkų tyrinėtojas Jakubas Lihanskis tokio pobūdžio įrišams netgi priskyrė misionieriško įrankio funkciją. Pergamentinių įrišų grupę galima suskirstyti pirmiausia į įrišų skietais ir minkštais viršeliais. Beveik visi kietie įrišai yra gana stipriai modifikuoti vėlesniais laikotarpiais, tai yra 18 ar 21 amžyje, ir atrodo, kad iš jų kol kas te galima daugiausiai konstatuoti, kad dažytas pergamentas buvo gana mėgiamas mūsų regione, tik tai man lieka neaišku, ar tai visgi labiau buvo 16 ar labiau 17 amžiaus praktika. Tarp minkštų pergamentinių įrišų autentiškų struktūro išliko gerokai daugiau. Man asmeniškai tai atrodo gana svarbus radinys dėl to, kad iki šiol nagrinėjant daugiausiai su 17 amžiaus pirmąją pusę sietinus Lietuvos ir Lenkijos spaudinius, priklaususius Vilniaus jėzuitų akademijos bibliotekai, dar neteko fiksuoti vietos spaudinių, kuriems būdingas šio tipo įrišimas. 
Bet to jie pasižymi tam tikrais bendrais bruožais. Dališių bruožų tokių kaip kapitalo trūkumas, minkšti viršelį be kartono, viršelį panaudotas pergamento atryžos, pergamentas be pamušalo, visiška puošybos toka leistų juos netgi bandyti sieti su paprastesniais prieikybos jau ir iš tomis knygomis atvejais. Minkštieji vilnietiškus spaudinių pergamentiniai įrišai gerokai skiriasi nuo anksčių nagrinėtų itališkų, olandiškų ar netgi prancūziškų variantų. Visų pirma, jiems būdingas popermi nepamuštas jautenos pergamentas, klyvojamas jis prieš lapių lapas yra visus savo plotų užklyjuotas vidinėje akiet viršių pusėje, įdomus ir galbūt su vietos tradicija, kokiu nors būtų gali būti siemas, kai kuriuose įrišuose užfiksuotas augalinio rauginimo odos ryšių naudojimas. Ryšiai dažniausiai yra vienkumos juostelės, dažnai gana trumpais ir statmenai nupjautais galais. Tai apskritai nėra Europos kringi ryšystėje visai nematyti atvejai, vis dėl to atrodo, kiek mažiau įprasti šioje įrišimo technikoje. Artėdama prie pabaigos, dar norėčiau trumpai aptarti provininsijų klausimą. Daugumoje knygų duomenų apie prieš tai buvusius 16 ar 17 amžiaus knygų savininkus trūksta. Tačiau pasitaikė pavienių spaudinių priklaususių daug pilionės vyžiaus, oršos jėzuitų kolegijoms. Bet trečdali nagrinėtų spaudinių su išlikusiais autentiškais įrišais sudaro Merkelio Gedraičiai, Žemaičio vyskupui ir gražiai jėzuitų bibliotekai priklaususios knygos. Nepaisant kelių itin panašių, Gedraičiai priklausus su knygų tokias, kuris matote skaidrėje, tarp šių knygų visgi neužfiksavau daug bendrą nei struktūros, nei puošybos prasme. Taip pat nieko bendrą nepamačiau palyginus šiuos įrišus spaustuvių, pagal spaustuvės ir sudėliojus juos į atskiras grupės. Vis dėl to, pavyzdžiui, Gedraičio knygų atveju būtų galima, daugiau informacijos būtų galima surasti iš samių panagrinėjus ir daugiau kražių bibliotekai priklaususių knygų įrišų. Nors tai lieka kito atskiro tyrimo klausimas. Viena Gedraičiai priklaususi knyga išlaiko intrigą apie vilnietiškų spaudinių įrišimo vietos klausimą. Viktorijos Vaitkevičiūtės ir Sondras Renkelienė sudarytame Kražio bibliotekos knygų Vilniaus universiteto bibliotekoje sąraše yra užfiksuotas vienas kelnes pauzantas leidinys, kurio viršelyje yra įrašas apie knygos įsigyjimą Vilniuje su spaudinio ir įrišimo kainą. Nors pats įrišas man asmeniškai dar kelia daug papildomų klausimų, dėl kurių čia šiandien nebegaliu plėstis, man atrodo, kad galimybė, jog bent dalį knygų Gendraitis įsigydavo ar net įsiriždavo Vilniuje, išlieka. Na ir trumpai apžvelgus šią tyrimo medžiagą galima būtų konstatuoti ir aš naujo akcentuoti, kad autentiškų, 16 amžiaus antrosios pusės vilnietiškų spaudinių įrišų išliko labai nedaug. Vis dėl to net ir tokia fragmentiška medžiaga atrodo vertinga tuo, kad atspindi net į nepaties Vilniaus miesto knygrišystės, tai tikėtina bent jau šiaurinės Lietuvos didžiosios kunigaikštysės regiono dalies amato tradiciją. Tyrimo metu surinkti duomenis reikšmingai papildo iki šiol technologinių aspektų, ganėtinai menkai pažintus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės spaustuvių leidinius. Be to šie duomenis sudaro ir tam tikrą pagrindą ar bent tam tikrą pirminį atspirties tašką, tolimesnėms lyginamiesiems tyrimams, aiškinantis skirtumus tarp vietos ir užsienio amatininkų dirbinių. Ypač įdomi atrodo pergamentinių įrišų minkštaisiais viršeliais grupė. Ne tik todėl, kad į mokslinių tyrimų, sakykime, apyverta šie objektai yra įtraukiami be ne pirmą kartą, bet ir dėl to, kad jie atveria galimybę svarstyti apie prekybinius Vilniaus spaudinių įrišų variantus. Pačiu bendriausių požiūrių absoliučią daugumą nagrinėtų įrišų galima drąsiai sieti su vakarų Europos knygrišyste. 
Ši išvada gal ir banali, bet reikšminga turinto menyje daugia kultūrė, etnokonfesinė, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sulėti. Ir paprasčiausiai tas faktas, kad kol kas nepavyko atrasti jokių kitos knygrišystės amato atšakos, vadinamosios rytų knygrišystės apraiškų, atrodo reikšmingas. Tačiau klausimas, ar nagrinėtos knygos buvo ir iš tos Vilniuje, išlieka atviras ir klaustukas iš mano pranešimo pavadinimo neišnyksta. Susidaro įspūdis, kad stokojant daugiau duomenų, kol kas būtų daug konstruktyviau kalbėti ne apie konkretijoms amatininkams priskiriamus darbus, bet apie bendresnės regiono, pavyzdžiui, abiejų tautų Respublikos tradicijas. Vis dėl to vidurio ryto Europos knygrišystė be kelių iš šimčių iki šiol gausių nagrinėta daugiau dekoratyvių nuo savybės ženklų požiūrių, tad ir dirbinius palyginti išeina daugiausiai tik šių aspektų. O tai neleidžia susidaryti iš samesnio vaizdo apie amato niuansus ir jų paplėtimą šioje geografinėje plotmėje. Paprastai šis regionas yra priskiriamas vokiškų amatų tradicijai, matėme šiokių tokių apraiškų, kurios tai tarsi patvirtintų. Vis dėl to būtų labai įdomu pamatyti daugiau atvejų, sužinoti, kokie galėjo būti skirtumai ir niuansai įvairiuose šito mūsų regiono kraštuose. Ačiū, uždėmėsi. Dėkuoju, Jėvai. Ir klausimai. Prašom. Taip, ar esama knygrišių ženklų įspaudų viršelių? Ne, deja, jokių aiškių įspaudų ar kažkokių galimų intencionaliai paliktų knygrišių ženklų šiuose įrišuose nėra. Ir paprastai tai yra ganėtinai būdinga tokia situacija įvairiams seniesiams, senųjų knygų rinkiniams, galbūt su labai tokia didelė išimtimi įvairiausių valdovų, bibliotekų, kuriuose dirbo tikrai specialiai valdovams ryšantis knygas amatininkai, dekoruotojai ir panašiai. Ačiū. Taip, prašom. Tiesiog toks klausimas, tai ar tikrai yra kur šimta procentų, galim sakyti, kad tai yra Vilniaus įryšimas? Kaip ir sakiau, kol kas taip šimta procentų negalėčiau to pasakyti ir to klaustuko neatsisakau, bet visgi tas mano vienas paskutinių atvejų rodytas Giedraičio priklaususios knygos, Ir vilties teikia, bet to pat metu kaip tik būtent šitas įrišas, kuriame tikėjusi pagaliau pamatyti, kaip galėjo atrodyti Vilniuje ir iš tą knygą, kaip tik atrodo labai keistas. Nes netgi, man reikėtų taip patvirtinti ir atidžiau paanalizuoti, bet netgi atrodo, kad galbūt tai yra viršelis panaudota, kitos knygos viršelis panaudotas tai knygai. Tai ačiū. Ačiū, Jėvai. Ir dabar kviečiame dar vieną prelegentę, tai Sondra Rankelienė iš Vilniaus universiteto bibliotekos. Jos interesų laukas, knygotyra, senieji spaudiniai ir jų savininkai, senosiose knygose slypinti antrinę informaciją. Šį kartą Sondra mums bandys papasakoti apie Vilniaus vaizdus. Kviečiam. Labą dieną. Dar vienas pranešimas, kurio pavadinime yra klaustukas, tai yra paslėptas Vilnius. Antra planė į Vilniaus vaizdai ir miesto architektūriniai fragmentai 17-18 amžiaus spaudiniuose. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinės Vilniaus 16-18 amžiaus autentiškų vaizdų ir planų nėra sukurta labai daug. Jie gerai visiems žinomi ir yra dažnai naudojami, publikuojami, iliustruojant su Vilniaus istorija susijusius tekstus. 
Rengiantis Vilnio 700 metų jubilėjų skirtai parodai ir atidžiau peržiūrėjus senus jau žinomus ir naujus Lietuvoje dirbusių dailininkų ir graverių darbus, buvo pastebėta, kad daug architektūrinių Vilniaus arba ne Vilniaus miesto ir atskirų pastatų vaizdų slypi už pagrindinių figūrų. Šių laikiniai įrenginiai su gera optika leidžia išryškinti tokių gravyrų smulkiausias detales, todėl pasidarė įdomu palyginti jau žinomus ir patvirtintus Vilniaus miesto vaizdus su tais, kurie lyg ir yra visiems matomi, bet retai arba niekieno nepastebėti glūdė antrame gravyrų plane. Pradėjus atidžiau stebėti visus vaizdus pasimatė ir architektūrinės detalės ne tik didelėse iliustracijose, bet ir inicialose vinietėse ir anka knygose pieštose piešiniuose. Būtų gaila, jeigu jie taip ir liktų nepastebėti, netyrinėti, nepalyginti su žinomais atvaizdais antrą planį. Šio tyrimo tikslas – pristatyti tokius antrame plane slypinčius galbūt Vilniaus vaizdus, kad mernotyrininkai, architektai ir istorikai galėtų juos ištirti ir tiksliai įvardyti, galima jos laikyti Vilniaus vaizdais ar ne. Šiame pristatyme bus bandoma tai padaryti su kai kuriais senais naujais Vilniaus ar ne Vilniaus vaizdais aptiktai 17-18 amžiaus daugiausiai Vilniaus spaustuvėse spausdintų lydinių gravyruose. Leidiniai su Vilniaus arba galimai Vilniaus vaizdais, svarbe iliustracinė Vilniaus universiteto bibliotekoje rengiamų senų leidinių parodų medžiaga buvo fiksuojami visą darbo bibliotekoje laiką. Apsisprendus patyrinėti šią temą buvo nutarda papildomai peržiūrėti visus Vilniuje spausdintus leidinius Vilniaus universiteto bibliotekos kaipmenėse kolekcijose. Daryta prielaida, jog Vilniaus spaustuvėse spausdinti dokumentai smulkiuose detalėse ir iliustracijose – gali turėti daugiau Vilniaus vaizdų negu ne Vilniaus. Tikrai galime teikti, kad šioje svetainėje yra sudėti visi gražiausi ir vertingiausi, svarbiausi Vilniaus leidiniai. Didžioji jų dalis – Vilniaus akademijos spaustuvėje, toliau skaidrėse VAS spausdinti dokumentai. Iš viso šioje spaustuvėje pagal Čepienės ir Petrauskinės katalogą buvo išspausdinta virš 3200 leidinių. Kartu buvo fiksuojami visi Vilniaus knygose rasti graverių parašai. Žinoma, labai didelė dalis iliustracijų, ypač smulkiųjų, inicialai, vinietės, užsklandos, atsklandos yra anonyminis. Šioje skaidrėje pateikiami visi 18 amžiaus Vilniaus 17, atsiprašau, Vilniaus leidiniuose rastų graverių parašai. Pliusas šalia leidimo metų reiškia Vilniaus arba galimai Vilniaus antrapalanį vaizdą iliustracijoje. Visos 14 knygų, su kurie jų parašais, buvo išleistos Vilniaus akademijos spaustuvėje. Yra, žinoma, didžioji dalis visų graverių, tai yra Konradas Getke, Danielis Pelceldas, Michailis ir Tomas Šnopsai, Lorenzas Vilacas, Laurinas Kšonoviščius, Aleksandras ir Leonas Tarasevičiai, bet yra ir du graverių parašai, IS, tai yra apie šventą Kazimerą vaizduojančioje gravyroje išspausdintojo Gžegažo Švencickio knygoje Teatrum Sankti Kazimiri ir inicialai į V rasti šalia Vilniaus vyskupo Abraumo vainos trimitų herbo Valento Bartoševskio knygos Tenčia apšimėža Večniego dedikacijoje. Žinoma, išlieka tikimybę, kad tos dviraidės tai yra vienas iš vainų Inicialai vieno, bet paieškojo iš tokio vainos giminės atstovo gyvenusio apie 1633 metus su Rybardo Raide į arba J. Tokio žmogaus rasta nebuvo. 18 amžioje Lietuvoje leistų leidinių graverių parašai rastoje rasti 12 leidinių spausdintų Vilniaus akademijos bazilijonų ir pranciškonų spaustuvėse. Taip pat Nesvyžiaus Radvilų spaustuvėje ir du Jozefo Perli darbai buvo atspausti nenustatytoje spaustuvėje. Čia dažniausiai yra Pranciškus Vaclavo Balcevičius, Jozefo Perlio inicialais pažymėti darbai, taip pat įdomesnis turėtų būti inicialais SISJ pažymėtas 1744 metais, išspausdintas Vilniaus akademijos studentams skirtas iliustruotų užduočių lakštas. Gali būti, jog autorius inicialai S yra SI, o SI, tai reiškia jo priklausomybė jėzuitų ordinui, kuriam tuo metu priklausė ir Vilniaus akademija. Visose peržiūrėtose leidiniuose buvo rasti 36 pavadinimų veikalai, kurių iliustracijose antrame plane matomi miesto galimai Vilniaus vaizdai. Iš viso yra 30 skirtingų miestovaizdžių arba pastatų architektūrinių fragmentų. 
Patogų modeliai galima išskirti tris Vilniaus vaizdų grupės. Pirmajai grupėje tikrai Vilnius priskiriami vaizdai, kuriuose matomas Gedimino kalną su pilies liekonomis trys kryžiai, o užros arba medininkų vartai, arba tiesiog užrašytas miesto arba jo dalies architektūrinio fragmento pavadinimas. Antroji saliginė grupė Vilnius su klaustuku. Čia galima sudėti vaizdus, kurie turi architektūrinių, geografinių, reliefinių panašumų su Vilniaus pastatais, banguojančių kraštovaizdžių, kalvomis ir panašiai. Trečioji grupė pavadinta galėtų būti Vilnius. Jei priskiriami vaizdai, kuriuos sukūrė menininkas dirbės Vilniuje arba tik Vilniuje, taip pat nepasirašyti vaizdai rasti leidiniuose išleistose Vilniaus paustuvėse. Šiek tiek patirinėkime keletą mažiau žinomų antrame plane slypinčių Vilniaus arba galimai Vilniaus vaizdų. Svarbu paminėti, kad vaizdai čia nebus vertinami meninių požiūrių, nebus tengiamasi išsiaiškinti jų architektūrinio tikslumo lyginant su išlikusiais pastatais. Ir vaizdai skaidrėse yra pariškinti taip, kad geriau matytųsi kartais sunkiai įžiūrimas antraplanis vaizdas. Aptarsime pirmą antraplanių vaizdų grupę, saliginai pavadinta tikrai Vilnius. Tokių vaizdų, kuriuose ryškėja Vilniaus pavadinimas arba iš tikrųjų išskirtinės miesto vaizdžio detalės, trijų kryžių kalnas arba gedimino pilis buvo aptikta dešimt. Graverio Danielio Pelcildo, gerai žinoma gravira su Vilniaus miesto vaizdu Konstantino Drūckio Horskio Tiškevičių giminiai skirtoje panigirikoje nieko nenustebins. Bet knygos pabaigoje randame dar vieną graviūrą su šoliuojančiu raiteliu. Raitelis šoliuoja virš smailiais, bažnyčių ir pilių bokštais pasipuošusio miesto, kurio kairėje gerai pažįstami trijų kryžių ir šalia tikėtina Gedimino pilies griuvėsiai ant kalvų. Šis antraplanis vaizdas kaip Vilniaus vaizdas buvo įvardytas tik advokato jauniaus gumbio senų leidinių kolekcijos aprašymi. Nežinomo autorių sukurtame frontispise Konstantino Kazimiero Bžostovskio užgausybės panegirikai užgausybės personifikacijos kairėje matome vilnietiškus tris kryžius ir laivų ir kalnų papėdėje nupieštus pastatus. Vlado Drėmos nuomonė, čia pavaizduota Vilnio žemutinė pilis, aptverta primityve medinių kuolų miesto sieną. Vis dėl to, kadangi kūrinys skirtas Bžostovskio paskirimui Vilniaus vyskupų 1687 metais, greičiausiai čia vaizduojama Vilniaus katedra. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į koplytėlę ant kalvos dešiniau nuo katedros. Tokią pat koplytėlę vėliau matysime vaizduojant ir kitus Vilniaus vaizdus kūrusius dailininkus, todėl netgi būtų galima šį pastatą priskirti prie Vilniaus vaizdo identifikacijai tinkamo elementų – šalia trijų kryžių ar aukštutinės Vilniaus pilies griuvėsių. Ir reikėtų krokštesnių tyrimų norint išsiaiškinti, kokią bažnyčią aptariamojo graviūroje vaizduoja dešinėje pateiktas vaizdas. Vien tik Vilniuje dirbusio dailininko Pranciškaus Vaclovo Balcevičiaus švento Kazimiro portretas su už jo pavaizduotų Vilniumi yra plačiai žinomas. Jame už švento Kazimiro matoma Vilniaus katedra dailininko atstatytos anot lado drėmos aukštutinė ir žemutinė pilis, trijų kryžių kalnas dalis Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje buvusio senamešio pastatų, o taip pat ir Gedimino kalno papėdėje jau anksčiau paminėta mažoji koplytėlė. Labai panaši, bet su akivaizdžiais skirtumais ranka paspalvinta graviūra, be dailininko ar graverio parašo, yra įklyjuota į Jano Žalskio knygą Boleslav Albo Krol Bolesti Jėzus Kristus. Šioje graviūroje nebėra Vilniaus katedros, bet stambių planu iškyla Švento Kazimero koplyčia ir daug didesni mūriniai žemutiniai rūmai, dar daugiau senameščio namų, panaši į Balcevičiaus aukštutinę pilis ir trys kryžiai ant gretimos kalvos. Gedimino kalno papėdėje taip pat matome koplytėlę. Pasižiūrėjusi palidovinės nuotraukas ir palyginus koplytėlės vietą aptariamose graviūrose matome, kad vieta labai panašiai į 2021 metais identifikuota vieno žemutinės pilies gynybinio bokšto vietą, pažymėta mėlinai, arba į vietą, kurioje šiuo metu yra kavinė rotonda, pažymėta raudonai. Įdomus įdomus. Yra greičiausiai jėzuito pasirašysio inicialais SI išražytas už davinių lapą skirtas Vilniaus akademijos aukletinėms matematikos, geometrijos ar karybos kurso klausytojams. Patirinėjus už davinius galime teikti, kad jame be aiškiai atskiriamo Gedimino kalno su aukštutinės pilies bokštų yra pavaizduota Vilniaus katedra su Švento Kazimiro koplyčia ir šalia katedro stovinčių buvusių sargybinių bokštų dabar varpinė. Aukščiau aptinkame pirmosios nuo 16 amžiaus žinomos Vilniaus vandenvietės vingrių šaltinių vaizdą, 
su įrengtų rezervorų ir šalia stovinčia gali būti prižiūrėtojo trobele. Tada pagal užduočių seką atsekame Vilniaus akademijos ansamblėje šiuo metu tebe stovinčią šventų Jonų bažnyčią, greičiausiai didikus apie gurumus ant takalnyje, netoli jų švento Petro ir Povilo bažnyčią ir dar du Vilniuje stovėjusius pastatus, kuriuos buvo sunku identifikuoti, bet galbūt tai švento Stepano bažnyčią ir sluškų rūmai. Jeigu taip, tai iš tikrųjų būtų labai įdomu sužinoti, kokios figūros tuo metu puošė sluškų rūmų bokštų viršūnės. Vilniaus universiteto bibliotekos grafikos kabinete yra keli iš Čekijos kiluso kortų dirbėjo graverio Josefo Perlio grafikos lakštai vaizduojantis įvairių šventuosius. Viename jų apačioje po Jėzaus kojomis matome Vilniuje antakalnyje esančios trinitorių bažnyčios ir vienolino komplekso pastatus. Ir trumpai apie miesto ar jo pastatų vaizdavimą įvairiose žemėlapiose. Pristatysiu tik du vaizdus, bet panašių miestų vaizdavimų žemėlapiose tikrai yra daugiau. Pirmasis Lietuvos graverio Hiršo Leibovičius parengtas ir nesvyžiai išspausdintas Lietuvos Bernardinų provincijos žemėlapis su pavaizduotomis Bernardinų bažnyčiamis ir vienolynais įvairiose Lietuvos didžiosios kunigaištystės vietose. Ties Vilniumi šalia pavaizduotų trijų kryžių kalno antarės, Randame taip pat ir Vilniaus Bernardinų vienolino komplekso vaizdą. Palyginimu Juozo Čechavičiaus fotografijoje dar su visais keturiais kampiniais bokštais sebestovinti Vilniaus Bernardinų vienolino bažnyčią. Kuršo ir Žemaitijos žemėlapyje leistame garsaus prancūzų kartografą Nikola Sansono. Vilnių randame kaip didelį miestą, lyginant su kitais Lietuvos didžiosios kunigaištystės miestais, apsupta gynybinės sienos 1002 upių santakoje. Tame pačiame atlase yra ir daugiau Vilniaus vaizdų ir visi jie yra dviejų upių santakoje. Įdomu modeliai ir supratimu apie tokiose žemėlapiose esančių miestų vaizdų tikslumą šalia pateikėme tame pačiame kuršo ir žemaitijos žemėlapyje rasta trakų vaizdą, kuriame matoma dviguba tiltų sujungta pilis didelio ežero salose. Antrai grupiai, salginai pavadintai Vilnius su klaustuku, kurioje aptarsime architektūrinių, geografinių ir reliefinių panašumų su Vilniaus pastatais, banguojančių kraštovaizdžių kalvomis ir panašiai turinčias iliustracijas, priklausytų tik šeši vaizdai. Viename Mamoničių spaustuvėje išspausdintame Kirilikos leidinyje yra atsklanda, kurios centre stačia tikiu krikšto scena, už jos iškyla vienolino ar bažnyčios bokštas, stebėtinai panašus į Vilniaus dievo motino semimo į dangų soboro bokštą. Žinoma, Mamotėjaus Kazimiro Sarbėvijos kūrinyje skirtame Jono Karolio Hotkevičiaus fundacijai Kražių bažnyčiai sakra litotezis, dviejose iš keturių nežinoma autorios graviūros antrame plane matomi miesto pastatai. Apie juos nagrinėdami graviūras ir literatūrinį tekstą tyrinėtojai paprastai neužsimena. Pirmojoje besimeldžiančio Hotkevičiaus graviūroje tolumoje plytintis miestas primena Vilnių, ypač lyginant jį su Michaelio ir Tomo Šnopso Vilniaus panorama, išspausdinto leidinio skirto radviloms frontispise. Galima įžiūrėti už gynybinės miesto sienos Vilniaus katedras su varpinės bokštų, šnopsų graviūroje apačioje, išleistoje po praužų atvano varpinė neturi stogo ir galbūt Švento Kazimero koplyčios kupola. Kitoje graviūroje matome lyg ir miesto panoramos tasą, pastatą su keliais smailiais bokšteliais ir kvadratinį aukštą bokštą su prie jo prisišlėjusiu namu. Panašumus su gerai žinomu Vilniaus istoriniu kraštovaizdžiu galima įžiūrėti ir nežinomo autorios graviūroje ir spausdintoje knygoje Armatūra Fortijum, išleistoje Pranciškonus paustuvėje. Skaidrėje matote Jozefo Peškos akvarelę, kurio skairėje pusėje esantis kalnas nuvingiuoja į dešinę keliomis kalvomis panašiai kaip ir pateiktoje iliustracijoje. Mažo to, šioje iliustracijoje pilies kalno papėdėje matome lyg ir du bokštelius, galbūt miesto gynybinės sienos bokštus, kurie anksčiau minėtose graviūrose, pavyzdžiui, su šventuoju Kazimiru, buvo pavaizduoti kaip koplytėlės kalno papėdėje. Vaizdas graviūroje galėtų būti žiūrimas stovint už katedros atsisukus į dabartinį Sereikiškių parką. Dabar atsisukime į Vilnių iš kitos pusės ir prisitraukime artin Aleksandro Tarasevičiaus graviūrą iš puikiai Lietuvos grafikos istorijoje trinėjantiems mokslininkams žinomo leidinio vadinamojo Polubinskio rožyno. 
Po debeselių iškyla gana aiškiai matomas miestas su pilies kalnų dešinėje pusėje. Jeigu įsivaizduotume, jog žiūrime į Vilniaus panoramą dabar jaunuose reikiškių parko pusės, iš toliau tai galbūt Vilnius taip ir atrodytų. Palyginimui pasitelkime to paties dailininko Jozefo Peškos kitą akvarelę su Vilniaus panorama nuo Sereikiškių parko ir botanikos sodo. Netgi skaičiuojant bokštus, pradedant nuo aukščiausio iš dešinėsi kairę, lengva pastebėti, kad jų yra beveik tiek pat ir išsidėsti jie panašiai, nepaisant to, kad Peškos ir Tarsevičiaus Vilniaus panorama skiria beveik 200 metų. Dar viena nežinoma dailininko knygos priešlapyje juodų rašalų nupiešta galimai Vilniaus panorama nuo galbūt aušros vartų pusės. Šiuos du vaizdus skiria beveik 300 metų, bet vis dėl to galima atrasti tam tikrų panašumų. Už miesto sienos iškylančios Vilniaus šventosios dvasios tačiatikių vienolino katedros bokštas labai panašus į piešinyje matoma kupola su tokiu pat mažu bokšteliu su kupolu ir kryžiumi. Yra žinoma, kad kairėje pusėje nuo ušros medininkų vartų stovėjo kampinis apvalus rotondinis bokštas. Duomenų apie tokį pat apvalų bokštą stovėjusi kitame kampe dešinėje, kaip piešinyje, nėra išlikę. Jeigu šis piešinys iš tikro būtų įverdintas kaip Vilniaus vaizdas, galbūt jame esantis apvalusis bokštas ir būtų nuoroda, kur reikia ieškoti dešinio kampinio rotondinio gynybinio bokšto. Ir trumpai apie paskutinės grupės saliginai pavadintos galėtų būti Vilnius vaizdelius. Tai vaizdai, kurių autoriai gyveno ir kūrė Vilniuje arba tik Vilniuje. Taip pat smulkėjai vaizdai vinietės inicialai atsklandos ir užsklandos ir anoniminių iliustracijų antrame plane esantis vaizdai Vilniaus postuvėse, išspausdintose knygose. Jų aptikta 23. Pirmoje iliustracijoje Aleksandro Tarasevičiaus frontispise skirtame Jono Satkovskio disertacijai apgintai Vilniaus akademijoje visiems matomos o kartu ir paslėptas miestas toli laukuose. Nebūtinai, tai Vilnius. Sugrįžkime vėl prie vadinamojo Polubinskio rožinio. Jo frontispise šventajam Kazimeru už nugaros. Taip pat yra miestas su iškylančiais didingais bažnyčių bokštais. Knyga spausdinta Akademijos paustuvėje, frontis piso autorius, taip pat ir originaliosios jo dalies su šventuoju Kazimiru Aleksandras Tarasevičius, Vilniuje dirbęs dailininkas. Šventasis Kazimiras su Vilniumi taip pat yra susijęs daugiau negu ne su Vilniumi. Ar gali už jo nugaros lypintis miestas vaizduoti Vilnių, pavyzdžiui šventojo Kazimiro bažnyčią, galbūt pavyks atsakyti kitiems tyrinėtojams. Kitas Lietuvos graveris Franciškus Vaslovas Balcevičius mums įdomus tuo, kad jis nėra dirbęs niekur kitur tik Vilniuje. Todėl natūralu, jog savo kūriniuose galėjo vaizduoti aplinką, kurioje gyveno. Štai įžinomų Balcevičiaus graviūrų registrus neįtrauktas Dominikonų 11 švento Alberto iš Bergamo portretas. Jis rastas dviejose Vilniaus Franciškonų ir Bazilijonų spaustuvėse spausdintose knygose. Galbūt šis portretas neįtrauktas į Balcevičiaus darbų sąrašus dėl to, kad jis buvo nukopijuotas, kaip 17-18 amžioje buvo įprasta taupant laiką nuo kito dailininko Italo Džiovanni Fabri su kurto švento Alberto iš Bergamo portreto, išspausdinto knygoje apie šį šventą į 1748 metais. Nepaisant to, jog Balcevičiaus sukurtas portretas be abejonės skiriasi, yra kropštesnis ir pošnesnis už Fabri graviūrą. U Švento Alberto Tolumoje išriškėja pastatai lygi ir miesto sieną su vartais. Šiuos pastatus tikriausiai sunku būtų priskirti Vilnį, bet žinoti apie juos vertą. Nežinomo dailininko Vilniuje išspausdintame viename antro formato lape su religiniu tekstu lotinų kalba išleistame Vilniaus pranciškonų spaustuvėje yra iliustracija su antrame plane ryškėjančiais pastatais. Reiktų daugiau laiko ir tyrimų norint išsiaiškinti, kokie pastatai čia vaizduojami. Jono Jaknavičius parengtose Lenkiškų ir Lietuviškų evangelijų įvairiose laidose randame nežinomo dailininko iliustracija su antrame plane matomais miestais, tiek kalvų fonė, tiek lygumoje stūksančiais, kai kurie jų labai primena anksčiau pagal tam tikrus geografinius arba architektūrinius požymius Vilniui priskirtinėms vaizdams. Net keliose religinio turinio knygose išleistose Vilniaus akademijos spaustuvėse yra nežinomo dailininko sukurta iliustracija su nukrižiuotu Jėzumi ir miesto panorama už jo. Panorėjus galima lengvai įsivaizduoti kaltai į Vilniaus miesto panorama su užros vartais centre ir abipus jų stovinčia miesto gynybinė siena. 
Ir pabaigai keletas smulkiųjų iliustracijų, viniečių inicialų atsklandų arba užsklandų, kuriuose užfiksuoti miniatiūriniai architektūriniai dariniai, miestų panoramos, pilių, pastatų, bažnyčių vaizdai. Visi vaizdai yra parinkti iš Vilniojo leistų leidinių. Labai tikiuosi, kad šiandien pristatyti Vilniaus arba ne Vilniaus vaizdai taps labiau žinomi tyrėjams, kurie jos ištirs ir išsiaiškins jų priklausomybę Vilniui arba ne Vilniui. Ir galbūt šie seni nauji Vilniaus vaizdai paplis kaip istorinių tekstų iliustracijos papildydami jau gerai visiems žinomus įprastus istorinius miesto vaizdus. Ačiū. Dėkuoju su Andrai. Klausimai. Jeigu su Andrai tikrai pasidžiaugsiu puikus pranešimas, tikrai ta žvilgsnis į antrą planą nebuvo nukreiptas. Daugumos tyrinėtojų visi ieškojo tų reprezentacinių Vilniaus vaizdų, žemėlapių. Tai tikrai biški praplėtė mūsų akiratį. Tikrai patyrinėsime ir pasižiūrinėsime daugiau. Ir vienas klausimas. Thank you for your excellent paper. Um, it's my first time in Vilnius and it's sort of, it's a really nice guide to the city. Um, I was struck um, in one of the images, there were some people rowing a boat in front of the city. And I just wondered, is that a rare ex sort of example of people actually being in the images of the city? Aš nesu ilustracijų tyrinėtoje ir čia įžengiau visai įsvetimą man sferą. Bet kiek teko dirbti su vaizdai, su ilustracijom ir rengiant parodas ir visą kitą, tai žmonės praktiškai visada yra vaizduojami miestų, vaizduojant miestus. Ir senosiose gravyruose yra tikrai labai dažnai vaizduojami žmonės ir jie ten ką nors veikia, daro, plaukia, traukia žuvį. Tai yra dažnas. Žmonių vaizdavimas senosiose gravyruose yra labai dažnas. Turbūt buvo atsakyta į klausimą, tikiuosi, kad mes išvertėm bendrom vėgom. Tai ačiū, Sondra. Ir dabar jau kviečiame šioje sesijoje paskutinę pranešėją. Tai yra Betė Orlova iš Latvijos nacionalinės bibliotekos. Ir tyrėja yra Latvijos nacionalinės bibliotekos kolekcijų ekspertė, dirba su ruotomis knygomis turi istorijos ir teologijos magistro laipsnį ir tęsia doktorantūros studijos Latvijos universitete. Prašom. Dėkui su introduciją. So earlier this year, the National Library of Latvia had the excellent opportunity and the very great honor of uh, putting on a guest exhibition at the Museum Plant in Moretos in Antwerp. Uh, it was dedicated to the first printer of Riga, Niklas Molens, uh, who originally came from Antwerp, uh, exploring the connections between his life in both cities. Uh, today I will present the results uh, of the preliminary research on the connection between the printing industries of 16th century Antwerp and Riga uh, that was carried out during the prepara preparation for this exhibition. It has led us to reassess what has been previously known or believed to be known about Malens and the beginning of the printing industry in Riga and has revealed many new opportunities for further research. Uh, so this is all still very open-ended with uh, many questions to answer at a later time. Uh, for a brief context, uh, Niklas Malens was born in Antwerp around the year 1550 or 1555 into a family that had already been active in the book trade for decades. Uh, for two years, he worked for Christophe Plantin, uh, one of the most successful printers of his time. After working for Plantin, uh, he began printing independently, having inherited his deceased father's print shop. Uh, after Antwerp was taken by the Catholic Spanish forces, Molens, like many of the other Protestant citizens, left the city. 
It is possible that for a short period of time he resided in the Dutch city of Dordrecht, uh, where some of his business associates also relocated. Uh, there is no solid evidence as to why and how, uh, but in 1588, uh, Niklas Molens had arrived in the Livonian city of Riga and established the first printer's office in the city and also the entire wider region. Uh, there he used a Latinized form of his name, uh, Nikolaus Molin, and uh, similar spellings, as opposed to the native Dutch spelling. He remained the sole printer in the region until his death in 1625. In the centuries following his death, uh, his Antwerp or origins had seemingly been forgotten, at least in Riga. Many Baltic scholars would guess where the first printer of Riga had come from, often citing Germany as the possible place of origin for Niklas Malenz. Uh, however, in 1927, the Dutch book historian C.P. Berger published a brief article pointing out the similarities uh, of the name of uh, the Niklas Molens who disappeared from Antwerp uh, in 1586 and Nicolas Molin who appeared in Riga in 1588. However, he based his thesis of these two printers being the same person uh, purely on the similarity of the names. No further comparison was made until the previously mentioned exhibition by the National Library of Latvia where works printed by Molens both in Antwerp and Riga were exhibited together for the very first time. Uh, there is very little known written evidence on the life of Niklas Molens. Uh, therefore, when beginning work on the exhibition, I had the question of uh, whether printed books can serve as sources of uh, bibliographical information on the printer that created them. A comparison of books printed in the offices of Niklas Molens, both in Antwerp and Riga, uh, revealed many similarities and connections, proving beyond a shadow of a doubt that this was the life's work of one person working in two cities, carrying over the experience and cultural background of his home city to his new place of residence. The evidence of connections between the Antwerp and Riga book trades in the 16th century uh, can be divided into two categories, visual and written evidence. Uh, the visual evidence uh, is the design elements, the metal type and woodcuts that Niklas Molens either brought along with him from Antwerp or purchased after his arrival in Riga from Western European printers or merchants. One of the most notable design elements of books printed by Molens in both cities are type ornaments designed by the French punch cutter Robert Grandjean. He was originally from Paris, but resided in Antwerp from about 1564 to 1570, fulfilling commissions for several local printers, notably Christophe Plantin. So far, I have been able to identify four sets of combinable type ornaments designed by Robert Grandjean, uh, which were in the, also in the possession of uh, Nicolas Molens, both in Antwerp and also in Riga. Here you can see images of these four sets. Um, each set uh, consisted of about uh, four to 12 pieces, which were then able to be combined into various designs, however the printer wished. Uh, the eminent researcher Hendrik Verfleet uh, has compiled a catalogue of Robert Grandjean's work, uh, where Verfleet also dates the creation of these various designs, and according to his data, many of these sets, uh, which are also owned by Molens, first appear in Antwerp during the time uh, when Robert Grandjean worked there, and also have a first known appearance uh, at the Officina Plantiniana. Since Grandjean was active in Antwerp before Melens began work as an independent printer, it could be doubted whether they ever interacted personally during this time. It is more likely that Melens familiarized himself with Grandjean's ornaments while working for Plantin and later purchased some sets for his own. So here are two examples of these ornaments used by Melens both in Antwerp and in Riga. However, these are just two examples among, I would say, more than a hundred books uh, using these specific ornaments. Uh, the Grandjean ornaments were a true staple of book design for Nicolas Molens, used in most of the books printed at his print shops. Uh, these ornaments remained in use at uh, his print shops from the 1570s all the way to the 1620s. And even though these designs later became widespread in printing houses all over Europe, these ornaments used by Molens have an origin that is strongly connected to the city of Ant Antwerp and Plantin's press. And this here is perhaps one of my most favorite examples of the usage of uh, Robert Grandjean's elements, uh, ornaments in Nicolas Molens' book. 
So this image was printed in 1591, three years after Melanzi's arrival in Riga. And here the ornaments that he had so uh, enjoyed using in Antwerp uh, are used to frame an image of his new home city, uh, an image of Riga. So this is, I think, an excellent example of how the two identities of his cities come together in creating a single image. Another woodcut uh, that we can identify as having traveled uh, with Molens from Antwerp to Riga is this arabesque. Uh, here are two examples again from 1581 printed in Antwerp and one from 1596 printed in Riga. And this was also quite popular in the book design of uh, Molens's books, often seen on title pages or as tail pieces in many prints. Uh, so those were some examples of uh, Molens using the same decorative elements in his books, both in Antwerp and Riga. However, the research also revealed that in the Riga print shop, Molens used woodcuts and decorative initials that were simultaneously widespread in uh, Western Europe. Uh, so these would be pieces of inventory that Molens purchased after he had already established himself in Riga through sustained connections with Western European printers and merchants. Uh, for example, these vignettes here uh, became frequent in Molens' works uh, from the 1590s onwards. Uh, these are two variations of a human-like uh, face flanked by either lions or eagles. And identical vignettes were simultaneously used in the Low Countries, as evidenced by entries in the Tora database, which is a project of the museum plant in Moretus, and also at the same time period used in Germany, France, and other regions of Europe. Uh, so this serves as visual proof that Molens maintained contact and trade with the West after arriving in Riga. And these also appear in Molens's works with great frequency. Often both variants would be used together. If one image appeared on the title page, the other would be printed at the end of the book or in between chapters and vice versa. And the last visual example of Western European influence on the early Riga book trade and book design are these decorative initials inspired by Hans Holbein de Younger's Dance Macabre art art pieces uh, which occur in Molens's works from the late 1590s onwards. Uh, if we compare the original images cut after Holbein's artwork on the top row, uh, we see that the initials owned by Molens on the bottom row are not a direct copy, but a close variation. The composition of each image is quite similar, uh, being different in some small details. It is an open-ended question of who created the set of initials owned by Molens, uh, but the general influence is quite clear. So, while the Riga City Printer's Office was geographically located on the periphery of Europe, uh, this visual evidence shows that it maintained contact with the printing centers of Europe and, uh, so to say, followed the trends of how books are made and how books are being designed in other European regions. And. Uh, uh, I must say that this uh, influence was quite long-lasting and uh, what was quite uh, unexpected and very fascinating for me uh, during this research process was the many ways in which traces of Antwerp and the traces of uh, Niklas Molens show up in books produced in Riga uh, years and even decades after uh, his death. Uh, many of the woodcuts and metal type that Molens had brought over or purchased from the West uh, remained in the possession of printers who ran the shop after him. The ornaments of Robert Grandjean, so widely used by Molens, remained very popular in books printed in Riga for some decades to come. So here are some examples printed, uh, printed in the 1630s and uh, the 1640s. So this remained very popular. And uh, here, an interesting example is the woodcut of an arabesque, uh, which we saw previously. Uh, this also remained in use decades after the death of Niklas Malens, the first printer. And as you can see in the last image here, it was used up uh, until it was broken. Around the year 1700, we see that the inventory of the Riga City Printer's Office was gradually completely replaced. Therefore, around this time, the original visual connection with Antwerp, uh, originally established by Niklas Molens, diminished. 
As I mentioned before, the written evidence regarding the life and work of Nicolas Molens has been very scarce. However, I have been able to find some documents in the archives of the museum plant in Moretus, which have been previously unknown to book history scholars in Latvia, and which reveal new and uh, very important information about the trade connections of the Riga printer's office during the lifetime of Nicolas Molens. Uh, these documents here, which were also introduced already by Christoph earlier today, reveal three instances of representatives of the Riga printer's office visiting the Frankfurt Book Fair and trading with the Officina Plantiniana. In the autumn of 1594, autumn of 1597 and spring of 1600. These documents include lists of all the books that were purchased by the Riga printer's office. So, even after Nicolas Molins moved to Riga and after the death of Christophe Plantin, the printing office established by Plantin and continued by his, by his heirs remained a constant presence in the formative years of the Riga printer's office. In all three cases, it is Molens's business associate and later also his son-in-law, Peter van der Meren, uh, not Molens himself, representing Riga and trading with the Officina Plantianiana at the Frankfurt Fair. Uh, what I found to be the most striking piece of information is a small entry in a ledger book stating that Peter van der Meren was also originally from Antwerp. And here I would like to thank Christoph uh, from the Museum Plant in Moretus for providing a transcription of this entry. It says that Peter van der Meren from Riga in Livonia, or Leafland as it was also known, is a native of Antwerp and the son, uh, son of Stephen van der Meren. While the identity of his father and his extended family is so far unclear, the general piece of information of him being from Antwerp is very important. This tells us that Nicolas Molens is not the only person engaged in the book trade in 16th century Riga who originates from this city. <clears throat> The community of book trade professionals originating from Antwerp must have been larger than previously understood. It also provides a slightly more detailed understanding of Peter van der Meren and his identity, which has also been hardly studied thus far. Guesses had been made of him originating from the Netherlands, as suggested by the spelling of his name, but now we are aware of a specific piece of ev evidence connecting him to Antwerp. And for the final conclusions, <clears throat> by comparing books printed at the print shops of Nicolas Molens, both in Antwerp and Riga, we see how many visual traces of Molens's experience in Antwerp and contacts with Western European printing houses remain in the books printed in Riga. Woodcuts used by Molens in Antwerp often are used in books printed by him in Riga, maintaining a familial and cultural connection to his city of origin. Even decades after his passing, the woodcuts and ornaments owned by Molens remain in use, extending the visual influence of the aesthetic preferences of the very first printer. The documents found at the archives of the museum plant in Moretis also provide a lot of new, valuable information that has been previously unknown to Latvian scholars of book history. The most important among them, I believe, to be the brief mention of Peter van der Meren, the associate and son-in-law of Nicolas Molens, also being a native of Antwerp. This means that the community of book trade professionals originating specifically from the city of Antwerp in Riga was larger than previously understood. The arrival of Nicolas Molens in Riga was not an isolated or random case of one person finding Riga an attractive destination for establishing a print shop. Instead, this must be understood and analyzed as a larger group of people migrating to this area for reasons that are not yet entirely understood. These documents also provide us with more knowledge of the Riga City Printer's Office being represented at the Frankfurt Book Fair. <coughs> Sorry. Now we are aware of three instances now when representatives traveled from Riga to Frankfurt. However, it is not Nicolas Molens, uh, but rather Peter van der Meren that plays a larger role in these business transactions. <clears throat> I think quite often in Latvian scholarship, uh, Nicolas Molens has been talked about as this sort of uh, 
mythical founding father of Latvian printing, a mysterious figure sailing over the sea <clears throat> from Western Europe to come and establish the printing industry here. However, uh, the establishment of the Riga printer's office has to be looked at as more of a group effort. It is not Malens all by himself setting up a new, new place, but several people from the same cultural background. Of course, there are still a lot of opportunities for further research. The current information on Riga printer's office at the Frankfurt Fair comes from the archives of the Officina Plantiniana. Therefore, we know about the deals Peter van den Meren had with this specific printing house. It is possible and indeed highly likely that he performed business transactions with other printers and merchants, uh, perhaps attending the fair even more often than we now are aware of. So the question remains if more written evidence can be found in archives elsewhere. Of course, further analysis of the list of books purchased by Peter van den Meren uh, from the Officina Plantiniana would also be extremely important. It would offer an understanding <clears throat> of what kind of books were purchased for sale in Riga, what from the Officina Plantiniana was made available for local buyers. These documents hold immensely valuable information and numerous opportunities to still improve our knowledge of the book trade in 16th century Riga. Thank you. Dėkoju iš puikų pranešimą. Gal kas turi klausimų? Žinau, kad pavargė puikų. Thank you very much for that incredible paper. I uh, enjoyed that very much. I was wondering uh, how many sources there are, I don't know, inventories or auction catalogues, which suggest the circulation of many books from Antwerp in, in, in Riga, in, in, in addition to people. Uh, so, uh, right now, the sources that we have are the ones I presented uh, right now. Uh, in Riga, the ar archives have been severely damaged, both in wartime and both also in peacetime, just from random fire accidents. So, we practically have almost nothing in the local archives that would give information on this. So, I'm really hoping that uh, as time goes on and as more research is performed, we can find also new sources on all of this. That, that this is absolutely fascinating. Thank you so much. Um, my question is very simple, forgive me. Uh, does the business in Riga grow over time or does it sort of remain the same size under Melens? Like um, in terms of the number of books yeah. printed, say? I would say it uh, mostly remains the same because uh, their way of doing business remains the same. So he mostly does business for the city. So he would fulfill commissions for the city council, also doing some commissions on the side if these appeared. But so mostly it was printing for the city and I would assume the demands of the city would be quite similar ordinances and things like that. That's fascinating, thank you. Tai ačiū pranešėjai. Turime dabar 15 minučių pertrauką ir grįžime į plenarinę sesiją. Ačiū. Hello everyone, sveiki visi susirinkę. Šiandien mes turime išskirtinę progą išklausyti plenarinį pranešimą, kurį skaitys profesorė Kristina Dondi. So we have an exceptional opportunity today to listen to a professor from the uh, Oxford University, Christina Dondi. Uh, she will give us a keynote lecture. So Christina Dondi is professor of early European book heritage and Oakshot Senior Res Research Fellow in the Humanities at Lincoln College, University of Oxford. She's also the secretary of CERL. In, 20, uh, in 2009, she created the International Database Material Evidence in Incunabula, MEA, MEI. And uh, her talk is Centers and Peripheries, Large and Small, Public and Private, Religious and Lay, The Equalizing Role of Material Evidence in Incunabula. So, Christina, the floor is yours. 
Thank you very much. And uh, I'm very glad to be able to participate at least remotely to um, your conference. And while I've missed some parts, uh, I hope I will be able to follow the full registration in due course. So, can you see the second slide? I imagine so. Yes, we see everything. Great, I'll continue on. So, of course, when we talk about an edition, we uh, always have to keep in mind that an edition is made of a print run, that is, multiple copies. And when we talk about multiple copies, um, also the nature of, that, uh, of a printed book is that they need to be distributed. And the more widely they are distributed, often the most successful is the uh, operation. This is something that was recognized, of course, theoretically uh, by the famous uh, um, um, structure created by Robert Danton in uh, a seminal article entitled What is the History of the Book of 1982, which in certain ways um, opened the way to the history of the book as a discipline as we know it today. In this cycle, when you see marked with the hours, there is the uh, highlight about the shippers and the booksellers as part of before it goes to the reader. Ten years later, um, Adams and Barker uh, made a variation on this uh, book cycle, where again the um, point of distribution is very well uh, highlighted as it is, of course, that of survival, which is uh, another very important part of the afterlife of the, of the printed books. So, the, those are theories, of course, but the question is for us, how can we capture distribution in practice? We have to remember that where the book was printed and where the book is today, tells us very little of where the book has been during the 500 years of its existence. Books move extensively over their 500 year period. The solution before about for capturing uh, um, the uh, dynamic nature of books is to um, use a dynamic concept of recording their life. That means recording their provenance. And how do we do that? We track the mobility of books by tracking the multiple evidence of their use. And this is what I show more today. This is what material evidence in Incunabula database does as I will show. We capture physical evidence of various kind, and indeed also archival evidence, and we transform that into historical evidence, which we can use to track the movement of these books. When I talk about the 500 years, is because for most of my examples, I'm talking about incunabula but you will see how whatever I'm saying about incunabula can be applied, obviously, to books printed after 1501. Incunabula, as you remember, uh, 28,000 editions survive in half a million copies in 4,000 public libraries. They are spread around all over Europe, mostly, and the United States of America. The world and the research world about um, working with Incunabula is very digitally integrated. So, if we have Incunabula, the book at the center, the bibliographical description is offered by the Incunabula short title catalog of the British Library, which lists all the extant copies. 
and typographical information about Incunabula. It's given by the Gesamt catalog, the Wiedenbrück, which also provide list of surviving copies, sometimes different lists. Then, of course, there is the attention to the history of each copy, which is what material evidence in Cunabula does. And let me give you a quick example. This is uh, an edition of Aristotle printed in Venice, uh, and today in the Bodleian Library in Oxford. It was one of the books I cataloged when I was cataloging the collection of Incunabula uh, as part of a team in Oxford. So the uh, bibliographical information uh, about this uh, uh, copy of an edition we capture from ISTC, author, title, imprint, format. And then we concentrate on its history. The first evidence of the first owner is, uh, uh, comes from the coat of arm. As you can see, is the arms of, uh, has been identified as Wenceslas Brack, who was active in Salzburg, where he died in 1495. So this book that, as we have seen, uh, was printed in Venice in 83, by 1495, and probably a bit before, was already in Austria. And so that is the first block of provenance that we capture, and we say that the place is Salzburg, with georeference, very important. The area is Austria, the period is between 83 and 95, when Brack dies, etc. We also, as you can see, put a link to the provenance evidence uh, stored in the cell provenance digital archive which is where we, what we use, created by CERN a few years ago, to upload images of provenance. Then, uh, Brack left uh, his uh, books to the uh, Premonstratensians of Weissenau in Germany. And this, again, we know for later inscriptions found in the book. So, the second block of provenance uh, is Weissenau, georeferenced, of course, Germany, and the book probably stayed there until the secularizations of 1802. Uh, that is also the time when he got the decoration and the binding that he has, so the description of that stays together in this block of provenance. Then uh, the book must have ended up on, in the uh, antiquarian market and it was purchased by a, a British classical scholar, Samuel Butler, who was Bishop Lichfield in the 18th century. So the third block of provenance is Lichfield, Great Britain, until the year when he died, 1839. At his death, the books were sold and they were purchased by the Bodleian Library for 18 pounds in 1840. So this is Venice, Salzburg, Weissenau, Lichfield, Oxford. This is the unique history pertaining to this book. This kind of work in NEI is done so far uh, to own over 64,000 copies and, uh, and uh, we are in the process of reconstructing over 27,000 book collections and libraries which mostly are dispersed today. These records were created by 267 editors, they are both librarians and scholars. They uh, pertain, they come from 680 libraries in 32 countries around the world. There are certain countries that are uh, very well represented. In fact, the survey of Incunabula is now complete. But one of those countries, Greece, 543 Incunabula, all the work was coordinated by the Las Caridis Foundation, and it includes dozens 
of uh, um, collections, some like the National Library or the Lascaridis Foundation itself, but many uh, are from small uh, collections uh, scattered around the country, um, some private ones, and the one from the monastery, from Mount Athos. So um, it has been an, an amazing survey that is just being finished this year. And of course, the second country, which is fully covered for the description of the incunabula in NEI, is Lithuania, with 510 incunabula. And the cataloging then was done by Victoria Vaitin Chut and Agne Zenkarte, or Zenkarte, sorry. And uh, they, um, um, with the knowledge acquired from their cataloging, they produced uh, um, an important article and contribution in this book, uh, um, Printed Evolution and Society, which was um, the conference uh, was, uh, at, the, at the end of my European Research Council project called 15 Central Book Trade. And there, they were able to um, they offer an historical context to the data they had been able to research. And uh, in, in the article explains how early 16th century uh, books were imported into Latvia, um, you know, um, already in the early 16th century, where there were booksellers um, to which uh, both students and clergy were going to for the purchasing and finding of these books. Uh, they found evidence of prices, illumination, marginalia. In particular, uh, illumination was uh, showing how books that were printed, for example, in 1487 in Germany, they were already being decorated in 1516 in, um, in Lithuania. So it shows the time of uh, you know, the movement, uh, the distribution which was quite um, you know, effectively um, happening rather quickly. And so they were able to reconstruct the history of the collections and uh, explain the impact of circularizations, wars, displacements, and even point out that there are copies that um, they knew the existence of, but are not in Lithuania today. NEI, calls these copies historical copies, and they can still be described and so not be forgotten. I will show you a case uh, of historical copies being recorded later. So this kind of work can actually be, can be added to the 510 incunabula now um, listed in NI. Serle has been investing uh, um, since 2014 in giving internship grants to work on CERN projects in CERN member libraries. And uh, NEI has received uh, every year uh, multiple internships offer uh, for people working in uh, the Incolabula collection of Lambeth Palace Library in London, which is the Palace of the Archbishop of Canterbury, in the Royal Library in The Hague, uh, University of Yale, Edinburgh, uh, the Huntington Library in San Marino, California, in Cambridge University Library, the Metropolitan Seminary in Warsaw, the Laurentian in Florence, Groningen University Library, and we also transfer uh, historical copies from databases like medieval libraries of Great Britain, or um, and invest into the harmonization between data that are in ISTC and NEI. Uh, this year, we have, in fact, uh, Agnes and Kaute from the Walensky Library uh, in Groningen at the moment, working on their collection of Incunabula. We have Isabel Hernandez uh, uh, from Madrid National Library working at the Huntington in California. Francesca Pontini, who is a student from uh, Sterling University, and Shesa Mledina, uh, both working on uh, ISTC and NEI uh, back, um, back end data. 
I'll just give you an example of one of the last collections um, which have been added to NUI over the summer. Uh, the six editions in Taipei National Taiwan University Library. This has happened because uh, one of my students at the course in a, which I teach at Rome La Sapienza is a course um, at the way in, in global humanities, and I teach that history of the book, book, was from Taiwan and became interested in finding out whether they were in Kimonila in their collection, and indeed there are. And uh, we now uh, describe them in NEI and show how they connect with the rest of the world. One case in particular is this edition of Pliny, printed in Treviso, with a rather large inscription at the end of the text, eh, which basically said this book belongs to Petrus Poetinus Benzma from Stauria Fresie, Stavorum Frisie. Well, uh, I was able to identify this provenance. Why? Because there was already another book in NEI which had the same provenance. And there was a book uh, from uh, uh, Groningen. Uh, in fact, uh, uh, the curator of Groningen University Library uh, was so keen on this new provenance of um, uh, Dutch humanist, very little known today, but in the past well known, that he had written already a blog about uh, um, books with that provenance in Groningen. And indeed, after I told him that we found another book from this Dutch scholar in Taiwan today, he made a new blog to say that uh, this rather extraordinary match had happened. The book, as it happens later, was in the University Library, excuse me, of Gottingen. As you can see, there's the stamp at the front. And from there, it passed to the collection of Keizuke Otori, who was a Japanese civil servant and um, would be an ambassador to China and to Korea uh, at the very beginning of the 20th century. And this collection was then left uh, to Taiwan. So this is how books connect all around the world. More evidence will uh, come out uh, in a project that I'm just going to start in the next few months, which is called Print Revolution in American Collections, the Migration of Cultural Heritage at Times of Political Change. Um, basically, we will focus on all collections in the United States and then capture their link to European collections. Uh, there are, of course, major collections uh, in the U.S. like Yale, Harvard, Princeton, Chicago, New York, Baltimore, Washington, and San Marino. Alone, just these one, two, three, four you know, main collections have a total of 428 Unica editions which survive in only one copy in that collections. And that is, of course, European heritage we want to know more about. And uh, 390 more are rara, one of two copies there. There are, moreover, in the US, something like 500 smaller libraries within Cunabula, up to 10 or 20. And we will be working with all of them in the next uh, few months and for four years. So, what kind of historical research we do with this kind of data analysis? We understand trends of distribution, that means economic history. And uh, we can answer the question, which are the books printed in Italy and exported early on to Germany? Or we can look at the reception and use of books that is social history. And I will show you an example of uh, a census of a very important edition of Dante. 
And finally, we can reconstruct dispersed collections and libraries. And again, I will show you an example. So, trends of distribution. Books printed in Italy and used in Germany. Of course, we know that Italy exported massively everywhere. But let me just show one case where if we didn't do the detailed research of uh, provenance, we would miss completely um, this uh, in, in our historical question. This is an edition of Dante, printed in Florence in 81, and uh, today in Novara, uh, still in Italy. The decoration is actually uh, Venetians. But then you look carefully and you see these kind of um, notes in a later hand. And uh, when sh they showed those to me, I was able to immediately spot that these belong to Munich, Stats Bibliothek. So the book, at a certain point of its life, was in Germany. In fact, uh, it's very likely that this edition was uh, um, from Venice, from Florence, sent to Venice, where it was decorated, and then from Venice exported, like many thousands of others, ended up uh, in Germany, mainly in a monastery, because then secularized ended up in Munich. And uh, when Munich sold its duplicates, and they sold many, it was amazingly brought back in Italy, in Novara. So if we only looked at the place of printing and the place where the book is today, we would say the book was printed in Italy and stayed in Italy. And that's not correct. The book, this book had a more adventurous and interesting life, which with the provenance evidence we could capture. Uh, I will leave this, it was just calculation of how to capture more of these books uh, uh, with the database. Let me come to the second historical point, the reception and use of books. The example is uh, an illustrated copy census. That means looking at all the copies of one particular edition. This was a project that CERN did during lockdown funded by the Polonsky Foundation. The edition we worked on was a bit special. It was the first um, edition of La Commedia of Dante illustrated with illustrations based on designs by the famous artist Sandro Botticelli. 180 copies survive of this, of this edition in 135 libraries around the world. In the copy census, it's a method, historical methodology to understand the impact of a certain text or a certain edition on society, both uh, at the time of printing and later. The most famous scholar probably who did such exercise was um, Professor Owen Gingrich, who used to be a professor of astronomy in Harvard, and did the census of two editions of Copernicus, De Revolutionibus, because he was so fed up that uh, some colleagues made the assumption that Copernicus was not let, read, was not very popular among his contemporaries. So he did the sensible thing. He looked at all the surviving copies in the world to assess how it was read, by whom, and how. It took him uh, 30 years. Today, we can do this, and we did it in three months. So it's rather exceptional. This is the map of where all the copies uh, of this edition um, are today. 
I wrote a letter to all these libraries asking for other information they have about the history or simply pictures, pictures of provenance. Everybody replied, apart from three libraries. And uh, we then, as a team, uh, uh, did the investigation, created the records in MAI, attached the uh, images of provenance, and reconstructed the history of who are the users of this seminal book um, in the 15th century and later centuries. One of them, uh, for example, is the copy uh, that pertains to San Giorgio Maggiore of Venice, the famous Benedictine Library, but a copy that is today in Paris, because um, this collection, you will hear more later, was secularized during the Napoleonic invasion, and some very fine books were taken to Paris and not uh, returned. I've given the data um, pertaining to these 180 copies to a team of uh, visualization engineers of King's College London, led by Dr. Alfie Abdul Rahman, and they uh, visualize um, both the distribution of all the copies and other things that I asked them, also the individual copies. So let me show you in a case like this, the record that you've just seen. You can see very simply, you know, starts from uh, uh, Florence and then goes to Venice and then goes to Paris. We also have a dynamic, um, you know, the same movement uh, can happen dynam dynamically on, uh, on a map. This is just the trajectory. And of course, well, let me show you something else later. They also experimented with a method of visualization, which is called heat map. And uh, at the beginning, I couldn't really understand the, the use of it, but it is intuitive up to a limit. For example, you can see that the uh, strongest color, which is indication of uh, activity and movement, is in the column, the earliest column, between 1351 and 1500. We have a lot of evidence for that. Um, we have very little evidence for the centuries between 1601 and 1750. And then instead, when those, the, you know, these kind of books become very collectible, there is again a lot, a lot more movement. This heat map can also be seen by location. And again, you can see without understanding all of this, you see that there are um, on the horizontal line all the various locations where these books have been found. And you can see how Italy is the one which has the strongest evidence of presence of um, these books. And then in the game later on in the centuries, the United States and the United Kingdom, where these books uh, ended up being collected later. This is another visualization of all the copies and, uh, uh, and how they ended up being distributed around the world. And then again, that can be uh, the dynamic. So you start with one copy and then more and more, they move around and all the steps um, during which they moved until where they are today. These are all the experiments that we're doing with our very structured data. That um, because we georeference them, because we tag them chronologically, we can then experiment with this sort of um, visualization. For the, the project, the Dante, we also did a website which includes two videos where we also reconstructed the whole story of Pio, the readers of Dante, uh, with uh, images from all over the world. And um, it is, um, well, I recommend it if you want to have a look at it. 
what we did that is now being uh, uh, followed on by the Combat Semicinio Venice, who is doing the same thing for the first Venetian illustrated edition of 10 years later, which means we will be able to compare distribution, use, and early owners of these two um, different editions. The videos that we created um, were also included in an exhibition called Printed Revolution, uh, um, which I originally did uh, in Venice in 2018, but this year, uh, well, in December 2000, 2022, was brought to Buenos Aires. So the new videos were added to the main videos that we had there. Finally, let me look at the reconstruction of dispersed collections and libraries. An example is the Benedictine Library of San Giorgio Maggiore uh, in Venice. It's the little island opposite St. Mark's Square. This important collection, as I mentioned, was completely um, destroyed and dispersed by the Napoleonic troops at the end of the 18th century because of the general secularizations. Uh, let me just go. Um, this kind of phenomenon was looked at, studied in Europe wide over 400 years at a conference in Oxford, which took place in 2012. And it took us only 10 years to finally bring to publication the results. But that includes also our reconstruction of uh, the incunable library of San Giorgio Maggiore. Again, with the team at King's College, um, I gave them data about uh, books from monastic institutions that are today in some major libraries, for example, Cambridge. In Cambridge today, we have incunabula from 355 European monasteries. In uh, the British Library, you have data and books from 769 monasteries all over Europe. This to show how important it is to study the provenance to understand this kind of mobility. Harvard, 372 European monasteries and uh, your books are today you know, have had alone in the United States. And Oxford, 567 different monasteries um, are, um, are books that today are in the Bodleian Library. And some of them, three of them, inside, in fact, uh, pertain to St. George Major of Venice. That's why I became interested in understanding these big movements from secularized monasteries. So the questions, historical questions that we are addressing by capturing the data as we do, uh, bibliographical but also copy specific, is where are today the other books which formed a collection, any collection, for me was San Giorgio. How can libraries reconstruct their past how can historians study the reception of texts across the centuries in different geographical areas? And how can we assess the impact of books on the social and intellectual development of nations? So in uh, the database that is a satellite of NEI, where we store uh, authority in information about the former owners. If you search Venezia, Benedictine, San Giorgio Maggiore, you see that 181 hits are linked to um, MAI. And we have a full display. Because we have facets on the side uh, by all the institution, we can immediately have a visual of the, the, the spread, the dispersal of this collection. So books are in Padua, where they were supposed to be after the secularization, 
Books are in Paris because they were taken away and not returned. Books are in Venice today because I bought that from Paris were returned. But then they are in places quite unexpected. But because all these libraries, Locarno, Jerusalem, Chantilly, all these libraries catalogued there in Cunabula in NEI, we were able to uh, just draw the conclusion and see how and reconstruct this collection. You see at the top, I wrote those historical copies, 76. So these are copies that we, for which we knew, we knew were there because of archival evidence. This is the physical evidence. These are the inscriptions that over the centuries the monks were writing on their books. So that's easy. This is what Chantilly and Jerusalem and Locarno found in the books when they catalogued them in NEI. But then we use documentary evidence, lists of books taken away, lists of books returned, uh, um, historical catalogues of Padua, etc., etc. We used 11 different uh, um, archival lists of sorts, but out of that, we identified 76 editions, which are probably still out in the libraries of the world. And um, as more libraries catalogued in NEI, they will probably come to us and, uh, and we can match what was an historical copy to a real physical copy somewhere. We again try to do a visualization of how a collection is formed and then dispersed. Here, in this map, the green dots are the place of printing of the incunabula that a certain point were in San Giorgio Maggiore. And then we have the red dots where those incunabula are today. And then we have the yellow dot, in which is where those books have been before or after San Giorgio Maggiore, before or after being where they are today. So if you put all the dots together, you can see immediately that there is no correspondence to a you know, place of printing where they are today, where these books have been. That is why it's so important to track the entire history, the entire movement of these copies of editions. And this is also the usual um, dynamic map. So all that I've shown, NI and the collateral and things that work with NI are part of SERD's digital ecosystem. And uh, as you know, um, CERL was started in 92, and then various other databases were created in the last uh, almost uh, you know, 30 years. The most uh, first and largest is the heritage of the printed book database, um, which includes, let me just go quickly, here we are. The heritage of the printed book database includes electronic descriptions of books, printed up to 1830. And these records are both library catalogues and bibliographies. I assume that you, you must have talked quite a bit about uh, maybe the distinction between a bibliography and a library catalog. And the distinction is that a library catalog also contains the copy specific information. And so both are important to, for our understanding of the printing and the circulation of our European um, knowledge. 
I don't want to go, uh, so I will skip some uh, slides because I think this was already a long uh, presentation. Um, just to say that HPB includes over 9 million uh, records uh, from 200 libraries in 21 countries. The records are constantly updated. And then the list uh, is in the database itself where the records come from. This already said is both uh, um, library catalogs and bibliographies. And then I'll go quickly on this. Just to say that on the um, data structure of MEI, we have now created um, other databases like the ISTC, the Short Title Catalog Netherlands. Um, Important to say is that uh, uh, just recently, CERN has created a working group on retrospective bibliographies. It's to acknowledge the importance of the foundational nature and um, um, uh, of uh, cataloging for our understanding uh, of our um, printed heritage. And uh, it works also together with the IFLA National Bibliographic Register, and the, the, work, the working group is chaired by Claudia Fabian, and these are the other members. And uh, the, one of the first things that the working group has started doing is giving grants for several interns to do a mapping, country by country, of the uh, bibliographical retrospective bibliographical situation. And so this work is already available online and it's mostly covered Central and Eastern Europe so far, but the work continues. And this is, it's a very important, um, as I said, foundational work for us all. The, what uh, uh, the working group uh, um, mission is, is of course to combine bibliographies with library catalogs. And ideally ask our colleagues in libraries um, worldwide to associate uh, um, bibliographical references to library catalog descriptions because this allows us to group the uh, edition, basically various copies of the same editions together without merging them into one. Because I would say every copy, as you know, is unique and is important to have that diversity um, represented in these very large collaborative uh, databases. So um, let me show you also another reason why um, there's another desiderata for the retrospective bibliographies of today is to keep in mind that we cannot just stop at the borders. So one of the first host databases that we created was Patrimonit for Marie Curie, hosted by CERN uh, and the British Library of Laura Carnelos. This was a research focused on uh, very rare, popular uh, 16th century Italian printing, so rare that often survives only outside the Italian borders in the British Library, obviously for historical reasons. So, uh, in Patrimonit, like in NUI, the bibliographical information is captured not from the Incunabula Short Title Catalog, but from Heritage of the Printed Book database. And then there is time to concentrate on the copy specific. This case, in particular, was owned by the Domitian Matteo Pinelli. If you click on the authority, you go to the same where owners of Incunabula database shared with NMI, where Pinelli is very present. In fact, as you can see, we have 173 Incunabula from multiple collections in NMI and 45 um, editions from Patrimonit. 
In this way, we will reconstruct collections beyond the incunabula, you know, and also going into the later periods. The most important result uh, and outcome also of this patrimony project was that uh, um, collaboration was established with the Italian National Patrogen Center, which produces the Italian National Bibliography Edit 16. And uh, we managed to um, make the British Library a recognized library in Edit 16. And uh, so now, to get, together with Geneva, is, these are the two non-Italian libraries listed in Edit 16. But because they contain a huge amount of rare Italian editions, you see over 9,000 items uh, in the British Library, uh, Italian and uh, Italian editions uh, of the 16th century, now are recognized in Edit 16 including 773 unique copies, which do not exist in any Italian library today. So this happens everywhere, in Europe, in America. So we do need to recognize that the concept of national bibliography has to evolve to look for um, editions printed in certain places and today way beyond borders of uh, any nation. And with this, uh, I'll pass on on other databases that we have with us. Let me just conclude and say that our heritage is shared. And there is a very perfect cocktail that we practice, we as CERN, we as the research projects that collaborate with CERN, and it seems very easy, and it is very effective. One third research-based cataloging, high quality cataloging. One third good technology, one third collaboration. Thank you very much. Thank you, Christina, for the talk. And do we have any questions? Uh, so we have a question from Hervé Baudry. Uh, thank you for the presentation. Sensorial annotations also contribute to book tracking. I would like to know if the marks of censorship, macro and micro censorship in the individual copies are registered in the Searle database and if they are searchable as such. Yes. Uh, all sorts of annotations and we have a quite long and structured typology um, are captured and are searchable. Uh, there, is a very, um, there are guidelines uh, on how to search our very rich field, very precisely and very specifically. And I can tell you, we got already thousands of uh, um, copies with censorship. A lot of it has been contributed by the project we run 15th century Ebraica, so on Hebrew uh, copies and editions. Uh, a lot, uh, um, you know, a lot of new evidence on censorship there. Do you have any more? Hi there, I'm Jacob Baxter uh, for the University of St. Andrews. Professor Dondi, thank you so much for an excellent keynote. Um, you highlight in your talk, I think, two useful categories for identifying book ownership. One is physical engagements, things like stamps and book plates, etc. Another that you demonstrated as well is book lists, auction catalogues, library catalogues. I think there's a third category though, and that's contemporary references, say mentions in letters or diaries. What, what, what are your thoughts on using those sort of type of documents for identifying owners? Very good uh, question, thank you, and good to remind that uh, absolutely yes, uh, basically everything counts, 
we have to, in the reconstruction of those 500 years of history, as you're probably um, well familiar, uh, we need to use any, anything that can help. And uh, for San Giorgio, for example, um, we also used um, a couple of travel diaries. Uh, which were quite specific about the presence of certain things in certain place. Uh, so yes, that is another uh, important category. Um, the important thing is always trying to find uh, accommodate that in a way that is fully retrievable. And um, I can already think uh, how that can happen very easily. Also, yes, in NEI, because then we have to provide the source. And among the type of sources that we list, we also have bibliographical evidence. And then we note you can specify in full which is the work that has provided that evidence and uh, a full transcription, for example. Very important. Thank you. Yes, we have another question. Uh, Christina, thank you very much for your presentation and also for all your work with uh, May because uh, I sometimes work with Incunabula and I have to say that May is uh, great support in, uh, in this kind of, uh, of research. And uh, my question is that uh, in the National Library of Poland, uh, when I work, uh, we have uh, documentary uh, sources about our collection, which was destroyed during the Second World War. And we have inventories and other documentation about Incunabula and also about provenances. And this Incunabula, incunabula uh, not exists today. And uh, what do you think about, uh, about preparing description of lost copies in, in May? And uh, do you have any examples or, or maybe other librarians work with this kind of uh, lost incunabula? Uh, definitely, yes. It is what we call the historical copies. So historical copies, uh, they can end up being lost or still out there. The importance is the type of evidence that allows us to um, create a record for them. So if the evidence, and that is fundamental, the evidence that we use, whether it's a library catalog or a book that is now, we know for sure, destroyed, or a library catalog for a book that has been dispersed, it's the precision of the information that allows us to create, to identify the edition, basically. If we uh, can identify an edition, so referring it to an ISTC number and a GW number, then uh, absolutely yes, we can create what we call historical copies. And instead of the shelf mark, we put the name of uh, the place where it was last seen as evidence. So in your case would be National Library of Poland and even in brackets, a certain year, if you know the time the, the destruction took place. And, uh, and then uh, you have that record, which means you can search only for historical copies. Um, because the, as we add more and more of these historical copies, we have to be careful uh, when we do quantitative research, in a way not to mix uh, sometimes the physical copies, with the historical copies, what we still have in our libraries or what we don't have. Um, but uh, this distinction can be done and adding bit by bit in a single place and environment more historical copies that is lost or dispersed pertaining to the past, it will allow us to go a little bit closer to the original production of which we only have 10%. No, you know, we don't know that. We, we, that that's, it's a random. But we know that what we have today, those 500,000 incunabula in the libraries of today, it's a tiny fraction of what was originally printed. 
So everything that allows us to have a better understanding of real production and the real use at different places in different times, it's very welcome and then should be used for more accurate historical uh, um, uh, writings. Mm -hmm. So please do that. So I have a question of my own. Uh, let me find it in my notes. Uh, I'm a huge advocate for fair science principles, free, accessible, interoperable, and reusable. As I understand, some of the MEI tools are definitely interoperable and reusable, but for instance, uh, the heat map, the, um, the other maps, uh, can researchers also download the data sets and work on their own, or do you have specifically go to the MEI, uh, and where exactly can those tools be found? So, um, those are all tests and pilots. Um, you know, the one is like, we have PhDs at King's College uh, working on some of our data or little masters and things. Why? Because, of course, we have very structured data. So, and it's all JSON. So, obviously, it can be used very well by scientists to do all sorts of experimenting. Uh, the website uh, um, where some of these maps um, have been uploaded and the work has been finished, but remember, working on a certain set of data, not a lot, but anyway, better than nothing as pilot, um, is, is public. And um, I'm not sure, probably I haven't publicized it yet. I didn't have the, the time much, but also because as a pilot, what we are trying to do now in, with the new project that will start uh, imminently, uh, we want to do is to scale it up so that uh, every record in MEI will be able to be visualized on its moment on the map. That is the objective. And of course, we'll sit in a place totally um, public for everybody to use. So, uh, of course, yes, uh, we have, um, um, uh, all the maps and things are um, available for everybody. They've not been really publicized much because they are tests. So, you know based on 180 records, not 65,000. So, but if they do a slight maybe I, I can um, circulate the information. I thought it was small fry still at the moment. It's more for testing how the, uh, you know, other reader or user react than anything else. But you tell me, you think I should uh, publicize that even in small form? <laughs> well, Yes. <laughs> like it? <laughs> of course. <laughs> uh, do we have any more questions? If not, then give a round of applause, virtual or those who are in person, for, a, for Professor Christina Dondi. And uh, we are finished for the day. <laughs> well done to you. Thank you. Bye-bye. <laughs>